Bonjour, euh, bonjour à tous, euh, je suis malade, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis euh, au bout du rouleau. Bonjour à tous, comment ils vont Salut, salutations, et bonsoir, euh, merci Blue Eyes, putain ça commence déjà, déjà le troisième... Troisième mois de somme, hein, c'est magnifique ce que tu proposes. Euh, merci beaucoup, merci euh, Nébuleuse aussi. Juste avant, bonjour à tous, euh, retour de week-end, même si euh, on est férié aujourd'hui. Ouais, je crois bien, ouais, 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 ouais je crois bien qu'on est un lundi, euh, lundi de type férié. Ça va ou quoi Comment on va crater Je suis les gars, je suis... J'en peux plus. On peut plus là, je sais pas, j'ai chopé la crève, j'ai le nez frère, ah, je suis du Niagara, j'ai ma fille qui m'a enfilé, euh, je pense, euh, son état grippal, j'ai les yeux qui, qui chialent, j'arrête pas d'éternuer, je pense que voilà, on est en plein dans, <coughs> dans les allergies aussi, qui viennent me, euh, me régaler, c'est pas, pas un grand moment, voilà, c'est pas un grand moment, euh, je vais pas vous mentir, merci, merci Rafi, toi t'aimes pas aussi, merci Loïc, comment ça va la chiche, j'ai plaisir de retrouver en stream, on va s'amuser, n'arrête jamais de faire des streams, boum Boom Effectivement, merci pour le cinquième mois, merci euh, Kirana pour le septième mois. Euh, Kirina, pardon, merci Nélan, coucou à toi, coucou à tous, comment va la petite Elle va beaucoup mieux. Merci pour euh, les 12 mois, un an. <coughs> Waouh Eh oui, merci Nélan, merci. Euh, ouais, euh, plus de peur que de mal, hein. c'était apparemment un énorme état grippal. Voilà, c'est pas la grippe, état grippal. Mais 41 de fièvre euh, pendant deux jours. Donc euh, un peu, un peu, <rire> un peu relou, il fallait faire baisser la fièvre. Mais là, heureusement, elle va beaucoup mieux. Mais je me demande si elle m'a pas refilé euh, une merde. Euh, merci euh, Mazeron, merci pour le 18e mois. Yo à toi, merci à tous. Euh, une masterclass à vidéo avec Zach Nani. Il faut l'inviter au React un jour. Oh, putain, mais attends, il l'a sorti la vidéo. Bah, mais il m'a même pas prévenu. Comment ça, elle est sortie la vidéo avec Zach la, la, la numéro 2 qu'on a tourné ensemble, Zach Nani. Zach Nani. Zach, ah bah oui, il a sorti. Ah ouais, il y a 21h. Effectivement, les vidéos les plus gênantes d'Internet avec, avec moi. Il m'a arrobas, il a le cœur sur la main. Effectivement, oh putain, il a fait une intro. Hello les amis, petit message en début de vidéo pour vous dire que dans cet épisode 2 des vidéos gênantes ouais. avec Jiraya, nous avons eu par ma faute un tout petit souci de son. J'ai passé. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait En vrai, la première génération de gamers. Ah, c'est vrai que le son est dégueulasse. <rire> OMG. Bah écoutez, euh, voilà, la, la, la vidéo est disponible sur la chaîne de Zach. Euh, L'épisode 2 des vidéos les plus gênantes d'Internet avec le frérot Zach Lani sur sa chaîne. Euh, c'était... Euh, franchement, c'était vraiment cool. Hein. On, a, on a bien rigolé. Par contre, euh, ouais, c'est... <rire> bah attends, mais comment il peut avoir un problème de son alors qu'on avait fait une petite dingue Non, on avait vérifié et tout. Enfin, on avait... Moi, je sais pas, pas la technique, hein, mais c'était censé... Euh... Marcher, j'ai l'impression. Euh, C'était insoutenable, j'ai pas pu finir. Ouais, tu, je pense que tu t'es privé de quelque chose. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Vraiment, sa langue, là, j'étais au bout de ma vie. Ah, le moment où le mec, il fait... Euh... Ah, non, mais ça, c'était très grave. Le moment où le gars... Ah, ouais, j'aimerais avoir des conseils. C'est quoi pour draguer en mangeant ou je sais pas quoi Et le mec, il fait comme ça, il fait... <rire> Avec sa langue, là. Oh, il me dégoûte Oh, le dégoût, ça, c'était très très dur à suivre. Merci, euh, Stéphana. Merci beaucoup pour le quatrième mois. Et merci à son malheur le tir 1, évidemment, 16e mois, euh, 16 mois de plaisir, de rigolade, euh, j'y joue, merci, merci, merci pour tout, t'es le boss, arrête, arrête, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, tu es bien sympathique. Ah, le mec qui se lèche le poing, c'est compliqué, mais c'était très, très dur. Les gars, euh, c'était très, très complexe, on voit pas ce point, enfin, vraiment, oh, non, ça me... Ah, rien que d'y penser, c'était ignoble. Quoi, Naël, ça t'excite te, ça pas, Naël Ça te rend pas un peu wet, quelqu'un qui se lèche comme ça, le poing, là, <rire> en te regardant Attends mais putain attends faut que je retrouve pourquoi il dit ça le mec C'était pourquoi Je vais le retrouver très très vite C'était à la limite du soutenable le frérot Attends il était où euh, Là là. Lui on l'avait déjà eu en plus dans la vidéo 1 Voilà c'est là Ma pote Charlotte est en kiff sur le cuisinier de la cantine Tu peux l'aider SVP Non mais ça les gars frère faut que je... ça c'est très très dur Faut que je vous montre Est-ce que ouais ça passe Ça Ouais, ma caméra est là-bas, alors je sais pas trop pourquoi, mais je vais la, je vais la laisser là, l'espace le... d'un instant. Non mais lui là, lui c'est vraiment le... Par exemple, d'essuyer sa bouche euh, de manière un peu sensuelle en le regardant, donc je vais peut-être m'avancer pour vous montrer comment je fais. Oh non, donc... il va pas refaire ça quand même. <rire> non mais déjà ça, moi ça me dégoûte, voilà, il y a le mec qui s'approche, qui commence à s'essuyer la bouche comme ça. Oh non, oh non, on n'en peut plus, on n'en peut plus qui c'est que ça excite un peu ça Il y a des gens que ça excite euh, Quelqu'un qui s'essuie la bouche un petit peu sensuellement comme ça Juste pour savoir, hein, juste pour savoir, bien sûr. Vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire. Ah, désolé par contre, je risque de renifler un petit peu. J'ai du mouchoir, j'ai tout ce qu'il faut, mais. Et là, je prends ma part, là. Je, je crois que c'est les allergies qui me cassent la gueule. Oui, c'est le goth. Oh, <rire> c'est le goth. Oh, j'ai envie de me bagarrer, Oh, le sang, il est. Qu'est-ce que c'est, c'est un truc 
Mais on offre yeah, yeah. un comme ceci. Oui. Ensuite, euh, si Charlotte a des tartines qui dépassent un peu avec de la confiture ou du chocolat. <rire> Est-ce que vous avez des tartines un peu qui, qui dépassent euh... Quoi, elle peut peut-être un peu lécher, mais ouais, pas lécher de façon vulgaire. Elle... Oh, préparez-vous, ça, à oh, ce moment me dégoûte. Elle peut pas lécher de façon vulgaire. Donc pas. Oh, frère, là quoi <rire> oh non c'est trop <rire> Regarde Et t'es ma tête Ma tête j'ai envie d'en finir Quand je vois ça je refuse d'y croire <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a Anaël C'est toi qui nous a demandé t'aimerais Anaël c'est toi qui nous a demandé de revoir le, le mec qui se lèche le, <rire> le poing Parce que ça te, ça te régale <rire> Il lui en mode non faut vraiment pas lécher comme ça C'est pas comme ça C'est plus comme ça C'est un malade C'est un malade Qu'est-ce qu'il oh. <rire> Oh ça me oh ça me dégoûte c'est dégoûtant non c'est dégoûtant wet <rire> qui est wet dans le chat j'avoue j'ai pas regardé parce que le son est horrible. le son est particulièrement horrible je sais pas ce qui s'est passé euh, nos micros ont servi à rien apparemment ça a pas dû enregistrer donc euh, donc c'est terrible moi enfin, je pense que le micro il peut être légèrement ok si euh, quand on crie pas quoi mais vu qu'on va crier assez rapidement aïe 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 ouais envie de l'insulter bah normal normal gars euh, qui est-ce que t'as envie de, de, de lui faire du sale non personne n'a envie de faire ça juste lèche un peu oh, oh, non. Ça, non sa grosse langue de <rire> en plus le mec est comme ça il, il se lèche et il fait bluff il regarde un peu la cam ça va ouais je lèche ma tartine <rire> horrible mais je savais pas qu'il avait sorti la vidéo, le frérot. Du coup, si vous l'avez pas vu, bah allez voir, c'est sur la chaîne de Zach. Et c'était très, très, très drôle, encore une fois, euh, tout simplement. En vrai, au bout d'un moment, on n'entend plus le problème de son tellement on est gêné en regardant les vidéos. Je pense que tu es plus gêné par les vidéos que par le son, effectivement, euh, qui, euh, qui, qui, doit, qui est moins dramatique que le contenu qu'on qu regarde. Euh, sans faire le gars, tu peux passer l'image et c'était fait. <rire> oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Moi, j'avoue qu'il me... Pff, moi, le, le mec, quand il se lèche comme ça, ça m'excite un peu. Voilà, je le dis, je le dis. C'est bon J'ai le droit Oui, je suis malade. Je suis malade, Kailoum. Ça s'entend que je suis malade. En même temps, je parle du zen. C'est euh, dramatique. Bref, pour parler d'autres vidéos, par contre, moi, je vous ai sorti euh, euh, samedi grâce à la vivacité d'esprit, la vitesse d'action de mon ami euh, Kazu. Euh, je vous ai sorti mon mini-vlog euh, sur, euh, sur Toutatis, euh, mesdames et messieurs. Donc, euh, tiens, mais attendez, je peux, je peux carrément mettre dessus. En, fait. en vrai, euh, ça régale. Hop, on va se remettre là, voilà. Je vous ai sorti mon mini-vlog sur, euh, sur tout Toutatis. Donc là, hop, c'est celui-là plutôt. La nouvelle attraction chez, euh, chez Astérix, donc au parc Astérix. J'ai eu la chance d'aller la faire avant l'ouverture. Oh, le Dalaros qui nous délecte là. Il offre 5 subs, on envoie les GG dans le chat. Merci, Dalaros. Merci, Dalaros. Oh là 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 là. Thank you, man. Merci beaucoup frérot, merci. Et merci à Iron Fox TV aussi pour le 8 e mois qui arrive juste après avec son Prime. Évidemment, les gens respectables qui utilisent aussi leur Prime sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, voilà, je vous le dis. Euh, donc oui, j'étais, euh, les gars, j'étais au... Euh, hop, je passe là. J'étais tout ça... T'as pas eu la notif pour la vidéo, mais c'est pas ici, mais comment c'est possible que vous n'ayez pas la notif Est-ce que maintenant, à votre avis, je dois vous demander dans les vidéos d'actionner la cloche là <rire> Ce truc que j'ai jamais fait. Est-ce que ça marche vraiment là, la cloche euh, Les gars, on pense à s'abonner. <rire> vous savez, les youtubeurs qui font ça là, qui... Euh, qui... Enfin, les youtubeurs. Les gens, ils sont en mode... Tu sais, tu t'écoutes une, une, une vidéo, par exemple, ou tu regardes une vidéo, normal, tu vois, t'es comme ça, en train de la regarder, l'écouter, comme tu veux. Et tout d'un coup, en plein milieu de son explication, au bout de 1 minute 30, le mec, est, il est là. Euh, le saviez-vous 93% des gens qui regardent les vidéos de ma chaîne ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous et mettez la cloche, sinon je viendrai te hanter. Allez, on continue la vidéo. Ça, ça me tend, j'ai le point serré comme ça. Et quand j'entends ça, j'ai envie de tout casser. Mais, euh, mais, mais juste, il mais, mais, faut que je mette une notif, non Activez la cloche, j'en sais rien, putain, faites un truc, merde les gars Les gars Déçu, on a eu zéro event de pack sur la calme alors qu'il y a littéralement des œufs dans le jeu à méditer. C'est Lucario, je sais que vous avez le droit d'être déçu pour la calme. Vous avez le droit de demander de l'event, vous avez le droit, mais, euh, mais là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. On vous l'a dit, la calme, c'est certes le meilleur jeu de tous les temps, mais là, je suis obligé... Mais alors, qu'est-ce qui branle On est obligé de, met, de, de, de mettre tous nos efforts sur l'énorme mise à jour qui arrive. C est, c est, vous vous l'entendez bien. Donc là, pour l'instant, ouais, ouais, il n'y a pas de mise à jour, d'accord. Voilà, c'est normal, d'accord. Hop, je vais vous aider à taper le World Boss, comme ça vous serez content. Il n'y a pas de mise à jour, mais c'est tout à fait normal. 
Donc, euh, no paniscos, comme disent les gents. Hop, ouais, on fait ça, c'est pour moi. Le warm boss est tombé, il n'est pas tombé. Non, il y a 218 personnes qui l'ont tapé. En un coup, je passe 109 e Quelle est votre excuse pour ne pas être euh, top FR sur le jeu Je ne comprends pas. Euh, <coughs> donc, euh, donc, ça... Voilà, on vous l'a dit. Pas plus de communication pour l'instant. Quand ça va sortir, ça va sortir, les gars. On est en pleine correction de bugs. La bêta arrive très fort, comme dit Casu. Moi, j'ai vu en gay ce week-end. Il m'a encore montré des trucs. Enfin, bref, je, je, je les laisse faire. Je les laisse euh, s'épanouir et, euh, et décider comme ils veulent. Par contre, ça me gêne, cette caméra qui est de ce côté-là. Autant, ça me... C'est pas, pas normal Voilà. Hop. Transformer. Euh... Huit. Hop. Oui, il m'arrive. Hop, et voilà. Nickel. Donc là, ça, ça se met en place, ça se met en place. Donc oui, je vais sortir un petit vlog, un petit vlog. Euh, regardez, bah, c'est moi, c'est moi euh, ici. Merci Hector pour le troisième mois. Merci beaucoup pour le sub en, en tier 1 en plus, magnifique, une vraie personne. Euh, <rire> mec horrible. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Euh, tiens, je vais vous montrer le, le on ride que j'ai fait. J'ai eu l'occasion d'y aller euh, vendredi euh, à 13h. Je, veux, je peux vous donner mon ressenti, je, même si je le donne dans la vidéo et tout ici. Mais, euh, mais je me suis régalé. Euh, les gars, j'insiste encore euh, là-dessus. Mais on a vraiment de la chance d'avoir une attraction de ce calibre en France. Genre, euh, vraiment, c'est... Vraiment, c'est fou. Vraiment, c'est un vrai coaster. Tu vois, c'est euh, la meilleure attraction de France. Ah, mais oui, c'est vraiment la meilleure attraction de France, mon cher ami. Je pense qu'on mériterait tous 5 tickets de dépannage. Bah, tu sais quoi Regarde, regarde ce qu'on va faire. Hop, on va faire ça. Je vais aller là. Tu veux 5 tickets de dépannage Bah, tu sais quoi Je vais vous donner 5 tickets, les gars. Hop, 5 tickets comme ça. Hop, boum, voilà. Voilà, il n'y a pas des 22 packs Je vous donne tous 5 tickets, c'est pour moi. Mais, euh, mais du coup, pour toi, c'est quoi le... Attends, attends, on va en parler, on va en parler, les gars. On va en parler un petit peu. Ah, j'ai le cœur sur la main, j'ai le cœur sur la main. Je vous donne 5 tickets, les gars. Je comprends, il n'y a pas des 22 packs. J'envoie 5 tickets pour que vous puissiez euh, vous régaler de rien, de, de R. C'est Anthony qui a demandé. J'ai écouté mon ami Anthony, il n'y a, a aucun problème. Je pense qu'on mériterait tous 5 M d'allo pièces. Mais attends, mais mec, il n'y a aucun souci. Attends, t'as raison, t'as raison, il n'y a pas, pas d'event. Donc je, là, je vais donner même 10 millions d'allo pièces à tout le monde. Bien sûr que non <rire> Par contre, regarde, PC Anthony, puisque c'est lui qui prend les devants. PC Anthony, regardez, voilà. Il fallait être comme PC Anthony et oser un petit peu. Hop, PC Anthony. Et on va lui, je vais lui donner le nombre exclusif de une allo pièce. Bon voilà, allez, on est. <rire> mec, le mec lourd. Euh, messieurs dames, j'étais donc vendredi au, au parc Astérix. Ce qui était bien, c'est que on, on pouvait faire le, euh, le, le, le tout à 10, Du coup, on pouvait le faire autant de fois qu'on voulait, euh, de 14 h jusqu'à 16h30. Euh, bon moi je l'ai fait qu'une fois parce que je l'expliquais dans la vidéo ils ont eu la bonne idée à 13h de nous faire manger sur le truc à côté juste avant et moi comme un connard je me suis dit oh ben oui je vais manger je vais prendre un énorme burger bien sûr <rire> donc euh, donc vraiment très très mauvaise idée ma vie a changé merci mais de rien euh, Anthony <rire> de rien merci Oxalis pas la chance d'être souvent là mais tu régales toujours autant j'espère que ta petite va mieux merci mon frérot merci pour le 27 e mois heureusement elle va, elle va mieux on s'est beaucoup inquiété samedi matin parce que la fièvre ne, ne redescendait pas mais euh, heureusement euh, tout va mieux bah, je vous raconterai un petit peu après euh, si vous voulez et euh, tu as privatisé l'attraction. Ouais, ouais, bah C'était un peu ça, on n'était pas énormément. On était quoi euh, Allez, une vingtaine, trentaine maximum, tu vois. Donc c'est vrai que c'était hyper agréable. Euh, J'ai croisé mon ami Link. Alors moi je suis venu, on pouvait euh, venir avec quelqu'un et tout. Donc moi j'avais proposé à, à Etienne. Donc, parce que je sais qu'il adore trop le parc Astérix, il adore trop tout Atis. Euh, et là, le faire dans ces conditions, il a pu en profiter. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Etienne de la chaîne EDB Attraction. Euh, donc on, on y est allé. Et puis il y avait Link. Link m'avait envoyé un message la veille euh, ou deux jours avant. Il m'a dit Au fait, est-ce que tu vas au truc d'Astérix J'ai dit bah, Bien sûr que, <rire> que j'y vais. Donc on se croisera là-bas et ça m'a fait plaisir. J'ai passé euh, bah, la, une grosse partie de, de l'après-midi avec Link. D'ailleurs, il lui arrive une dinguerie euh, à Link. Euh, C'était quand même. Enfin, je vous dirai après. Mais je pense qu'il il en a déjà parlé sûrement en story, Insta ou genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé. Euh, voilà. Donc tout à tis, le fameux, le fameux tout à tis, hein, ça fait 5 ans euh, que c'est dans les bacs, euh, les gens attendent ça depuis très très longtemps, quoi, un projet qui a coûté environ 36 millions d'euros, ce qui est pas mal, euh, tout simplement, il a spoil sur Insta, ouais, non mais la chance qu'il a eu vraiment, mais je vais vous raconter dans les détails, ok donc moi, je pars le vendredi au parc Astérix, pour, euh, on me dit d'être là entre midi et quart et 13h, 
Donc j'arrive euh, tranquillement euh, là-bas, il y a un peu de monde, je vois, je, vois, je vois plein de têtes que je connais, il y avait Trivia, il y avait... Bon, il y avait plein de gens, je vais pas citer tout le monde, c'est chiant. Euh, mais euh, il y avait d'autres influencers euh, qui étaient là pour, pour se la régaler. J'enlève le casque parce que je, je suis déjà chaud là, comme je suis malade, comme une merde. Euh, et du coup, on a accueilli tranquillement, on nous propose d'aller manger juste à côté. Donc je le montre dans la vidéo, en fait, sur le, le, petit, euh, le petit resto. Euh, Est-ce que je le montre dès le début ou pas Je me souviens pas. En fait, j'ai tellement filmé le vlog à l'envers, c'est tellement ridicule que, euh, que voilà. Là, je suis très heureux, apparemment. Rapide, petit restaurant. Mentir, Hop, vous voulez le menu normal, bar, Hop, petit menu, les gars. Moi, j'ai mangé le burger au bœuf. 18 euros. J'ai payé combien 0 euros. Vous savez pourquoi j'ai rien payé Parce que le mec, quand il m'a regardé, j'ai dit, vous savez qui je suis Vous croyez que moi, je vais payer Et il a baissé les yeux. Et... Non, mais pas du tout, on était invité par le parc. <rire> le mec, il devait complètement taré. Mais euh, franchement, j'ai mangé, euh, mangé salva. Alors, c'est très cher, bien sûr. C'est un prix de parc. Comme d'habitude, il hein, ne faut pas s'attendre à des miracles. Euh, aller dans n'importe quel parc d'attraction, c'est toujours plus cher. Euh, VOD YouTube, l'histoire... Euh, bon, écoute, si tu veux, alors je pense qu'on on va, va pouvoir en parler après. Mais après, l'histoire, elle n'est pas non plus insane. Hein, Calmez-vous. Mais, mais, mais voilà, on, peut, on, peut la rendre, on peut la rendre full insane. Euh, du coup, moi, si vous voulez savoir si vous y allez, euh, si vous comptez vous faire plaisir et manger à côté, bah, franchement, c'était bon. Euh, bon et, mais après, bon, ça coûte 18 balles. Hein, le, le menu, on ne va pas se mentir, c'est quand même un budget. Mais moi, j'ai pris le, le burger bœuf et ils font ça avec... Avec, euh, bon la viande d'origine chirolaise euh, c'est que des produits locaux donc c'est à dire que quand ils ont plus rien bah ils ont plus rien c'est finito euh, pipo euh, et le, le burger moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait des oignons confits dedans alors que d'habitude je suis pas hyper oignons confits mais pour le coup franchement c'était bon les fruits étaient ok tiers et j'ai pris une petite boisson et c'est tout voilà c'est très bien après prix de parc encore une fois on a envie d'hurler qu'on voit les prix mais, euh, mais c'est comme ça donc on a mangé à côté, du coup je me suis envoyé un burger euh, tard les fous, juste avant d'aller m'envoyer en l'air euh, sur Toutatis. Donc vraiment le land il est assez cool, il est très sympa, euh, c'est bien thématisé. Ici derrière on peut voir justement qu'il y a toute la trace du Hura qui est leur bobsleigh, qui soit dit en passant, euh, bah, je fais un on-ride à la fin parce qu'elle elle aussi elle était ouverte cette attraction. Il n'y avait que trois attractions ouvertes, hein. donc il y avait Toutatis, mais nous on venait pour Toutatis. Il y avait la trace du Hura, on l'avait faire par, euh, par, par respect. Euh, voilà. Et il y a Girofolix qui est le petit truc à côté. Euh, qui sert... Oh merci, c'est stylé. Euh, ma femme amène des, des doliprans comme ça, elle a vraiment le cœur sur la main. Après, je vais pas croquer dedans, je vais pas vous mentir. <rire> donc, euh, donc j'irai prendre de l'eau après. Mais... Euh... Et euh, Girofolix, c'est un petit truc pour les, pour les gamins euh, qui tournent et qui, a, qui est assez, assez hypnotisant et assez stylé. C'était surtout pour découvrir donc, le Nouveau Land, le festival Toutatis, qui est vraiment joli, bien thématisé. Alors j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait Waouh, wow, le parc Astérix, euh, la thématisation, euh, il pourrait faire un effort sur les décors, sur les trucs, etc. Il faut savoir que vraiment, la, la théma, ça coûte le plus cher hein, dans un parc, ça coûte une blindasse. Je vraiment je pense qu'un rocher comme ça ça doit coucher, coûter genre 10k <rire> ok peut-être que j'abuse mais ça coûte au moins 3 4 000 balles c'est trop cher frère c'est trop trop cher c'est une dinguerie et je trouve que c'est plutôt bien thématisé au global il faut c'est très très dur de mettre en comparaison les thèmes euh, les, les parcs très très bien thématisés en france on a disney mais personne peut s'aligner là dessus euh... Worldwide, je dirais que tu as Universal. Universal, c'est une dinguerie. Et après, bah, tu as des gros, 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 gros parcs, euh, des gros groupes. Tu as, as Europa Park qui est extrêmement bien thématisé. Alors, en plus, sur un thème qui n'est pas si facile, puisque c'est l'Europe, hein, on ne va pas se mentir, ça fait bon des personnes. Euh, enfin, peut-être, euh, je ne sais pas, les gens du Sénat. Et, euh, et, derrière, tu... <rire> et derrière, tu as euh, Fantasyland euh, en Allemagne qui est extrêmement bien thématisé aussi euh, aux Pays-Bas t'as Efteling enfin bref t'en as quand même des trucs tu vois qui, qui font de, de, de belles choses mais, euh, mais c'est quand même cher et c'est pas évident là c'est sur Astérix et moi je trouve que le Land honnêtement il est super propre et ce que je disais on fait une petite zone pour les gosses que je montre alors je pense pas que ça intéresse forcément les gens mais moi comme j'ai une petite bah, évidemment je trouve ça, ça cool et c'est juste à côté ça dénote franchement pas avec euh, avec euh, l'intégralité du, du décor ouais c'est moi bonsoir et du coup là j'étais en train de monter c'est juste une aire de jeu avec un gigantesque marque à sainte t'as des petits trucs pour aller voilà des petits tunnels des petits parcours d'acrobranche à droite à gauche du toboggan t'as vraiment t as, t as pas mal de petites choses et, et c'est euh, vraiment bien foutu euh, donc voilà, et ça c'est le Girofolix, c'est la petite attraction pour, euh, bah pour les, les gamins. Alors moi ça me fout la germe, ce genre de truc, donc je monte même pas dedans. Et puis enfin, pour des sensations proches du, euh, du néant. Et ensuite, bah, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le main event, mesdames et messieurs, tout à tis. Euh, bah, je, peux, je peux vous en euh, montrer ça quoi, ce petit on-ride qu'on a fait. Alors j'ai fait le first row, euh, place de droite, évidemment. 
Là, on est en gare. Et en fait, dès que tu descends, bah, l'attraction commence, euh, commence là. Donc, je vais essayer de vous faire un, un gameplay euh, commentary euh, euh, Diablo X9, mais, euh, mais sur, euh, sur tout Atis. Donc ici, bah, on descend, on est en petite légende. On va prendre quoi Boum Directement Premier launch, d'accord Premier launch, première accélération. Alors, alors comme le, on le fait, euh, il vient d'ouvrir. Il, il y a eu des essais avant, on a accès 14 heures, le moment où on le fait et tout. Euh, là, il est, il est froid, quoi. Donc, euh, ça, c'est un vrai truc. C'est un peu comme une bagnole, tu vois. C'est un peu comme un diesel, une attraction, en tout cas un coaster. Plus il va tourner, plus il va se réchauffer, plus il va aller vite et plus il va proposer de sensations. Donc là, il était à froid, ok Mais, euh, mais voilà, dès le départ, boum, pourquoi t'es à droite Max n'était pas avec vous. Eh non, Max n'était pas avec vous. Donc là, on part, on prend ce petit virage ici. Et là, cette figure-là, ce stall, donc cette... Euh, euh, c'est cette... une inversion tu vois Mais elle est très bizarre hein, C'est vraiment une figure qui est assez chelou Parce que quand t'arrives dessus euh, T'arrives pas forcément hyper vite D'accord euh, Mais tout de même un petit peu de, de vitesse Parce que t'as as ce launch ici Donc là tu vois tu pars tac, Et ici hop, Voilà tu te fais ta petite inversion Et tu reviens dans le sens C'est à dire que tu ne fais pas C'est pas une vrille quoi C'est vraiment un stall Et cet élément il est bizarre mais il est cool, je sais pas comment il est un peu indescriptible Pour ceux qui ont peut-être fait Ride to Happiness euh, Donc qui est le, le, le spinning coaster d'ailleurs de, 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 de Mac euh, à Plopsaland en Belgique C'est pas la même chose mais je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à la sortie de gare de Ride to Happiness Où t'as un jojo roll où le début tu fais vraiment une vrille au ralenti T'as l'impression que tu, tu vas te faire aspirer par le sol Et euh, ça c'est bizarre et, et pour le coup euh, honnêtement euh, cet élément là est vraiment bien Vraiment vraiment euh, vraiment cool quoi donc là, boum, on y va, petite photo. Ah, D'ailleurs, il faut que je monte la photo, ils nous ont fait la photo. Bah, j'ai la photo avec Étienne, euh, vous allez voir, j'ai aucune, aucune émotion sur la photo, je suis comme ça. Voilà, parce que quand je suis dans le, dans le ride, <rire> je suis comme ça. <rire> il y a peut-être des gens, je ne sais pas parmi vous, qui aiment les sensations, mais euh, comme moi, mais euh, qui ont leur corps, qui ont du mal à supporter, euh, par exemple, des trucs très intenses, etc. Et pourtant, ils ont envie de le faire parce qu'ils kiffent, mais bon, bah, après leur corps, voilà, un corps de, de zoulette. Moi, il faut que je sois dans les meilleures conditions. Là, je n'étais pas dans les meilleures conditions, je ne vais pas vous mentir. Je vous rappelle que le jeudi soir, on a fini le live à 3h30 du matin à cause de, de Lohan, d'accord, qui voulait jouer à Bastones tout le long, mais bon, bref, à Méditerre, on était encore dans une boucle. Et puis, euh, donc le vendredi, j'ai dû partir, vraiment, j'ai dormi 4h, quoi, 4h30. Donc c'était un enfer, j'avais pas assez de sommeil, j'étais pas bien, donc en plus, je suis con, je le sais. Je me dis, mais putain, je vais faire une attraction giga sensationnelle et je, je sais qu'il faut que je sois reposé. Donc moi, quand je suis à mon, à mon prime, euh, vraiment, je suis, je suis en forme, euh, tu me, tu, je, ouais, franchement, je peux tout faire. Je peux tout faire s'il n'y a pas, euh, excusez-moi, s'il n'y a pas euh, de trop d'inversions. C'est-à-dire qu'un Dragon Can, des trucs comme ça, enfin des, des merdes où il y a 7 vrilles et tout ça, je n'y vais pas parce que ça ne me procure aucune sensation, ça me rend malade. Et là, donc il y a ça, plus, là dites-vous, ça fait quoi 13 minutes que je me suis enquillé un burger comme ça, frère. Donc là, je me dis, ouais, mais je suis trop trop bête. Et voilà, je suis trop bête. Mais bon, c'est pas grave. Euh, tout sauf Dragon Can, tiens, il y a Goutrou, tiens, voilà. Tout sauf Dragon Can. Bah, en vrai, euh, tout ce qu'a full vrille, quoi, tu vois. Ouais, Dragon Can. Dragon Can, c'est le meilleur exemple. Mais euh, en vrai, j'irai pas faire. Euh, j'irai pas faire. Fly, tu vois, par exemple, c'est pas trop sensationnel, mais ça. Je sais pas, ça m'a tourné la tête, Fly. Bon, bref, on s'en fout. Donc, la petite photo, Classico del Madrido, ici, voilà. On a un, des petits éléments là qui nous soulève un petit peu, mais vraiment chill. Ici, c'est chillos. Hein. Tu, peux, tu peux même t'allumer une clope et tout, tout va bien, tu vois. Et là, on arrive sur le main event. C'est-à-dire que là, le main event, donc on passe ici, vous voyez que là, il y a le rail. Hein. Donc, en gros, on va être propulsé jusqu'au top hat, mais on va pas le passer. Et on va repartir en arrière. Et on a l'aiguillage qui va, qui va se mettre en place pour qu'on puisse continuer le, le parcours, évidemment. Et en fait, là, c'est vraiment un élément qui est, qui est très, euh, très, très surprenant, en fait. Parce que euh, c'est vraiment, vous allez, là les boss que vous prenez ici, vous décollez vraiment du siège quoi. C'est pas des éjecteurs mais ça procure des beaux, des beaux airtime. En tout cas moi ça m'a soulevé quoi, bien soulevé comme il fallait. Euh, parce que vous allez voir ici on a d'autres euh, accélérateurs, encore une fois, enfin d'autres zones de launch euh, qui, vont, euh, qui vont nous propulser. Et ouais c'est le goutrou les amis, c'est le, le vrai goutrou. Donc là regardez, hop, on nous bombarde encore, bam, là, je me suis soulevé, boum, encore une fois on nous bombarde et ça... Ça là c'est impressionnant, en vrai ça, ça m'a impressionné parce que j'étais au premier rang <rire> Pour moi le premier rang je voulais pour avoir un, un, un on-ride le plus clean possible Mais là c'est la, la visu que t'as tu vois, euh, <rire> la chance de te soulever 23 airtime en tout ouais, euh, pas 24, 23 Et, euh, et du coup euh, là, là t'as cette visu là et je suis en mode Waouh Et en plus je sais pas si ça, si ça s'entend dans la vidéo, je sais pas si vous l'avez remarqué En fait c'est moi qu'on entend respirer, je respire super fort, je suis en mode 
Ah, oh, et ah, oh, ah, et ah. <rire> je, je suis en train de rejoindre Papa Johnny, quoi. Non, je n'ai pas encore fait l'astro. Comme je disais, Robert, j'ai voulu le faire une fois pour un truc clean, machin, etc. Et puis après, on a passé du temps avec euh, Link, machin. J'ai fait, euh, fait la trace du rage, j'ai fait des plans, on a discuté. Je me suis dit, si je me sens chaud, je referai un, un, petit, un petit truc. Mais comme elle était ouverte deux heures, il euh, y avait d'autres trucs à faire sur Roblox. Enfin bref, c'était euh, un, un peu long. Et je me suis dit, ok, vu que je suis canné, vu que, moi, j'y retourne en mai. J'y retourne deux jours en mai, euh, et dont euh, une date pour l'inauguration. <rire> Donc, je sais que j'aurai accès. Et là, je pourrais la faire, je pourrais pas la, pour la faire beaucoup plus souvent, quoi. La faire trois, quatre, cinq fois pour pouvoir mettre euh, ce que je veux quoi RP Link quoi c'était un petit un petit RP Link quoi et donc euh, donc effectivement ce qui fait que quand tu arrives au top hat si tu es first row et eh bien euh, tu te fais un peu plus tu, tu vas monter plus haut évidemment et tu as un peu plus de sensation de, de chute de chute arrière euh, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi dans les attractions et euh, c'est une sensation que qui n'aime pas moi vraiment le fait d'avoir un coaster qui part en arrière c'est un non négatif pour moi je, je déteste ça et ça ça me fout la gerbe voilà euh, et du coup c'est un truc que j'ai appréhendé un petit peu parce que je me suis dit, bon, ben ça va, c'est vraiment pas, pas très long, quoi. Euh, faut voir, vous savez, tout ce qui est bateau pirate, RC Racer à Disney et tout, ça, c'est une galette hein, pour moi. Donc, euh, je me suis dit, ben là, c'est qu'une fois, ça va, je vais pas non plus euh, canner, donc, euh, donc voilà. Donc là, tu repars en arrière, donce, parce que, en fait, ça simule un peu un, ro un rollback, quoi, hein, littéralement. Hop, ici, t'es encore propulsé, ce que vous voyez ici, là. C'est de la pure propulsion, hein. ça c'est de, de l'accélération. Donc là, tu es propulsé encore en arrière, là tu décolles. Hop, là tu es encore euh, en train de te faire décoller ta mère. Et là, tu arrives ici. Là, euh, la vue, c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. <rire> tu peux voir du coup sur la boutique le partout Atis inscrit dessus. Hein. Tu as, as à peine le temps de le voir, euh, bien évidemment. C'est quoi le nom des médicaments que tu prends pour éviter la nausée J'ai arrêté euh, DDP, euh, mais à l'époque c'était du Vogalen que je prenais. C'était euh, pour éviter de gerber. Et je pense que de temps en temps, peut-être que je devrais en reprendre euh, quand je sens que j'ai envie de bégère. Parce que ça ne me tourne pas la tête et tout euh, spécialement, mais euh, ça me donne une, une nausée quoi. Donc, euh, donc voilà, bref. Là, là, en termes de sensation, vous pouvez y aller. Hein. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc là, tu montes sur la... oh tout en haut de la flèche. Ouais, j'ai sorti un petit Omar oh <rire> Quand je me réécoute, je me dis, mais attends, c'est moi qui dis ça ou quoi Je suis une merde. Et là, la chute, elle est fabuleuse. Et là, tu bombardes. Donc, tu es censé arriver à 110 km/h. Alors, spoiler, actuellement, on n'atteint pas 110 km/h. On doit plus être aux alentours de 105, 107, je pense. Euh, donc, euh, donc, voilà. Oh my god. Et là, les gars, là, le... celui-là et celui-là, là. Boum Vous avez vu la cam Vous avez vu la cam comme elle se fait, elle se fait rappeler sur le deuxième Regardez, pour vous, pour vous montrer à quel point c'est pas du chiqué, comme disent les jeunes. Hein. Là, la cam, elle reste, elle reste bloquée. Elle est sur mon torse, mais elle reste bloquée dans les airs parce qu'elle en a. Et elle se fait tirer vers le sol. Bam Et là, t'arrives ici. Oh là 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 là. Le parc était fermé. Le parc était ouvert que pour nous, ouais. Le parc était fermé. Et là, ça, c'est un élément, je pense, qui est un peu sous-côté le, le top hat parce que les puristes, ils sont en mode. Ouais, trop trop chiant les trims. Donc, euh, ici, on le verra pas sur la cam, malheureusement. Mais en gros, là, euh, sur la, 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 quand vous, commencez, vous arrivez au top hat, vous commencez à descendre. En fait, il y a une zone de frein. Ça vous freine parce que on peut pas, on peut, c'est pour pas arriver euh, à une certaine vitesse, sinon, sinon, on serait terrible. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Tu, euh, tu, tu viens vraiment de chipoter pour euh, 5 km h Non, c'est bah, juste les infos, quoi. C'est juste que là, il y avait le mec qui a donc designé euh, tout Atis, qui a designé Konda aussi, enfin qui a designé des, des dingueries. C'est vraiment le, le roi du coaster. Euh, je suis désolé, j'ai oublié son nom, euh, mais euh, Etienne me l'a présenté. Et c'est lui-même qui nous disait qu'actuellement, euh, euh, pour le dispatch, par exemple, c'était prévu pour tourner à 1200, euh, 1200 personnes par heure. Mais là, ils seront plus aux alentours de 800, 850 euh, pour l'instant. Le temps, tu vois, que ça se mette en place et tout ça, enfin, c'est normal. Donc... Il va y avoir quelques mois de rodage sur l'attraction, elle va sûrement tomber en panne une paire de fois et tout ça, et c'est tout à fait normal. Euh, et du coup, il disait que là, actuellement, je crois que ça atteint pas les 110 km h Voilà, c'est Julien Simon, c'est ça, ouais, Julien Simon, ben merci, merci beaucoup. <coughs> Julien, non, Julien Simon, Berthe, Berthe, je sais pas, les gars, peut-être c'est Julien en tout cas. <rire> mais, euh, mais en tout cas, très sympa. Et, euh, et nous, là, il, il, il m'avait, enfin, quand Étienne lui parlait, euh, il lui donnait quelques infos là-dessus. Et, euh, et là, quand on descend, donc là, c'est une, une descente à 101 degrés. Donc, 101 degrés, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, vous revenez légèrement en arrière. C'est-à-dire que le, le, vous, êtes en top, vous arrivez au niveau du top hat. Et quand vous redescendez, bah, au lieu de redescendre tout droit, vous revenez un tout petit peu en arrière. Et, euh, et c'est euh, assez kiffant. Euh, ça faisait longtemps. La seule fois où j'avais expérimenté ce genre de, de pente, euh, c'était le hang time, vous savez, à un autre very farm, donc j'ai fait un vlog dessus, qu'on a fait avec Casu d'ailleurs, euh, où là, bon, c'est encore beaucoup plus prononcé, tu reviens littéralement en arrière, mais là, c'est un peu ce même, ce même délire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc là, ça descend. Boum. Et ici, un petit virage, petit virage. Et le meilleur élément, ici. Ça, les gars, je... 
Donc c'est un zéro distol. Euh, c'est vraiment une, bah, c'est une vrille. Et puis vous continuez tout droit avec la tête dans les airs. Ça, ça c'est fou. Là les gars, c'est euh, vraiment vraiment incroyable. Voilà, je vous le dis, c'est ça c'est mon élément préféré du, euh, du parcours. J'en avais jamais fait. Et euh, Etienne m'a dit que euh, celui de Zadra, donc à Energylandia, était euh, mille fois mieux. Quoi. Mais, mais déjà, celui-là, il, il est vraiment, 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 vraiment très, très cool. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais c'était moi qui conduisais évidemment le, le chariot. Hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, chrono, il, il, je, je passais un permis pour, un permis automatique. Donc, euh, donc me permettait d'amener quelques personnes avec moi. Quoi. Donc là, zéro gistol. Boum, on redescend. Voilà, petit virage, tranquille, tu connais. La énorme airtime! Là, ce moment, il est régalade. Là, on va enchaîner deux virages. Énorme banking de ce côté-là aussi. Et ensuite, ça va être une hélix. Et on va se terminer avec une vrille qui est franchement très rapide. La vrille ici, elle est surprenante, celle-là. Là. Bam Et là, c'est fini. Voilà. Banking. Et là, deux petites bosses. On se termine ici. Euh, les gars. Moi, j'étais euh, sonné. Vas-y, je tremble, je tremble, je tremble des manos hein, tellement je suis, euh, je suis sous le choc. Tellement ça m'a régalé. Regarde mes petites mains. À droite. Euh, ça va les gars <rire> Oh c'était énorme <rire> Ah ouais mon oreille interne qu'ils insinulent euh, Effectivement donc, euh, donc voilà voilà pour, euh, pour le, le, le tracé com complet euh, Ça, ça s'est ouvert euh, samedi, samedi 8 Il y avait énormément de monde Je crois qu'il s'attendait 15 000 personnes Ou 16 000 personnes Dont énormément sur la zone évidemment du festival Toutatis et, euh, et ça a été kiffé D'ailleurs le ride je l'ai fait derrière moi Je crois qu'il y avait Magla euh, Il y avait Trivia aussi qui était tout au fond Bref il y avait... Pas mal de, de personnes et après c'est là que j'ai croisé d'ailleurs Link euh, Juste après il venait, il venait de, de le faire euh, avant Et à ce qui paraît, voilà je vous donne les conseils qu'on m'a qu donné Moi c'était pour le record et parce que moi j'adore, je suis un fan du first throw en fait Mais, euh, mais sur cette attraction la meilleure place c'est l'astro, il faut vraiment être euh, derrière Il y a une évacuation le samedi, ouais ouais, ouais j'ai vu euh, une évacuation le samedi euh, sur la, la zone de launch Et puis après bah, ils ont refait des tests puis ils ont relancé et, bah, Je vous dis ça ça va être du rodage Mais, euh, mais pour le coup ouais, excellente attraction Aujourd'hui je le dis un peu dans ma vidéo, dans ma vidéo euh, et forcément, quand je vous donne le, le ressenti, j'ai vu quelqu'un qui me, qui me posait la question, j'ai répondu dans les commentaires aussi. Aujourd'hui, comme je ne les ride qu'une seule fois, pour moi, c'est une attraction qui est un peu euh, difficilement classable parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a vraiment pas d'équivalent, euh, y a, y a vraiment pas d'équivalent euh, en, en France, de toute façon, mais même en Europe, euh, à tout atis. Le seul équivalent qu'on a, euh, vous avez vu, je viens de vous montrer le parcours, ça va être Panthéon. Euh, ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Panthéon à Williamsburg. Euh, donc, c'est à Bush Garden. Voilà, euh, Bush Garden. Voilà, on va, on va... Attends, c'est pas du tout celui-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire C'est celui-là. Et là, quand je vais vous montrer le ride, vous allez dire « Ah oui, mais c'est comme tout à dit, eff effectivement. » C'est juste que l'élément est un peu différent. La différence, c'est que, effectivement, là, le launch, il est là. Et là, vous faites dessus de votre vrille. Hop, et c'est une vrille, ici. Tu vois Mais, en gros, c'est ce qui se rapproche le plus de, de tout à tis. Puisqu'ici, vous allez prendre encore de boss. Tac. Et là, vous voyez, c'est le même système d'aiguillage. Hop vous allez le prendre de ce côté-là. Le top hat, au lieu d'être à gauche, il est à droite. Voilà. Vous retombez. J'ai l'impression qu'il monte moins haut. Je sais pas s'il était chaud ou pas. Et voilà, ça repart en arrière. L'aiguillage a été fait. Vous le voyez ici. Clac. Vous voyez, c'est pour le coup, c'est euh, presque un copycat, entre guillemets. Juste le layout est différent chez nous. Euh, et on a quand même de, 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 de belles choses et je crois que euh, les, euh, la chaîne de First Drop, bon je sais pas s'il a publié son vlog encore mais de, de ce que m'a dit Etienne il disait que, ou lui je sais plus, j'arrive plus à me souvenir je mélange toutes les infos mais que en gros il avait préféré tout à tis à Panthéon parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire, donc ouais ça pour le coup c'est vraiment très très bien, puis elle est assez longue avec le rollback en vrai mais oui mais, mais carrément apparemment l'attraction elle est longue hein. franchement elle est, elle, est, elle, est, elle est très très bien l'attraction est vraiment vraiment très très bien donc euh, ouais pour moi tout Atis c'est vraiment un... bah tiens ma ferme en pile pour moi tout Atis c'est euh, c'est excellent c'est du euh, c'est du très très bon c'est le meilleur roller coaster qu'on a en France évidemment alors après on me demande de comparer justement on me dit ouais par rapport à ci par rapport à ça moi je pense que tout Atis aujourd'hui déjà faut aller le faire à vous-même parce que les on ride ils rentrent pas du tout euh... tu vois je trouve qu'ils rentrent pas hommage à, à l'attraction merci euh, Robja merci pour le dixième mois oh, mais j'ai pas vu Araski le tier 3 aussi merci beaucoup frérot merci Bono également pour ton prime tier 3 de Firewalkers aussi thank you man euh, merci Spacey Live merci Dewey merci Dex merci Cercle Musique pour le tier 1 aussi merci énormément et euh, que disais-je euh... Ce que je disais, oui, je, en, en gros, je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre avis, évidemment. 
mais c'est difficilement comparable à, à d'autres attractions dans le sens où, à part Panthéon que je viens de vous montrer là, il n'y a rien qui, euh, qui est équivalent euh, vraiment à ce, à ce type de coaster. Voilà, après peut-être que là, les... moi je ne suis, suis pas un puriste, je ne suis pas partie de l'élite <rire> des coaster fans et tout ça. Attention, hein, je suis vraiment un novice, mais, mais je, je trouve qu'il n'y a, a pas, pas grand-chose. Euh, ça prend des éléments de plein de coasters différents. J'ai vu des gens le comparer à, à, à Taron, tu vois, qui est à, à comment ça s'appelle à Fantasia Land. Euh, pour moi, Taron, il se compare plus à Vélocicoaster, tu vois, qu'à qu ça. Euh, Taron c'est une claque Taron c'est un monstre d'intensité C'est 120 km h dans la gueule C'est un multi-launch coaster Le premier déjà il te, il, te, bah, il, te, il te met bien tu vois, Il te met dans l'ambiance Le deuxième il, euh, bah, si t'as des problèmes de Chico Il te les remet en place Il euh, n'y a pas d'inversion C'est beaucoup d'éjecteurs C'est beaucoup de manking C'est sinueux C'est avec une thématique qui est plus fournie lui aussi Du côté de Taron Il euh, y a, y a ce, côté en, ce côté entrelacé sur, sur Taron qui, qui est très différent Mais, mais pour moi euh, c'est pas... C'est pas la c'est pas la même chose quoi. Je veux dire c'est pas comparable de, de se dire bah tiens Taron est meilleur que Toutatis ou quoi. Bah peut-être dans ton top tu vois. Moi j'avoue que là pour l'instant Taron moi je l'ai fait deux fois. Euh, je l'ai fait au premier rang et je l'ai fait euh, sur un champ. Pour l'instant je préfère Taron à Toutatis parce que je l'ai fait euh, deux fois et deux fois où j'étais dans le plus en forme et deux fois il m'a cassé la gueule et c'est vraiment ce que je cherchais et, et, et je trouve que vous avez vu la, la thématique elle est incroyable euh, là dessus as, ici vous pouvez voir qu'il y a le boomerang euh, qui oh, putain comment il s'appelle le boomerang de Fantasy Land que je ne vous conseille vraiment pas de faire hein. s'il y a vraiment plus de 10 minutes de queue passez votre chemin c'est à chier euh, c'est peut-être la seule attraction à chier du parc donc, euh, donc voilà mais, mais Taron Taron vous voyez c'est déjà un, un launch ici mais là tu sens à la caméra qui tremble comme ça que tu prends ta part. Regardez-moi cette thématique, regardez. Ouais. Tous ces rails, c'est sinueux, tu passes vraiment partout. Enfin, c'est une expérience qui est complètement différente. Là, on dirait pas, mais, mais les virages, les changements de virage, c'est tellement brutal. Euh, c est, c est, tu es secoué, ça là, c'est des, des éjecteurs, tu te fais malmener comme un fou. Et alors, à partir du moment où tu passes sur le, le deuxième launch, euh, qui va arriver dans, dans quelques instants, c'est encore autre chose. Bam, changement de, changement de côté, changement de côté. Euh, des, des banquings, en fait, tu en vois là, là. Mais là, vous voyez bien que c'est illégal. Ce que vous prenez, c'est borderline illégal. Ça, là, cet élément-là, ce changement. <rire> Je me souviens, frère, j'ai une fesse, elle est partie à New York. L'autre, elle est restée en Allemagne. C'était quelque chose. C'est Oui, Reik, Reik c'est vraiment nul, hein, les gars. Soyons très honnêtes. C'est très, très nul. Donc, euh, donc voilà. Faut être petit. Non, plus, si vous faites plus d'un mètre 95 euh, à Fantasia Land, vous allez être un peu déçu. Hein. Je peux vous mentir, vous allez être un peu déçu. Donc voilà. Pour moi, c'est différent. Vous voyez bien que là, ça n'a rien à voir avec tout Atis. Et encore une fois, le seul, le, le seul coaster vraiment comparable en multi avec un peu les, les mêmes séquences et encore, il va proposer des inversions et, et, et tout y quanti, bah je pense que c'est Velocicoaster et je vous donnerai mon ressenti de Velocicoaster euh, après être parti à Orlando puisque j'y vais en juin. Donc voilà comment ça se termine et Velocicoaster, euh, oui effectivement Velocicoaster ça peut... Euh ça peut se comparer un peu plus à, à, à Taron. Euh, J'ai l'impression qu'on Velocicoaster, on le regarde une fois par mois, au moins le, le, le on-ride. Mais vous euh, mais voyez, pareil, zone de launch. Sauf que là, vous avez. Ça, c'est considéré comme une vrille juste après. Vous allez voir, là, voilà, tac. Vous avez votre première vrille qui est ici, alors que Taron, il n'y en a pas. Taron, ça monte moins haut aussi, à cause des, des lois, du, du, du canton, je sais pas quoi. Ça, je vous ai déjà expliqué, pareil. Donc là, et euh, Velocicoaster, qui est considéré comme la, une des meilleures attractions au monde, hein, actuellement, euh, qui, qui met tout le monde d'accord aussi, quoi. Donc vous voyez c'est le même délire sauf que là deuxième launch pareil sauf qu'ici au lieu de monter et d'aller vers un mur vous prenez un top hat de zinzin et euh, bah, après c'est reparti hein. et vous allez avoir euh, pareil le zero g stall qui est ici qui apparemment est fou et euh, la vrille de fin euh, l'airline qui, euh, qui est cool pour parce qu'elle est en plus au dessus du lac euh, si je dis pas de bêtises qui arrive juste après ce virage qui euh, voilà donne un petit peu euh, un petit peu envie quoi c'est vrai que ça ça c'est vraiment le coaster que j'ai envie de faire ça là apparemment ça cet élément il est, il est vraiment très chouette aussi et là ça se termine là donc ça c'est beaucoup plus comparable à temps tout à 10 pff, ça ça rentre pas dans la même catégorie mais ça prend des éléments de taron comme euh, ça peut prendre des éléments de euh, ride to happiness tu vois les gens qui, euh, qui sont ouais ride to happiness putain moi je trouve ça trop surcoté ride to happiness je vais peut-être pas me faire des amis mais ride to happiness c'est bien, mais vas-y, il faut arrêter de mettre ça dans votre top 3, quoi. Par pitié, il est tellement mieux, je pense. Mais bon, ça c'est moi, c'est mon avis, c'est les goûts et les couleurs. Mais Ride to Happiness, c'est bien, hein C'est bien, mais euh... mes frères, on ronfle. Hein voilà. J'avoue. Euh... Regardez, du coup, ça c'est le. Vous savez, la première inversion qui est trop bizarre. Alors, vous êtes vraiment comme ça, mais au ralenti au début sur Ride to Happiness. Et comme c'est un spinning coaster, ça, ça tourne. Alors c'est très bien, Ride to Happiness, hein, mais je trouve ça excellent. Hein. Attention, ne hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais. Je trouve ça surcoté quoi, je trouve ça vraiment 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 euh, surcoté. 
Du coup là ça ça démarre Après ça bombarde attention hein, ce truc là Chut, Hop tu montes Là ici t'as un éjecteur hein, directement tu prends, tu prends ce que tu, ce que tu mérites et puis bah ça tourne Il y a aussi le fait que comme ça tourne Moi c'est à moins le type d'attraction que j'aime euh, Également Mais, euh, bah, Vous connaissez hein, je suis pas trop sur, sur ce genre de choses Mais ça c'est euh, Des eaux c'est mon top 1 RTH à TH. Ouais mais je peux, je peux comprendre je peux comprendre. Mais J'ai l'impression que c'est le top 1 de pas mal de gens En tout cas d'Européens euh, C'est le top 1 de, de pas mal de monde On dit bon bah ouais c'est bien d'accord Mais je sais pas je trouve qu'il y a mieux Je trouve qu'il y a mieux mais encore une fois On l'a dit hein, les goûts les couleurs quoi <rire> ouais mais rien que la vidéo donne envie de vomir je trouve ça tourne tellement ça tourne et ça tourne pas trop mal en vrai Je peux te dire que moi qui crains ça j'arrive à le faire je peux pas le chain hein, mais j'arrive à le faire et, euh, et j'ai pas de, de soucis particuliers Je l'ai fait 4 ou 5 fois Ride to Happiness et à chaque Alors les premières fois c'était très cool maintenant le problème c'est qu'il vibre quoi Le problème c'est que là ça, ça vibre donc c'est pas euh, c'est pas euh... C'est plus un... ça me fait chier moi un coaster qui vibre ça me casse les couilles Donc voilà c'est quand même Cool, mine de rien, c'est quand même très sympa. Euh, la nacelle est assez grosse, du coup, c'est pas gerbant. Ouais, il y a aussi le fait que ce soit pas sur un petit truc, vraiment, comme dit Gerpoit, c'est pas sur un, euh, vraiment une petite nacelle à la crush coaster, on va dire, où ça, ça peut donner vite la gerbe. Là, comme c'est assez gros, c'est des, des rotations, et puis ça, ça tourne pas comme une tasse, tu vois, comme des rotations contrôlées. Donc, c'est euh, assez bien, quoi. C'est là que les clés de Link ont pris l'air. Alors, les clés de Link, ce qui est assez fou, c'est que, du coup, euh. euh Link, en okay, fait, yeah. on, fait cette, on fait tout ça, on passe la journée ensemble et tout. On va à l'hôtel des hiboux, je sais pas quoi. Il nous dit, bah les gars, venez, on va boire un coup, euh, machin. Ok. Et il nous dit, hé, hey, vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est offert par le parc. On dit, putain, cool, donc moi j'abuse de ouf, je prends un orangina. Euh, <rire> parce que je conduis, évidemment. Et euh, du coup, on est clair, on discute, on se raconte nos vies, machin, nan, 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 nan. on dit au revoir à tout le monde, super, merci de l'invitation, euh, très très bien, euh, voilà. D'ailleurs, j'étais impressif, j'ai vu quelqu'un qui disait, ah, super vidéo, super OP, machin et tout, j'étais en mode, bah, en vrai, c'est pas une OP, c'est-à-dire que j'étais invité pour faire tout à tisse, mais euh, il m on m'a rien demandé, on m'a pas demandé de faire la promotion du parc, on m'a juste invité pour tester, euh, passer l'après-midi, je pouvais venir sans rien faire, sans faire une story, sans, sans rien faire du tout. Si moi, je me suis dit, bah, vu que j'aime faire des parcs, ce bah, serait con quand même de pas filmer euh, mon, 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 mon petit séjour. Ma petite après m'en exclut euh, sur le truc un jour avant et tout, euh, ce serait, euh, serait con quoi. Bon voilà, c'est toujours pour préciser, euh, j'ai jamais été payé par le parc Astérix. Si j'avais envie de faire euh, une vidéo en disant, euh, bah franchement, euh, tout à tout c'était de la merde parce que j'ai pas aimé, bah j'aurais pu et bon, enfin, il n'y a, a, a aucun souci. Sauf que bah, je vais pas mentir parce que <rire> tout à tout, pour le coup, c'est vraiment très bien. Et, euh, et donc voilà. Et donc on finit ça et je dis, bah les gars, moi j'y vais. Etienne, il dit, bah j'y vais. Et l'un qui dit, bah moi aussi les gars, euh, j'y vais. Donc euh, on est garé sur le parking. Vas-y, on se parle, bah, 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 bah. je parle avec Etienne, et bah, Link, salut, ciao, frérot, bah, à bientôt et tout, il trace. Et puis là, je suis en train de ranger des trucs dans ma voiture, de parler avec Etienne, et qui c'est qu'on voit arriver comme ça, qui marche, un peu euh, l'air hagar, Link Tu vois, il est comme ça, il marche un peu, euh, et il vient nous voir, il nous fait, les gars, les gars, il, il m'est arrivé une dinguerie <rire> Mais un peu, on sent, on sent, je suis en mode, mais attends, qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé, euh, le pauvre euh, Miskin, là, il est, il est pas bien et tout. Euh... Tu sens, il est dégoûté. Il fait, les gars, il vient de m'arriver, une dinguerie, il est là avec sa petite veste, je fais, bah, qu'est-ce qu'il Je lui dis, parle, parle, frère, que se passe-t-il Il lui dit, bah, là, je vais vers ma voiture, comme ça. Et là, quand il me dit ça, je me dis, ok, à mon avis, il a perdu ses clés. Et il dit, <rire> là, je vais vers ma voiture, ah, tu vois, c'est, je crois qu'il est une 208 ou je sais pas quoi, euh, et ma voiture et tout ça. Il fait, je mets ma main sur la poignée, puis la voiture, elle s'ouvre pas. Alors que normalement, quand t'as les clés dans ta poche, bon bah, tu sais, tu mets, c'est avec euh, tactile, quoi, tu touches, bon, ça s'ouvre et tout. Il fait, bah là, elle s'ouvre pas, putain. Je dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe Et là, il, il monte sa veste à l'intérieur, une doublure où tu, euh, il a une poche. Il fait, bah là, je regarde dans ma... là où j'ai mes clés, normalement. Et en fait, le, la poche est ouverte, alors que c'est pas censé être ouvert, normalement. Et je dis, Link, est-ce que t'as fait euh, tout ta tisse avec ta veste Il me dit, oui <rire> et je suis en mode Wow, 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 bro Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe. Mais il est dégoûté, tu vois et, 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 En fait, là c'est trop dur Parce que moi je suis à sa place J'ai envie de, 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 de canner en fait J'ai envie de Guillaume Et je sens que lui c'est pareil Il rit jaune, tu vois, il est en mode Ah ben putain, qu'est-ce qui s'est passé et tout Donc là c'est terrible et moi je me sens trop mal pour lui à tel point que je lui dis, tu vois Je dis euh Frère, euh, je suis dégoûté euh, pour toi parce que vraiment, je suis vraiment dégoûté pour lui. C'est terrible. Je dis, est-ce que t'as pas un double euh, Il me dit, bah je, oui, j'ai un double, mais il est chez moi. Je dis, bah l'un qui habite à Cross the Map dans le Nord. 
Et en fait, si moi, je n'avais pas eu ma fille qui avait 41 degrés de fièvre et que je devais rentrer, euh, je, moi, j'ai dit, putain, en vrai, je pourrais te ramener tout, mais je pourrais faire l'aller-retour, ça ne me ferait que 4 heures aller-retour à faire. Euh, mais, euh, mais voilà, il me fait, non, mais tu ne vas pas faire ça, machin, etc. Je dis, mais c'est chaud parce que j'ai la petite qui est pas bien. Il fait, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Et tienne, pareil, il lui dit, ouais, si tu veux, je peux, je peux te ramener si vraiment c'est, c'est la merde et tout ça. Euh, voilà. Donc en vrai, euh, Psartec, hein, parce que quand même, il faut se taper les heures de route, mais, mais c'est surtout le pauvre, tu vois. Moi, je sais que ça, ça, me faisait, ça m'a fait de la peine. T'as pas tes clés, quoi. Donc là, on réfléchit. Et je dis, attends, attends. S'il si faut, t'avais peut-être tes clés à tout à l'heure. Et quand on a mangé, qu'on allait boire, parce qu'après, on, on a passé l'après-midi ensemble. Je dis, on allait boire un café. On a bu un, euh, dans l'après-midi, euh, ils ont pris une bière. J'ai pris une bière avec eux. Euh, voilà. Donc, au bar, je dis peut-être, t'as posé tes clés un moment au bar et du coup, t'es parti, tu les as laissés, le mec les a récupérés, on va aller demander tout ça. Ah, mais non, il fait non, c'est bizarre, je sais pas et tout. Je fais, bah, essaye de, re- de refaire ton tracé dans ta tête et puis, et puis vous voyez avec Étienne et tout ça. Je dis, le mieux, c'est franchement, va voir les mecs du parc Astérix pour leur demander quoi. Et du coup, ils y vont. Moi, bah, moi, je vais pisser, puis je rentre chez moi quoi. Je rentre chez moi et tout. Et puis, je suis en train de, de rentrer chez moi, je conduis, là, 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 je rentre chez moi, je vois ma fille, elle est là. Hop, je mets ma main sur son front, ma main fond, 56 de fièvre, je comprends pas. Euh, bref, le lendemain, ou non, ouais, c'est le lendemain matin, je crois, où je, bah, du coup réveillé euh, <rire> super tôt. Mais je crois que j'envoie, j'envoie le message à 23h30 le soir et tout, enfin je sais plus, ou minuit, je m'envoie se couche tôt. Et j'envoie un message à Étienne, j'envoie un message à l'un. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout Et en fait, le lendemain, l'un qui m'envoie un message en me disant, moi je suis aux urgences, <rire> trop cool, le samedi matin, j'ouvre Twitter. Et je vois que l'un qui m'a répondu et il me dit « Mec, la méga chatte que j'ai eue, en fait, très exactement, ici, l'un qui a perdu ses clés. <rire> euh, l'un qui a perdu ses clés littéralement là. Et s'il y a bien un endroit où il aurait pu les perdre et c'était le meilleur endroit, bah c'est ici parce qu'il est facile d'accès. Et, euh, et là, en fait, c'est un technicien à retrouver ses clés. Un Tecos, il était là en train de se promener, il a dit putain ça ressemble à des clés de bagnole ça Et puis il a trouvé ses clés de bagnole Et du coup il a eu une chatte ahurissante Et je pense que là il, est, il devait être en mode oh là là mais pff, God's plane <rire> Chance de fou Donc ils ont retrouvé les, les clés là Parce que moi j'étais en mode frère si tes clés elles se sont échappées ici <rire> Alors là elles sont sur l'autoroute D'accord elles, elles sont sur la 1 là Elles ont disparu à tout jamais euh, c'est, <rire> c'est foutu bon, Vraiment 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 Il a eu une chatte de malade Et je pense qu'il était, euh, il était bien content Et en vrai ça m'a soulagé pour lui parce que je me suis dit putain euh, Non c'est dommage on a passé une bonne après On a bien rigolé et tout et là tu finis sur une note un peu merdique Tu vois euh, c'est, c'est, c'est pas, pas évident quoi Donc ouais il a eu, il a eu de la chance Il a eu de la chance il a, pu, euh, il a pu récupérer ses clés Il a pu rentrer chez lui et tout est bien Qui finit bien euh, pour le jeune Link Enfin heureusement Mais Attention, du coup c'est pour répéter qu'encore une fois, moi je prends pas de risque quand je vais faire une attraction. Déjà quand je vais en parc d'attraction, ce que je fais c'est que, alors là je vais surprendre, hein. je suis en jogging, alors là je sais que vous êtes surpris, mais surtout je suis en jogging avec des poches qui ferment à double tour. J'ai des zips, moi j'ai toujours des poches qui ferment, euh, au cas où, mais en général, en général parce que euh, sur des grosses attractions comme ça, euh, on va te demander de poser ton sac, si t'as ton sac, etc, de poser tes affaires. Donc moi je mets tout dans mon sac, mon, mon porte-monnaie, mais, mais, enfin mes affaires quoi, je mets tout dans le sac, on le met dans, dans le chariot. Je fais l'attraction et quand je reviens, bah, je récupère puisque les, les trucs sont ouverts au bon endroit. Donc vraiment, euh, arrêtez, arrêtez de faire des attractions avec vos, vos effets personnels ou alors ayez des poches qui ferment. Quoi. Vraiment, vraiment des poches qui ferment. Oh putain, j'en peux plus les gars, je, euh, j'en, ai, j'en ai marre. Je le pif là, c'est, c'est une catastrophe. Banane sinon, ouais, bon après si c'est la, la banane, hein, tout simplement. Je devais comparer au taron à Fantasyland qui est mon double launcher préféré. Mais putain, on vient d'en parler à l'instant, euh, l'artiki. J'ai dit, ça, ça prend des éléments de, de taron, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Bon, je préfère, euh, ouais, à l'instant, je préfère taron, quoi, mais c'est pas, pas la même chose. Vraiment, on va le faire, c'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose, quoi. Donc, euh, donc, donc voilà. Oui, j'ai, euh, j'ai vu ce que tu m'as identifié sur le truc de Auchan, mais j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas osé regarder en entier, là, c'est, c'est assez grave, je pense. On pourra peut-être regarder ensemble dans quelques instants. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour, euh, pour ce tout atis ici. Euh, et comme je disais, effectivement, à l'heure actuelle, je ne saurais pas trop où le placer, mais c'est dans mon top 5. C'est sûr que c'est dans mon top 5. Mais c'est, c'est toujours en dessous de, euh, de Konda. Hein. Là, moi, pour moi, Konda, je l'ai, je l'ai fait tellement de fois que, que là, euh, là, à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, c'est toujours, euh, c'est toujours en dessous de Konda. Hein. 
Et Kondak a été designé par le même mec qui a fait tout Atis en plus, c'est quand même fou ça. Et c'est le même constructeur, donc c'est Intamin. Mais ça, Konda, ça pour moi, Konda, c'est une folie. Hein. J'aime trop, j'aime trop, 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 trop ce coaster. Voilà, toujours premier. Moi, c'est devant Taron et tout, hein, Konda, c'est ouf. Je, je, les sensations que ça me procure, hein, c'est tout ce que je veux, quoi. C'est tout ce que je souhaite, quoi. Regardez-moi ça. Ouais, ça bombarde un petit peu. Tu prends la, la G-Force dans ta gueule. Hop. Non, c'est trop, trop agréable, Konda. C'est trop propre. <coughs> Il y, y, y a trop d'éléments qui sont agréables, il y a trop d'airtime qui sont agréables. Les, et le fait en fait que ce soit, euh, ce soit plutôt haut comme ça, justement, que tu ailles te, te balader ici. Si, si. Ah non, c'est vraiment trop bien, j'adore. Euh, je vois aussi que c'est le Honda, c'est un immense banger tellement smooth. Et oui, c'est smooth, c'est vrai que ça, on n'a on a pas forcément parlé. Euh, mais moi, je l'ai déjà expliqué. Bon, une bonne attraction, euh, c'est avant tout celle qui procure des sensations, tout ça, etc. Mais c'est aussi avant tout une attraction où tu es confort, frère. Et euh, Konda ou Toutatis, ou Taron même, t'es dans des sièges, mais t'es Royal Obar. C'est vraiment des attractions qui ne sont pas désagréables à raid. Hein On va pas citer l'immonde goût du Rix, évidemment, mais, euh, mais, mais c'est euh, ça, ça c'est dans notre calibre, quoi. Ça, c'est du plaisir. T'enchaînes, t'enchaînes ces forces. Tu te, fais, tu te fais laver de A à Z, mais c'est magnifique. C'est un fauteuil, tu, vraiment, c'est très bien. Bah, après, c'est trop dur, là, Rémi. Tu dis, c'est pas le Vaudan. Vaudan, franchement, il euh, y a pire. Il hein. ah, y a pire que Vaudan. Hein. Je suis désolé, j'ai pas envie de faire. Euh, bah, tu... Alors là, bon, j'ai fait les éloges de tout Tatis, mais euh, tonnerre de deux frérot. Euh... C'est pas fou, hein, tonnerre de Zeus, là. Je croyais que le Retrax allait être la folie, etc. J'ai été... De toute façon, je le dis dans mon blog, moi, j'étais très, très déçu par tonnerre de Zeus. Hein. Euh, tonnerre de Zeus, c'est vraiment, vraiment pas zinzin. C'est juste le bruit de Vodan qui est effrayant, mais vous, quand vous êtes dedans, euh, dedans, vous êtes très, très bien. Si vous voulez une belle merde en, en Wooden, euh, comment il s'appelle, là C'est euh, Wooden... Euh, euh, putain, le truc de... de... En Espagne, là... Euh... Oh, euh... Eh ben... J'ai un trou de mémoire, ça y est. Port Aventura. C'est pas aventura les amis, ça là, stampida là, stampida là, ça les gars, ça c'est de la merde ça, ça je vous le dis, ça c'est le, à l'heure actuelle c'est le pire wooden que j'ai euh... que j'ai j'ai fait de ma vie. Regardez, hein. regardez bien. Alors en plus c'est un c'est un, un dueling donc c'est à dire qu'il y a deux wagons qui partent en même temps. Ça c'est nul à chier. Bah d'ailleurs c'est très simple sur le vlog, c'est là où Jérôme est ressorti en fauteuil roulant. Ce n'est pas une vanne. Aucune vanne, je vais vous montrer. Regardez, regardez, ça va être très très drôle, on va faire ça, d'accord On va faire comme ça. On va taper Jiraya pour Aventura. Pour Aventura, il y a eu plein de trucs qui étaient vraiment très cool. Voilà, ça c'est moi. Ouais, salut les petits amis, c'était très très cool pour Aventura, gros banger. Ça, Dragon Khan, je vous conseille pas, hein, c'est Gerbotron. Mais préparez-vous. Ouais. <rire> voilà, donc là, on va faire Stampede. Voilà, ça c'est Jérôme après Stampede. Attends, est-ce qu'on est est qu le voit en, en, en fauteuil juste après ou pas <rire> Jérôme, à la fin, il est en fauteuil roulant, les gars. C'est aucune vanne. Attends, mais je crois qu'on l'a... Voilà. <rire> voilà. Donc, je vous conseille d'aller faire Stampede. Voilà ce qui se passe. <rire> il sort de Stampede. Hein. C'est aucune vanne. Aucune vanne. Stampede, en vrai, il est bien. Non, tu es un menteur, Jésus-Christ. Genre, vraiment, je pense que tu as des actions dans le parc. Regardez-moi ça. Bah, déjà, vous voyez que la cam, là, elle bouge. Alors, horrible. Catastrophe. Ça vibre, ça tape, ça fait mal aux jambes. Là, cette descente là, c'est un drame absolu. Moi, j'ai fait le train rouge, je m'en souviens très bien. Et puisque Jérôme était derrière, et il est ressorti en fauteuil. Donc, euh, c'est nul, c'est très très nul. Euh, voilà. non, mais vous voyez que le mec, il arrive même pas à tenir la cam. Euh, les gars, euh, à un moment, ça suffit. Je suis choqué de voir sa cam autant bouger alors qu'elle doit avoir un stabilisateur. Comparé à, à Dragon Khan, c'est limite bien. GG, mec, par contre, euh, on se fout. <rire> Bref, voilà, c'est très nul. Eh ben alors, tu vois, dans la même vibe, il y a Loup-Garou euh, ou le vampire chez Walibi. Vampire, c'est Kata. Mais Loup-Garou, le seul avantage qu'a Loup-Garou, Tosmox, c'est que les sièges de Loup-Garou sont moltonnés de fou. Est-ce qu'on les voit Loup-Garou, Walibi. En fait, le truc, c'est que les sièges, les sièges de Loup-Garou, ils sont. Euh, Est-ce que ça monte Ouais, c'est direct dedans, c'est le problème. Enfin, en fait, on voit pas les sièges. Mais les sièges de Loup-Garou, euh, c'est limite des, des, des sièges moltonnés, quoi, tu vois. Donc, euh, donc oui, Loup-Garou, c'est de la merde. Par contre, il a des bons sièges. Oh, il a au moins ça pour lui, quoi. Donc, euh, donc voilà. Déjà, il y a 20 ans, c'était nul, le stampilla. On est d'accord. On est d'accord. Ah, J'ai eu peur. J'ai eu peur pour ta vie. 
Attends, mais euh, mes frères, euh, moi je l'ai fait. Alors, je veux bien te croire parce que je l'ai fait avec. Euh, je l'ai fait avec. Euh, comment il s'appelle euh, Ah euh, Jumpé. Et Jumpé, il s'était chié dessus. Attends, je crois que je. Sur la vidéo. Putain, regardez ce beau gosse là, c'est qui C'est Kazu, le boss. Alors, attendez. Voilà, loup-garou. Regardez, écoutez. Écoutez la petite salope de Jumpé. Hein. Bon, mais, mais imagine le train. Ça s'en va quoi. Ici, ils sont assez rapides. Ouais, ouais. Ah. Mais... Mais, écoutez, Allez. écoutez. Oh, euh... Sa mère, ouais, quand même. Hein. Oh. Wow oh. Oh, non Jumpé qui hurle Parce que le problème de Loup-Garou, pourquoi il fait peur C'est qu'en fait, au lieu de suivre les rails, Loup-Garou, il tape Il tape dans les rails comme s'il voulait sortir de sa trajectoire Et il tourne C'est une catastrophe C'est une catastrophe Mais les sièges sont confortables la patte On va mourir <rire> Oh les bas Oh non, mais non, mais non oh, ah, Je le fais plus jamais <rire> Je le fais plus jamais <rire> Oh la vache non mais c'est abusé Aïe 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 Après on est bien assis hein. Ouais et les, les, les fauteuils sont confortables Ah vous voyez <rire> C'est pas... C'est moi qui le dis Oh la vache Oh, oh. oh. J'ai fait pire oh, Stampida non, était Dieu. pour moi 20 fois pire Oh hein. non de Dieu oh. C'est pour vieux le gars Oh, oh. 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 Oh les virages ah. Les virages c'est dramatique hein. <rire> Regardez quand t'as pac 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 Oh la oh, la oh, 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 oh le pigeon Oh 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 mes jambes Voilà Donc ça ça c'est un mini instrument de torture quoi tu vois un mini instrument de torture. <rire> pour toi, c'est quoi Quel est le pire roller coaster en Europe Bah, j'ai pas fait assez de part pour dire quel est le pire roller coaster en Europe, mais euh, mais euh, mais je pense que Goudurix est très bien placé. Hein. <rire> oh, ouais, j'ai un stabilisateur hein, sur la GoPro, donc euh, c'est c'est voilà. c'est normal que ça tape. Non, c'est pas pas tout à fait normal. Pour vous donner un ordre de comparaison. En, 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 bon c'est toujours mon wooden euh, C'est mon deuxième wooden préféré Puisque le premier reste Ghost Rider Évidemment euh, à, à Knotberry Farm Que j'ai fait avec Kazu et Suzy d'ailleurs Mais pour un ordre de comparaison de, de wooden Ça Ça, ça c'est un vrai wooden ça Le Vaudan Et là c'est une minute où on se fait casser la gueule là. Avec MV Rivenzi Ça, ça c'est une folie ça. Juste en revoir ça me régale. Ça c'est quelque chose de maîtrisé, voilà. Tu ralentis pas, tu ralentis jamais. Ça c'est 100 km h tout le long. Jamais tu ralentis. Euh, Xari, euh, c'est fini Celui-là, celui-là, c'est euh, Rive obligé de baisser la tête. Ça... Bah ouais, il y a un head chopper, ça le fait un peu, un peu flipper. Mais, euh, mais pour moi, le, le, le meilleur, le meilleur, le meilleur wooden que j'ai fait, donc c'est, euh, c'est celui. Euh... Ah bah Ghost Rider, non, c'est Knots. Alors ça, ça a failli être une, un énorme coup de clim ce parc d'ailleurs. Mais voilà, celui-là, celui-là, c'est, euh, c'est dingue. Je crois qu'on a, on l'a filmé deux fois. Euh... Ouais. Voilà. Incroyable. Hop, il y a un peu ma veste. Ah, il y a un peu ma veste. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur coup d'œil que j'ai fait. Hop, un peu ma veste, un peu ma veste. Du coup, je, je l'enlève. Ouais, le coup d'œil, c'est une structure en bois, exactement. Là tu fais le petit tour. Ah ouais gros vraiment Il est long, il est tellement long Ah c'est 
c'est vraiment le, le all good time ça, Casu, quand on est aux états unis d'Amérique du Nord. Ce que j'aimerais faire, non, mais j'ai jamais fait de RMC, Toto. Mais pourquoi je suis trop deg Parce que putain, les gars, j'étais trop heureux, j'ai dû péter aux états unis en me disant je vais faire mon premier RMC, il sera aux états unis frère. Je vais le faire où Je vais le faire à Six Flags. Eh bien, Six Flags, ça a été la plus grosse fraude de tout, de tout le séjour. Parce qu'il était fermé, il était fermé ce putain de coaster, on aurait dû faire Twisted Colossus et on l'a pas fait les gars, voilà je vous le dis. Ça c'est Kazu et Suzy qui sont allés faire Viper, ils sont malades, ça c'est euh, goût du Rickster, hein, c'est de la demeure. Mais on aurait dû faire Twisted Colossus, je suis dégoûté, on aurait dû faire ça. Alors bah hop on va juste faire Twisted Colossus, on aurait dû faire ça les gars. RMC c'est quoi C'est pas... Ah oui, euh, pardon. C'est euh, En gros, il euh, y a plusieurs constructeurs dans les, euh, dans les, dans les coasters. Donc là, ce que vous avez vu, tout Atis, euh, Ukonda, euh, Taron aussi. Le constructeur, c'est Intamin, c'est un constructeur euh, très réputé, euh, voilà, etc. Et en fait, un jour, un constructeur qui est arrivé, hein, donc RMC, euh, rien à voir avec RMC Découverte. C'est euh, Rocky Mountain, euh, je sais pas quoi, là. Ils sont euh, construction. Et ils sont arrivés un jour... Et ils ont dit, ok, vous savez quoi Nous, on va faire des coasters hybrides, mi-fig, mi-raisin. Et tous les coasters qu'ils font, c'est des dingueries. C'est tellement fluide, machin, etc. Là, 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 là. Euh, voilà, il y a très, très peu... <rire> c'est la radio avec Riolo, ouais, bah, on peut rien avoir. <rire> Mais ça peut, ça peut. Et du coup, Twisted Colossus, c'est celui qui était disponible à Six Flags. Donc, j'avais trop hâte d'aller faire Six Flags parce que Twisted Colossus était là-bas. Eh bien, croyez-le ou non, le jour où on y va, tous les jours de la semaine, il était ouvert. Le jour où on y va... Tout cette que le suce était fermé. J'avais vraiment envie de me bouffer les couilles. Euh, vraiment. Donc ça, j'aurais dû faire ça. Qui a l'air incroyable. Et on les, connaît, on les reconnaît bien avec euh, leur petit rail de couleur, évidemment. Ah ouais, le somme de zinzin que j'avais. Mais oui, 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 j'avais vraiment le somme 41, mec. Donc pareil. En fait, il y a deux parcours. Hein, et vous allez faire les deux. Et ça... Ça fait un peu un dueling comme si vous, fais, comme si vous faisiez une course. Hop, on va, hop, le lift est là. Donc tu vois le premier part, ici. Incroyable. Il a l'air incroyable en plus, ça dégoûte. Là tu descends, boum. Et voyez tout ce truc dans les structures, passer bah, dans le bois, etc. Les rails en métal. C'est une fluidité sans nom. Non mais euh, ouais, ça a l'air d'être une dinguerie, hein, vraiment, vraiment. J'ai trop le seum. Juste, juste remater cette euh, cette vidéo me fout le me fout le seum. Du coup là après bon bah ils refont le lift et ils repartent. Et ils enchaînent avec le deuxième parcours. Et c'est ouf d'avoir un ride aussi long, aussi cool. Donc non je n'ai jamais fait de RMC Mon premier aurait dû être euh, Twisted Colossus euh, pas, Je suis pas allé aux Pays-Bas pour faire un Untamed euh, J'ai pas fait ça j'sais... Alors peut-être que mon premier sera Zadra euh, en, en Pologne Je demande que ça Mais, euh, mais voilà Je suis quand même un peu, un peu au BDR quoi, De pas avoir eu l'occasion d'aller euh, faire ça Donc voilà ça c'est mon, mon regret Mon regret des états unis Mais je pouvais malheureusement rien y faire hein. C'était pas... Euh... Pas, tu vois ce que je veux dire Ça peut l'air ouf mais je dois être gris Je pense que oui en fait euh, Grise il faut que tu t'expérimentes à ce type de coaster Pour comprendre à quel point c'est zinzin tu vois Je pense donc, euh, donc voilà Ouais vraiment 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 le seum Mais là si je devais avoir du most wanted euh, pff, Franchement je vais euh, Je sais pas si je vais être original et tout Mais, euh, mais moi Moi j'aime bien le mix sensation euh, slash euh, thématisation C'est à dire que le défaut vous voyez de ce parc Donc nous on a fait ça, vous, ce que vous voyez là là, C'est donc euh, Goliath On l'a fait avec, euh, bah avec euh, Suzy et tout Donc c'était très bien hein. euh, Mais, euh, mais le, 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 avec Suzy et, et Kazu euh, Le truc c'est que Goliath Bon bah c'est un, euh, un vieux hyper coaster C'était cool, trop intense pour le coup euh, En plus bon, bon, on était lendemain de cuite pour ma part Pas cadeau d'aller faire un parc De cette envergure lendemain de cuite hein, J'étais un peu con euh, donc du coup j'ai eu l'occasion de faire des choses Mais, mais le problème de, de Six Flags Magic Mountain C'est que comme vous pouvez le voir Ça n'a jamais aussi bien porté son nom Pour moi c'est un parking à coaster C'est vraiment un parking où dessus tu mets des attractions Donc ça ne te fait pas rêver Alors que Universal de Los Angeles bah, C'est beaucoup moins sur les sensations Mais j'ai beaucoup plus kiffé Parce que putain j'étais vraiment de A à Z dans l'univers Il y a eu quelques belles découvertes Il y a eu des, il y a eu des vrais trucs quoi, Tu vois donc euh, sur ce parfait mix des deux, là en Most Wanted, il y a un moyen coaster que j'aimerais trop faire. Mais je pense que beaucoup de gens hein, aimeraient la, la faire. Euh, 
Euh, et elle se trouve à Disney World. Moi, j'aimerais beaucoup faire ça. Donc, euh, Cosmic, euh, Cosmic Rewind, qui est un des, euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux rides disponibles à Walt Disney World, à Epcot, et qui apparemment est insane, tu vois. C'est euh, deux business models différents. Ouais, bien sûr, bien sûr Alors ça, ça, ça j'entends euh, parfaitement, il n'y a, a aucun souci. Hein. C'est juste que là, je parle de mes goûts perso. Donc, effectivement, y a, moi, à un moment, je me posais la question de qu'est-ce que je préférerais faire, tu vois. Et, euh, et tu vois, à choisir, bon, bah, j'aime bien le mix des deux, tu vois. Là, c'est un, un coaster que j'aimerais beaucoup faire parce que je pense qu'il allie tout ce que j'aime. Donc, euh, donc, voilà. Le plus grand coaster fermé, j'ai tellement hâte de le faire. Comment ça, le plus grand coaster fermé Ah, le plus grand, oui, d'accord, tu veux dire indoor, euh, Alex, ouais. Regardez comme ça a l'air ouf. Attendez, est-ce que je peux pas avoir un... Un front row POV, parce que là, il y a des gens devant. Euh, on ride... Epcot, c'est ce que c'est. Ouais. Regardez ça. Ça, vraiment, ça me hype de fou, ça. Merci, Chef Wigop, pour les deux ans. Merci, frérot, merci beaucoup. <rire> Regardez, déjà, la chante. Donc là, ouais, c'est juste malade, mec. Merci beaucoup. Et merci, euh, la mort vaut nez. Bah, tiens, bah, alors là, tu fais pas si. Tu fais pas. Ouais, super. <rire> Vraiment, je vous souhaite, je vous souhaite les allergies. Hein. C'est génial, c'est que du bonheur. Euh, et merci euh, Alex Kid, merci frérot pour ton prime. Euh, donc du coup, euh... <rire> là tu peux pas si bien dire. Hein. C'est vraiment le timing est magnifique. Euh, donc c'est un coaster indoor et qui est aussi. Alors je sais pas comment fonctionne exactement la techno, mais euh, donc c'est euh, ça fonctionne avec un lunch aussi. Vous allez voir. Et en plus de ça, c'est un je sais pas si c'est vraiment un spinning coaster, mais les wagons tournent. Mais c'est contrôlé, c'est scénarisé. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Nous, 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 on a Fly Force, frère. Donc, vous voyez Là, en termes d'immersion, c'est la folie. Donc là... Vous, le, vous voyez, le front row devient le last row quelques instants. Pourquoi Parce que bah, les wagons se mettent à tourner. Et que là, ça va s'arrêter quelques instants, tu vois. Donc là, en fait, il se retrouve à l'arrière. Alors qu'il est au premier rang. Ok, plus de son. Ça a carrément explosé le son tellement c'était insane. Ah, il n'y a plus de son, frère ah, il a dû se faire démonétiser le man. <rire> Je pense. En gros, là, vous prenez un launch. Launch arrière. Ouais, il s'est fait, fait strike Et là, ça tourne. Hop. Et là, hop, ça part ici. Et là, il revient front row. Et, mais regardez comme c'est... Enfin, franchement, le souci du détail. On a à l'intérieur, il y a des lumières partout, des lights partout, des étoiles, comme si tu étais vraiment dans l'espace. Il faut quand même reconnaître que... Nous, on a Flight Force qui a remplacé, qui était la Rotema, le Ruskin euh, de, de Rock and Roller Coaster. Tu prends le début, tu prends, en fait, tu prends le pré-show, tu prends le lunch et tu prends le dernier virage de fin, qui sont sympas. Tout le milieu, on se fait chier dans Flight Force, quoi. Donc, euh, donc voilà, je déteste les indoors, je préfère les outdoors aussi. T'es plus dans la catégorie outdoor, toi <rire> Mais, mais les, les indoors, quand c'est bien fait comme ça, j'aime beaucoup, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Regardez-moi ça, bam, 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 bam. Et puis ça bombarde en plus, hein. Regardez ça, c'est ouf, c'est ouf, c'est vrai, vraiment c'est ouf, j'ai trop hâte de faire ça frère, ça a l'air d'être une dinguerie, non c'est trop, c'est trop, on n'a pas la musique du coup c'est euh, terrible, j'aime quand quand coaster, ah oui quand quand coaster j'adore, j'adore quand quand coaster, pourtant c'est un family hein, c'est très, très familial hein, mais j'adore quand quand coaster, la musique, les petites sensations, les petits ventilos dans la gueule, le... non 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 c'est trop, ouais, c'est vrai que ça bombarde, mais vu que c'est à l'intérieur, t'as vraiment pas les sensations. Bah, apparemment, ouais, ça bombarde pas mal. Y a, y a, en vrai, c'est Cosmic Rewind, la skip, c'est quand même une folie, quoi. Donc là, voilà, vous m'avez demandé un peu si j'avais des most wanted, des trucs que j'aimerais beaucoup faire. Ça, ça en fait partie. Je vais pas vous remontrer une énième fois, évidemment, Velocicoaster. Euh, 
euh, et le, 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 le truc d'Agrid, hein, le Magical, Magical Ride Agrid en, en, comment ça en sidecar, euh, qui sont vraiment vraiment ce que, ce que j'ai envie de faire, qui sont des coasters que j'ai vraiment envie de faire, euh, parce que je vous en ai déjà parlé, et, euh, et voilà, on va pas le faire 15 000 fois, mais Cosmic Rewind, ça me... en plus c'est quand même plutôt long et tout, hein, franchement, euh, tu vois, on profite hein. Jusqu'à la fin, est-ce qu'il a la musique à la fin ouais, il revient sur... La, la, il récupère le son juste à la fin. Donc, euh, donc voilà. Et ils viennent d'ouvrir, je crois... Euh... Ils viennent d'ouvrir... Alors, c'est lequel Il y a un mois... Tac, tac, tac. Voilà. Walt Disney, euh, Walt Disney World, Magic Kingdom. Du coup, ils viennent d'ouvrir Tron. <coughs> Tron J'aime bien dire Tron. Mais j'ai déjà expérimenté un coaster de ce type, donc pour ceux qui se posent la question, c'est euh, t'es sur euh, techniquement t'es sur des motos quoi. Donc en gros c'est assez bizarre, mais vous êtes euh, comme si vous étiez sur une moto et vous avez un truc qui vous retient le dos comme ça. Du coup moi ce que je conseille pour avoir déjà fait une seule fois ce type d'attraction et c'était sur un Kiddy, euh, donc c'était des chevaux en fait et c'était à Knott's Berry Farm, c'était hyper désagréable mais on venait de manger. Donc euh, comme les quads opales. Non, 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 c'est pas comme les quads opales à Azamat. C'est encore différent. Euh, Est-ce que je le montre à... Parce que tu vas voir. Euh, Jirayak, Nuts Berry Farm. Not Berry, vas-y. Euh, ici. Je crois qu'à un moment, je crois qu'on le montre. Euh... Tiens, c'est ça, Pony Express. On n'avait pas le droit de filmer. Ouais. <rire> Pony Express, mais est-ce que... Ouais, tu vois... Ça se montre pas exactement. Euh, c'était mignon, hein, Family Coaster. En fait, la position, c'était intéressant pour euh, tester. J'avais jamais fait ce genre de coaster. C'est pas, pas très bien. confortable, hein. Faut pas avoir mangé avant. Voilà, c'est en fait, t'es comme si t'étais sur un valcheux. Non, ça appuie sur le vide. Voilà, vous voyez, les gens, en fait, ils sont positionnés. Hop, je vais grossir un tout petit peu. En fait, t'es es à moitié assis. T'es pas vraiment allongé, mais t'es es assis en position avant, comme ça, comme si t'allais faire un petit caca euh, relevé. Euh, et t'as un truc qui te tient là. Et t'as. Un truc qui te tient derrière. Donc en fait, comme je dis dans la vidéo, si, nous on venait de manger, encore une fois. Si tu viens de manger, c'est le pire truc, ça t'appuie sur le bide, c'est pas du tout confortable. confortable. Comme à Toverland, ouais, je crois qu'il y a un truc de, de, de moto, euh, Robert. Je l'ai pas fait. Donc, euh, donc voilà, un peu comme les discos, ouais, c'est ça. Mais sauf que là, c'est pour, pour un coaster, quoi. Donc pas, pas du tout agréable, vraiment. Et je crois que Tron, c'est un peu, un peu pareil. Sauf que j'avoue que ça me tente bien Tron, parce que... Euh, bah, déjà pour l'expérience, quoi. Et c'est quand même Disney derrière, donc je me dis, euh, en termes d'XP, euh, ça a l'air bien plus sympa, quoi. Regardez. Ça, j'avoue que j'aimerais beaucoup faire, ce type de coaster. Voilà, ouais, let's go. Donc, c'est pas le launch de l'année, hein, mais ça a l'air d'y aller, quoi, quand même, un minimum. Et puis, c'est cool. C'est un mix outdoor-indoor, tu vois Là, toute cette partie à l'intérieur, ça a l'air vraiment joli. Hein. En fait, c'est quand je vois ça que je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'on branle au parc Disneyland Paris Ça, ça me dégoûte. Hein. Je suis jaloux, je veux dire. Je suis trop jaloux de, de Walt Disney World. Euh... Même, même de Los Angeles en vrai. Non, ils ont pas de thunes en Europe. <rire> Et voilà, ça finit. Je pense qu'en thème d'expérience, ça doit être quand même assez chouette, sans faire le mec. Donc, euh, donc voilà. Euh, même au Japon, mais oui, 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 il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a, le, on a le roller coaster Star Wars, c'est déjà ça. Ouais, frère, c'est hyper Space Mountain, quoi. Enfin, c'est pas. C'est une zinzi nulle pas non plus, hein. c'est pas la, la folie du siècle. Hein. Donc, euh, donc ouais, t'as déjà fait Ride to Happiness à Plopsaland Ouais, ouais j'ai déjà fait, j'ai fait 5-6 fois Ride to Happiness. C'est cool, mais je trouve surcoté. Mais c'est vraiment bien, hein. mais je trouve ça un peu, un peu surcoté, quoi. Tu vois Ça, je suis curieux, tout le monde m'en dit du bien. L'Incredit Coaster, pareil. Mais ça, c'était en Californie. Mais j'ai jamais pu le faire. Quand on y était, on n'est pas allé à Disney. À ce qui paraît, ça, c'est vachement chouette. Tu vois Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait ou pas. Faut arrêter de lécher les américains si on veut avoir des trucs cool en France C'est à dire Ça ce qui paraît c'est vachement bien à faire tu vois Bah les zones Pixar en Californie ouais, je l'ai pas, pas fait c'était trop chiant quoi En plus tu peux le faire de nuit et tout donc c'est trop cool tu vois 
Et je pense que pour un parc Disney, tu vois, c'est ça qui nous manque à Disney, quoi, à Disney en France. Il nous manque des coasters. On n'a pas de coaster à Disneyland Paris, euh, à part Indiana Jones et le train de la mine, tu vois. C'est un peu dommage. Je parle outdoor, hein, bien sûr. Vrai coaster euh, bien calibré, quoi. C'est un peu dommage. Un bon Blue Fire pff, Ouais, non, pas vraiment Blue Fire, mais. Euh, un mieux que Blue Fire, quoi. Blue Fire, c'est sympa, mais sans plus, quoi. C'est pas près d'arriver, ouais, j'ai l'impression. Tiens, regarde, hop, petit looping de fin. Non, ça, ça je sais pas, ça a l'air mignon. Et puis c'est long, tu vois. T'as vraiment de quoi kiffer euh, ton ride. Hein. T'as fait, ta, fait tes 30 minutes de queue, mais, euh, mais au moins, euh, t'as un vrai ride, quoi. Pas un truc qui dure euh, 5 minutes, quoi. En vrai, c'est vraiment long, hein. je me rends compte que, putain, le ride, il est super long. La vache, c'est pas fini Attends mais le layout il fait, il fait, il fait 6 kilos ou quoi <rire> Franchement tu te tapes 2 minutes de ride à peu près Ouais un peu moins, un peu moins de 2 minutes de ride j'abuse, j'abuse Un peu moins, c'est 1 minute 30 de ride quoi Ouais voilà le launch est là quoi ah, Franchement c'est pas mal hein Pas mal Et la mine des 7 nains qui sont un peu dehors aussi Ouais 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 tu rides, j'avoue, le ride tu rentres, t'es majeur, tu ressors, t'as une barbe, t'as un travail, t'as des enfants, c'est la folie quoi. Tu n'as pensé quoi du Objectif Mars Moi oh, j'aime beaucoup Objectif Mars. Euh, quand ça brûle pas c'est vachement bien, hein. euh, pour le coup, euh, c'est très très cool. Tomorrowland, Coaster, dinguerie, oui tu parles de Ride to Happiness. Ride to Happiness c'est très bien, ouais. ouais. <coughs> très très bien Ride to Happiness. Donc, euh, donc ouais, il y, y a ça que j'ai très très envie de faire. Euh, bon là c'était un petit coaster parce que j'y repensais là. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre Bah après... Euh, en Europe, en Europe, il me reste beaucoup de parcs à en faire. Hein. J'aimerais bien faire un Tame, dès qu'il y a un Tamed. Je ne l'ai pas fait. Alors, je ne suis jamais allé à Walibi Hollande. On m'a dit, dit du bien. Donc, euh, donc voilà. Euh, 2019. Donc ça, c'est un RMC, justement. On les reconnaît avec ses rails, vous savez. Soit ils ont des rails de couleur, mais avec ce, ce style de rail, c'est très passé bah, RMC, quoi. Hop. Et apparemment, un Tame, c'est vachement bien. Six Flags c'est pas mal aussi, moi j'étais très très déçu hein, de Six Flags, euh, en tout cas à Los Angeles J'étais vraiment vraiment déçu Oh la dinguerie, ah ouais d'accord Les mecs sont heureux wow Il est pas mal ouais Je sais pas comment ils font les gens pour crier dans les attractions. Je suis muet comme une carpe, je ne dis rien, je ne parle jamais. <rire> je crois que ça finit là. Petit air time. <rire> wow wow Et voilà Déjà pas mal, hein. très très cool. Après, euh, oui, euh, si je devais en faire un en Europe, là, ce serait Zadra. Hein. Zadra, euh, je vous l'ai déjà montré, mais Zadra, ouais, c'est n'importe Zadra, Zadra c'est la légende. Hein. Vraiment, euh, Etienne m'a dit, euh, mec, Zadra, c'est fou, quoi. C'est son top 1, Etienne, je crois, Zadra. Donc... Euh... <rire> Zadra c'est quelque chose Zadra on a kiffé avec Etienne On serait bien resté un jour de plus Ouais tu m'étonnes ouais. Là, là j'avoue que ça me rend tellement curieux Zadra Ça a l'air tellement fou J'avoue si tu commences tu fais ton premier, premier RMC avec Zadra tu, tu, Ça doit être quelque chose Ou le faire avec euh, Avec euh, Steven aussi Ça doit être pas mal ah, Style vengeance Faudrait qu'on fasse une, une tier list des parcs UE, le boss. Ah bah moi j'en ai pas fait beaucoup donc ce serait un peu moins. Mais regardez la, la première drop. Je pense que la première drop elle est, elle est, elle est, elle est hallucinante. Hein. Parce que là vous pensez que c'est ça là. 
Mais pas du tout. C'est ça <rire> Regardez-moi ça, la vitesse. Et là... Non, il y a le zéro gistol, il est juste après cette descente, je crois. Hein. Et apparemment, ça, cet élément est fou, là. Ça, là. Mais regardez comment ça dure longtemps, quoi. Waouh, c'est n'importe quoi. Et mais en fait, quand je vois ce genre de structure, on dirait euh, euh, une structure d'allumettes, quoi. C'est fou. C'est fou. On dirait que ça peut s'écrouler à tout instant. On dirait des allumettes. Sensationnel, mais pas joli. Bah... C'est vrai qu'Energy Landia, c'est un peu notre... Euh, notre, comment ça s'appelle euh, Notre parking à coaster à nous, quoi. Donc, euh, donc voilà. Wow. Ça, je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord. Mais fou, hein. incroyable. Hein. Zadra, j'avoue que j'aimerais cette année pouvoir aller en, en Pologne euh, pour, euh, pour tester tout ça, quoi. Ça me, ça me régalerait. C'est où cette merveille Donc, c'est en Pologne, à Energy Landia. Energy Landia, euh, bah, je vous conseille, franchement, d'aller voir, euh, voir le vlog qu'avait fait euh, Etienne de DB Attraction euh, sur Energy Landia. Donc euh, il, a, il a, tiens regardez on peut, on peut aller dessus, il, a, il fait 1h06 hein, son, son parc le frérot Etienne euh, Et en fait le truc c'est qu'il y, y, y a vraiment beaucoup de belles, bonnes machines à Energy Landia C'est juste que comme bah, t'en as qui sont tellement mythiques, incroyables Bah forcément euh, ça fait passer une machine qui est ouf Tu vois tu vas tester une machine qui est ouf C'est juste qu'après tu vas tester un truc qui est encore plus ouf Et encore plus ouf, encore plus ouf Et celle que t'as fait en premier qui était en mode oh elle est trop bien Bah tu l'as déjà oublié quoi Là c'est euh, Hyperion je crois et il paraît, il faut savoir que c'est euh, voilà, un hyper coaster. Euh, donc, pour euh, les gens, un hyper coaster, c'est globalement c'est Silver Star. Voilà. Et, euh, et apparemment, Hyperion, c'est euh, fou, quoi. C'est vraiment fou. First Drop, elle a l'air dantesque. En, term en termes de sens, tiens, regarde. Et Jen, il est comme ça. Ma, 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 ma. <rire> Regardez-moi ça là, oh là là. Ça tremble l'hyperion, ah ouais, ça vibre. La première bosse, tu te fais ça. Je pense qu'il faut les faire sur les sièges du milieu, à mon avis. Hein. Alors, on a fait deux fois hyperion. Oh, regarde comme il est heureux. <coughs> Lui hurleur fou. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici Bah là, c'est quand ils vont faire Zadra, je crois. Ouais, Zadra. Zadra, euh... ils se le sont régalés. Non, déjà, quand tu vois les mecs devant qui se font arrache. Hop. Ça dure, mais ça dure mille ans, le Zero Gestol. C'est fou. Il ressemble beaucoup à Shambhala. Bah, C'est un hypercoaster, Loïc. Donc, euh, oui, oui, effectivement. Euh, Shambhala, qui est très, très bon, euh, d'ailleurs. Euh, qui est excellent. Après, il nous avait fait quoi euh, Ça, c'est le boomerang, donc ça, je m'en fous un peu. Je crois qu'il y a... Ah, putain, l'autre. Il y a, a celui-là qui est très cool, apparemment. En plus, il a l'air fluide et tout. Sort de Formula et ouais. très sympa. Bah voilà. C'est un mini Abyssus. Voilà, c'est Abyssus, cher que cher. Mais il est où Abyssus Vous l'aviez fait, Abyssus ah, Tiens, il est là, Abyssus, quoi. Abyssus, je sais pas ce que vous en avez. Enfin, ce que t'en as pensé, du coup, cher toi, si tu t as dû le faire aussi. Mais euh... Étienne Mais m'a dit que c'était euh, costaud, Abyssus, hein, aussi. Il l'a pas filmé, je crois, en sortant. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas l'impression qu'il est filmé. Mais apparemment, Abyssus, c'était vachement cool aussi. Et euh... enfin, voilà. Juste pour, euh... pour info. Abyssus, ouais. Bref, Energy Landia, si ça vous intéresse, c'est en Pologne. Euh, donc du coup, il euh, y, y a un peu de route, si je puis me permettre. Par contre, tiens, bah, je crois qu'il est là. Il y a un peu de route, par contre, euh, ça se la régale, quoi. Attends, c'est quoi celui-là C'est Abyssus Non, c'est pas Abyssus. Ça. Non, non, c'est pas du tout Abyssus, là, c'est un Disco Bélix. On sort du Disco. Bah, ouais. c'est un Disco. Euh... Ouais, c'est ça, voilà, Abyssus. 5 cm, c'est dommage. Ça. Un peu comme Blue Fire mais plus intense quoi. Ok. Bah, surtout qu'il y a plusieurs launches là, j'ai l'impression. 
Ça a l'air chouette aussi. Mais pareil, au niveau théma, c'est pas la dinguerie du siècle. Hein. Ça a l'air quand, quand même vachement sympa. Hein. Après, t'as dit plus intense que Blue Fire. Je veux dire, Blue Fire, c'est pas hyper intense. Hein. <rire> Mais je vois qu'il y a quand même pas mal d'inversions. Moi, ça doit être un truc, ça, si, si j'ai mangé, j'oublie. J'oublie tout de suite. Hein. Ça sert à quoi de lever les mains dans un coaster question C'est une très belle question C'est une très belle question, c'est pour toi, pour tes sensations. Parce que du coup, tu te sens libre, c'est juste le fait de, de se faire un petit kiff. Moi, j'avoue que je, des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Euh, m'en fous, mais euh, c'est la sensation de liberté, quoi. C'est juste... Tu, en fait, comme t'es dans les airs, ça permet de, de mieux... Je me, je, je me casse la gueule <rire> Pour mieux sentir les airtimes <rire> Merde, la, 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 la chaise qui se pète la gueule, frère C'est pour mieux sentir les airtimes <rire> Parce que j'ai toujours un fond vert Ça va, les gars Putain, Je me suis enculé le doigt <rire> Voilà Donc, euh... mais attends, mais cette chaise, c'est pas possible Je vais sauter dessus Bon Bon, les airtimes les... <rire> les gars, vous avez votre réponse ou pas À quoi ça sert de lever les bras euh, tout simplement pour, euh, pour, pour les airtime. Oh putain, je me suis enculé. <rire> enculé de rire. <rire> voilà, voilà, voilà. Puisque quand tu, tu fais ça, tu, tu décolles un peu plus, quoi. On peut pas faire mieux. <rire> oh la vache, je me suis pété la jambe. <rire> J'espère que t'as as ta réponse. Hein. Moi, je peux, pas, je peux pas mieux répondre à ma commu, en tout cas. Tout ce que, que j'ai à dire. <rire> tout ce que j'ai à dire. Voilà. Est-ce qu'on a un clip Non, mais enfin, il faudrait vraiment que je vois ça, par contre. Euh... <rire> euh, je, des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Euh, M'en fous, mais euh, c'est la sensation de liberté, quoi. C'est tu, juste... Tu... En fait, comme t'es dans les airs, ça permet de, de mieux... <rire> je, je me casse la gueule. <rire> oh non, c'est trop, frère. Ça me fusille la réaction de zinzin mec J'ai chopé le mic En plus vous voyez pas mais là sur le mic Il y a un petit bitonio tu sais pour appuyer J'ai mis mon pouce dessus je me suis fait trop trop mal gars. Oh. Là, le moment où je dis la sensation de liberté Et je m'envole C'est fabuleux hein. Permettre de, de mieux <rire> je, me, je, je me casse la gueule <rire> C'est incroyable C'est incroyable voilà. là, Bah écoutez <rire> Attends, ça c'est le, le clip, le clip est téléchargé directement, c'est un clip Twitter quoi. Alors on va sur Twitter. On va sur Twitter. Euh, voilà. Quand il se... Hop. Quand on me demande, on me demande ce que c'est un airtime. <rire> Hop, vas-y, j'envoie ça directement. C'est pour moi, bah, c'est pour les réseaux, les gars. C'est pour les réseaux, hein, bien sûr. Je télécharge, on envoie ça sur Twitter. On pense avant tout aux riches. Bah, bien sûr, les stats, les stats avant tout. Putain, la vache, le... je te jure que ça me fait vraiment rire euh, de, de me voir. <rire> en fait, comme t'es les... dans les airs, ça permet de, de mieux. <rire> oh, c'est tellement ridicule. C'est vraiment le moment où je me rattrape au micro. C'est vraiment, je... là, je vous dis, j'ai ma vie qui défile. Hein. De mieux. Ah <rire> oh putain, oh, c'est fabuleux. Ah, je, je comprends, mais même moi, je comprends pas comment j'ai chuté. La, ma chaise s'en va. Je, je, je me casse la gueule. <rire> oh non, 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 c'est trop. J'ai envie de me repasser ce passage. Les airs, ça permet de, de mieux. <rire> C'est incroyable. Merci les gars pour le clip. Hein. <rire> L'airtime IRL, très très bel airtime euh, de ma part. Voilà, je, je le dis. Euh, traitement est en cours hein, sur Twitter, mais, mais on en voit dès qu'on peut, hein, tout simplement. Voilà, vous avez d'autres questions par rapport au parc <rire> Si je peux peut-être vous faire la démonstration euh, très très rapidement. Euh... <rire> C'est vrai, pourquoi faire Pourquoi faire des attractions à sensation alors que je peux juste rester chez moi <rire> Si vous voulez la marque de ma chaise, bah, je peux pas vous la, la, la donner. C'est une marque très 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 spéciale que pour les airtimes. Donc, euh, donc voilà. <rire> C'est quoi la 0G On va éviter de répondre à... <rire>
<rire> à cette question euh, tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc pour... Euh, ça, c'était pour Énergie Landia. C'était pour Énergie Landia. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vrai Est-ce que vous, vous avez une attraction que vous aimeriez trop faire Genre là, premier degré. On vous dit, ok, vous avez... Allez, on est très très généreux. Vous avez cinq attractions. Cinq attractions, j'ai pas parlé forcément de coaster. Cinq attractions que vous pouvez faire. Vous choisissez quoi C'est quoi votre, le, le top 5 que vous avez pas fait encore, que vous aimeriez faire Qui vous donne trop envie, quoi. <rire> Goût du Rix, voilà, bah il va falloir partir, il hein, va falloir s'en aller. Euh, tout Toutatis, tout atis, je comprends. Cinq fois Goût du Rix. <rire> Osiris Putain, mais en fait, Osiris, c'est bien. Mais euh, putain, les Invertides, c'est bien, mais qu'au premier rang, je trouve. Ouais, style Vengeance, voilà C'est ça que je veux voir C'est ça il y a, putain, le Hakugei. Hakugei, ça a l'air fou. Hein. Par contre, Ejanaika, je le ferai jamais, je pense. Ça, c'est sûr que je dégueule, hein, je pense. Hakugei, c'est au Japon, les amis. Regardez ça. Regardez à quel point ça, ça peut être fou. Hakugei, c'est noté combien sur Captain Coaster Je sais pas. Attends, pourquoi ça met autant de temps, là Je suis à traitement en cours 99%. C'est quoi ce délire C'est quoi, ce... quoi ce délayeur Ok, tout affiché. J'envoie le dossier. Hop. Ici. Twitter. Boum. Oui, je peux pas mettre le, le clip là. C'est un P4. Ouais, bon, normalement. Je suis en train de péter un plomb. Hmm. Ok, bon, moi je laisse faire. Écoutez, peut-être que ça remarchera un jour. Sur Captain Coaster, je crois que Akuge, en vrai, c'est très, très, très bien noté. Il me semble. C'est numéro 5 mondial sur Captain Coaster, ce qui est plutôt propre. Si vous voulez des stats, ça monte à 55 mètres. Le layout fait 1530 mètres, donc 1,5 km hein, de parcours. Putain, je me suis vraiment enfoncé quelque chose dans, dans le doigt, mais je ne sais, sais pas où exactement. Il euh, y a trois inversions, ça monte à 107 km h Et, et, et c'est un RMC. C'est un RMC du coup. Constructeur Rocky Mountain Construction. De toute façon, ça se voit à la gueule du rail, encore une fois. Ça, c'est vrai que ça a l'air... Euh, ça a l'air chouette. Oh là, oh là, attends, attends, on veut, le, on veut la, le, la POV. Hakuge Donc, il se trouve où Il se trouve au Japon. Euh, et ça se trouve à Nagashima Spa Land. Donc, euh, donc au Japan. <rire> Donc du coup attends je vais, je vais regarder un peu ce que y a mec Zadra, Style Vengeance, Hyperion, Velocicoaster, Do, Do Don pas Do, Do Don pas ça avait l'air mieux avant je trouve avec le top hat Le fait qu'ils aient changé pour mettre euh, un looping euh, me met mal Ouais il est super beau, le rail tout bleu, la structure toute blanche je trouve ça, je trouve ça magnifique moi en tout cas Et je pense qu'arrive mais là là en vrai 55 mètres c'est déjà pas mal hein. c'est déjà, déjà propre tu vois Regardez moi ça Oh, il fait pas de bruit. Oh, ça a l'air tellement smooth. Oh là 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 là. Petit banking. Ok. Ah, on va avoir un 0 gestol. 0 gestol, ça c'est vraiment un truc qu'ils font partout. Hein. Cette sensation là, c'est vrai qu'elle est vraiment cool. Hein. Cette figure. Oh, petit virage. Wow, franchement, les bankings sont impressionnants. Je pense que. C'est vrai qu'en termes de sens, ça, ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Petite vrille. Et vous voyez, c'est des bons éléments qui sont disposés aux bons endroits. Le layout a l'air très fluide, a l'air très sympa. Je pense que tu dois prendre ta dose de, de sensation. Ça a l'air de pas mal bombarder. Regarde, regarde, moi, ça, cet élément, ça doit être fou. Ils ont, sur le retrack de Tonnerre de Zeus, ils ont mis un élément comme ça. Vous savez, le flac C'est d'ailleurs un des seuls éléments qui passe très très bien. <rire> très stylé, hein. Pour l'instant, il y a trois inversions. Enfin, trois inversions. Franchement, ça a l'air vraiment chouette, à Kugay. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment chouette, quoi. Les meilleurs réacts de Coaster. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas fait un vrai. Je, je voulais... La dernière fois, il y a quelqu'un qui avait dit « Oh, c'était cool, machin. » Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Tu vois, on est lundi, je sais pas, j'avais rien prévu de... de... En fait, je vais pas mentir, aujourd'hui, je suis malade. Donc, comme je suis malade, genre, voilà, je préfère... Quand je suis malade, je préfère un peu être en discussion et tout. Puis c'est cool. Je vois que <rire> ça me permet de... Partager un peu la passion des, des parcs d'attractions Mais euh, mais ouais à Cookie pour le coup c'est vrai que ça a l'air vraiment 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 sympa Il euh, y a quelqu'un qui parlait de Ejanaika tout à l'heure Moi je vais vous montrer pourquoi ça je peux pas le faire C'est comme euh, je crois que c'est X2 
C'est ça qui était à, à Six Flags Magic Mountain, qui a réouvert avant qu'on parte, mais il y avait trop de queue et je ne l'ai pas fait. Euh, mais Eja Naika est bien mieux. Eja Naika, c'est ça. Donc euh, Eja Naika, les gars, faut vraiment... Euh, donc il y a 13 ans. Est-ce qu'on prend la POV d'il y a 13 ans pour être dans le jus Non, on va quand même prendre celle-là, je pense. Hein, parce qu'il y a 13 ans, c'est trop wesh. Ça, pour moi, ça, c'est très dur à faire, je pense. C'est... Euh... <rire> en fait, si je le fais, ce truc-là, pour le faire... Faut vraiment que je me dise, ok, euh, c'est la dernière attraction de la journée et ensuite euh, j'ai mon médoc pour pas dégueuler quoi. Donc là, vous montez, c'est un lift en arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait vous êtes... <coughs> Comment expliquer euh, ce genre d'attraction C'est très bizarre. C'est une espèce de wing, euh, en... c'est une attraction en 4 dimensions quoi, c'est la... en 4D comme ils disent. C'est-à-dire que tu vas être sur un rail et tu, tu vas tourner en même temps sur le siège. C'est bizarre quoi. Euh, Gigi pourra regarder le on-ride, j'ai du mal à comprendre ce qui est aussi hypant avec le taron. Tu peux m'en dire plus vu que c'est toi qui m'en as parlé en commentaire YouTube l'autre jour. <coughs> ouais, euh, je, je sais, tu sais pourquoi Parce que le, qu il y a très 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 longtemps quand j'avais parlé d'attraction, mais il y a très longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, il y a des, euh, des gens qui m'ont dit Oh, tu devrais faire taron, c'est trop bien, taron, c'est trop bien, tout. J'étais allé voir le on-ride et ça m'avait pas impressionné euh, particulièrement. Je en mode Ouais, c'est un train. En fait, quand tu vas faire taron, tu vas, tu vas comprendre pourquoi. Euh, pourquoi les gens aiment tellement cette attraction Déjà, la localisation, la thématisation, ça, ça, ça joue beaucoup. C'est beaucoup de passages sinueux. C'est une attraction qui ne ralentit jamais. Ça va très, très vite tout le long. Et en fait, le layout fait que tu es très, très souvent euh, en airtime éjector. éjector. Des fois, tu fais éjecter de ton siège. Euh, C'est une attraction qui te malmène vachement et, euh, et qui te procure beaucoup, beaucoup de, de sensations. Et tu sors de 1 minute 50 d'humiliation par la machine. Quoi. Et comme c'est un multi-launch coaster, tu as ton premier launch qui est cool, tout le tracé qui est très cool. Et à partir du deuxième, frérot, tu te fais péter la gueule. Voilà. Et, et c'est vraiment une attraction où tu te fais maltraiter, mais maltraiter euh, comme il faut. Euh, C'est-à-dire que tu ressors de la maltraiter en confort. C'est pas Goudurix. Où il n'y a pas de sensation, tu es maltraité, tu ressors de là, tu as une commotion cérébrale. Euh, voilà. Là, non, c'est vraiment, tu ressors de là, tu t'es dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est ça qui est fou. Donc, euh, je pense que tu verras. Euh, tu verras, euh, voilà. À aucun moment, tu es dans ton siège. C'est un peu ça, quoi. Bon, et Jenaika, du coup, je, vous allez vite comprendre pourquoi ça me fait puffy. Ah, ah putain, mais vous ne voyez pas. Attendez, mais derrière moi, avouez là le logo, on dirait le logo du Quick. Attends, j'ai peur de me casser la gueule avec ma chaise encore. <rire> Parce que l'attraction, elle est au Japon à FujiQ Island. Mais. On dirait le logo du Quick Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y a une plainte <rire> En vrai, c'est vraiment le Quick <rire> Donc voilà, la fameuse attraction. Et, et, et j'ai vu beaucoup de gens en commentaire sur ces attractions-là qui disaient « J'ai vraiment cru mourir ». Voilà, vous prenez l'info comme vous voulez. Parce que la first drop, c'est vous qui regardez le, le, le sol et ça vous fait foncer vers le sol. Donc tu penses mourir quelques instants. J'ai pas fait chasseur de tornade au Futuroscope, j'ai hâte d'aller faire ça. J'ai trop trop hâte. Là j'espère qu'ils vont vite rouvrir euh, Objectif Mars, Mal malheureusement là, en grosse force au parc Futuroscope là, les batteries au lithium qui ont pris feu en dessous là, pas cadeau pour eux, on, on espère que c'est déjà que les gens ont, ont rien eu, hein, les victimes là, qui, euh, qui ont été blessées, qui n'ont rien eu de grave évidemment, hein, avant tout <rire> les victimes, mais, mais en espérant aussi qu'ils euh, trouvent d'où ça vienne, parce que ça se reproduise plus quoi. Vous êtes prêts Vraiment, je pense que là, les, les gens qui se sont pas spoil et tout, ils, qui ont juste écouté mes explications. Regardez, 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 regardez. Vous voyez comment, comment ils sont Ils sont ça, ils sont, ils sont là avec leur petit, sur leur siège, avec leur petit harnais et tout ça. Là derrière, les gens sont en chaussettes, hein, frère. Il y a aucune, euh, voilà. Là, ils sont en chetso. Euh, c'est, 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 la folie. Hein. Et vous voyez ce bordel Vision, c'est comme X2 exactement. Mais X2 maintenant, apparemment, c'est, euh, ça tape et c'est, plus du tout euh, agréable. Alors que Janaika est passé très, très haut, quoi. Ils vont se faire fumer. Regardez, donc là, ça descend ici. Et ensuite, bienvenue en enfer. La, fir la first drop, c'est ça, frère La first drop, c'est toi vers le sol. Et regarde-moi ça. Pap, 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 pap. T'es mal, le bordel que c'est. C'est ça, gars. C'est ça, la first drop. Non, c'est très grave. C'est très grave. Regarde ça. Non, frère, c'est trop grave. Et le siège, il tourne comme ça, comme une machine à laver. Voilà Non, moi, moi je dégueule, hein, là c'est sûr que je dégueule. Hein. Voilà, ça tourne. Euh Hop Là, il y, y a des inversions, tu sais pas où t'es Tu sais pas où t'es, ça tourne Sur toi-même, il y, y, y a des inversions, c'est... Moi, je, je, je crève là-dedans. Moi, je crève là-dedans, je pense. Je sais même plus où il est, le gars.
Non, moi je pense que ça c'est ma limite, ça, ça je peux pas le faire. Je pense que euh, pour le. Pour, pour, Peut-être pour l'histoire, j'irai tester, tu vois. Mais, euh, mais je pense que je dégueule. Ça, je pense que je dégueule vraiment. Ça, c'est à FujiQ Islands. Alors, moi, j'ai peur de rien. C'est vraiment. J'ai aucune peur. Euh, la seule peur que j'ai, c'est pour mon corps. Il ne le supporte pas et vaut bien. Juste, la seule peur que j'ai, c'est la peur d'être malade, c'est tout. Moi, bon, une attraction me fait foncièrement pas, pas peur. Euh, là, le, le seul truc, c'est que je me dis, je, 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 je pense que je, je dégueule, quoi. Donc, euh, donc voilà. Tellement vite que tu prends rien en fait pour avoir fait Ejanaika et X2, franchement c'est pas dingue. Ouais, bah je sais pas si t'as des sensations en fait. Le but, moi, quand je vais dans ce genre d'attraction, c'est me dire je veux des sensations. Est-ce que là j'en ai Je sais pas. Et t'as donc Do, euh, Do Dompa aussi. Alors je sais pas quelle version c'est. Mais Do, Do Dompa, ils l'ont pas fermé. Est-ce qu'elle est ouverte ou pas Les gars, euh, Do, euh, Do Dompa. À un moment ils l'ont fermé parce que le, le lunch était tellement violent qu'il y a des mecs qui se problèmes. Enfin, ils se leur brisaient les vertèbres quoi. <rire> il y a des gens, il y a eu tellement de plaintes sur cette attraction. Donc, euh, donc voilà. Oh putain, les yeux qui coulent. Ah putain la vache. En vrai. Frère, le lunch il part quand Ouais, toujours fermé ouais bah ouais, bah ouais, 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 je comprends. Et là, du coup, là, ils ont mis une inversion. Putain, les gars, je suis désolé, j'ai les yeux qui pleurent, j'en peux plus, les allergies. Euh, ils ont mis une inversion là, mais en fait, ça, c'est vraiment, tu te fais malmener par la machine. Le truc, c'est qu'il y avait la première version. Dodo donc pas. Euh... Avant que ce soit ça, ils l'ont rethématisé, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'était il y a 9 ans, voilà. Ça doit être celle-là. Il y a 9 ans, c'était pas une, une inversion. C'était un top hat. Attends, est-ce qu'il montre quand ça part Voilà, frère, c'est très grave la vitesse. Hein. Regardez. <rire> Holy shit <rire> Moi j'aurais trop aimé tester cette version là Et là t'as le top hat Et ça je trouve ça beaucoup plus sensationnel qu'une bête inversion quoi <rire> Holy shit man Le mec a en fou il débite hein. Il en fout le commentary Donc il y a ça Par contre moi ce que j'aimerais tester évidemment vous vous souvenez j'ai fait Red Force Donc pour ceux qui se posent la question Red Force c'est ça Donc ça je l'ai fait à Ferrari Land et c'est génial Hop voilà, ça c'est 0 à 150, euh, ouais c'est 0 à 150 en 5 secondes je crois si je dis pas de bêtises Donc c'est vraiment bien, et ça c'est euh, une autre catégorie d'attraction, ce qu'on appelle un dragster Si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je me trompe euh, En fait c'est des attractions qui sont assez sensationnelles mais qui sont très très courtes, l'attraction elle dure 30 secondes C'est tu es propulsé, tu montes sur un top hat gigantesque, donc là en l'occurrence Ferrari Land à Port Aventura, euh, enfin à côté de Port Aventura, c'est 110 mètres, d'accord Tu montes à 110 mètres et tu redescends. Donc c'est quelque chose qui fait très peur d'un point de vue extérieur pour des gens qu qui sont pas habitués et tout. Moi honnêtement j'étais en mode, waouh la dinguerie machin etc. Par contre ça se fait, si vous êtes malade en attraction, ça c'est un truc qui ne rend pas malade. Voilà, ça rend pas malade, c'est très sensationnel et c'est très très cool. Donc euh, voilà, c'est ça. Et je l'ai fait au premier rang, c'est extraordinaire. Je fait, on l'a fait deux fois d'affilée tellement on a kiffé. Voilà tu montes, t'arrives là Voilà ici et là tu vois tout le paysage et tout euh, Et c'était, euh, c'est vra vraiment, c'est vraiment très cool quoi Et là tu redescends, là t'as les freins Et ici t'as, voilà ça te décolle légèrement et voilà c'est fini Tu vois c'est terminé, hein, c'est terminé Mais c'est une attraction que je trouve euh, très très cool Problème c'est quand tu arrives en haut et que ça repart en arrière Non si c'est un rollback ça arrive souvent hein, les rollbacks euh, régalia Et c'est pas très grave regarde Tout à tisse 
il y a un rollback qui est intégré pour que l'attraction fonctionne il y a un rollback donc c'est pas vraiment les rollbacks euh, euh, même il faut savoir que les gens qui, euh, qui kiffent les parcs d'attractions euh, ils kiffent ils sont comme ça en mode pitié en rollback <rire> donc, euh, donc voilà mais moi celle que j'aimerais tester alors c'est pas le même c'est pas la même propulsion c'est celle la plus grosse du monde c'est euh, King Daka King Daka qui se trouve dans un parc Six Flags je crois euh, c'est Six Flags Great Adventure et donc c'est l'attraction la plus haute du monde donc, moi c'était il y a 10 ans moi j'aime bien prendre la vidéo d'il y a 10 ans parce que vous allez voir alors je, je crois qu'elle monte très très haut elle doit être à 150 mètres enfin je dois abuser du bail ok d'accord elle monte à 140 mètres voilà, 140 mètres, King Daka pour vous donner des stats, ça monte à 140 mètres de haut, je sais pas si vous vous rendez compte de, de, de voilà, c'est vraiment très très haut, euh, ça fait 950 mètres de long, c'est pas très long, mais <rire> vous montez à 206 km h et c'est une propulsion à câble, donc hydraulique, donc faut y aller les gars, voilà, c'est euh, propre. Et pour vous donner un, un ordre d'idée, la speed, vous allez voir. Et là, ça, te, ça part dans quoi C'est clac C'est quoi un rollback Question sérieuse. En gros, c'est quand tu... Là, par exemple, tu vas être envoyé. Malheureusement, tu n'as pas assez de puissance pour passer le top hat. Et du coup, le coaster va repartir en arrière. C'est quelque chose qui arrive fréquemment dans les coasters. Les gens ont peur et tout ça. Mais vraiment, il faut, faut pas avoir peur. C'est juste qu'il manquait un peu de puissance. Donc, ça va vous renvoyer. Euh, par exemple, c'est un truc qui peut arriver régulièrement euh, sur le Blue Fire à Europa Park. Puisque c'est une propulsion au début. Et juste pour passer l'espèce de, de grande... Euh, de, de, de grandes montées en virage comme ça ça arrive des fois qu'il n'y ait pas assez de puissance parce qu'il faut, faut le dire hein, quand même Blue Fire ça, ça propulse pas très vite euh, donc, euh, donc voilà il manque un peu de puissance de temps en temps j'en ai fait quand même ma vie c'était sur Blue Fire ben voilà <rire> look at this hein, guys ça c'est quelque chose hein. voilà ça se baisse et là tu entends clac et ça part La caméra bouge pas en tout cas. Frère, t'es à 140 mètres, gars. Dis-toi qu'il y a des techniciens qui montent comme ça. <rire> Je vais regarder si le rail est bien, est bien entretenu. <rire> Et là, tu redescends. Et voilà, c'est fini Mais bon, je pense que c'est euh, insane, quoi. <rire> Et tout ça, c'est pour freiner. Hein. La folie. <coughs> Montre l'attraction la plus rapide. Euh, c'est celle qui a... C'est Formula Rossa. C'est Formula Rossa la plus rapide du monde. Mais euh, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait Ferrari World Après, il faut aller à Abu Dhabi, je crois, ou je sais pas où. Et, euh, et du coup, t'es en mode bon... Euh... Donc ça, Formula Rossa, c'est... Deux... Franchement, je crois que, que c'est 220-250 km h Formula Rossa, c'est 240 km h et l'attraction fait 2000 mètres, donc c'est un layout très long, mais normal vu à la vitesse à laquelle tu vas. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais 240 km h les gars, faut vraiment comprendre que là en termes de speed c'est quelque chose. Hein. Ouais, ouais. <rire> donc c'est où c'est Je sais pas où c'est exactement en Formule 1 ça. Mais bon, c'est n'importe quoi. Et là ça bombarde tout le long. Bah 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 aucune décoration hein, pareil, euh, voilà, ça on s'en fout. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le, le tracé. Et bon la vidéo la plus connue, c'est évidemment celle avec euh, les pilotes. Euh, comment ils savent Ferrari Alonso là Hop. Et tu vois leur tête, ça me, ça me fusille leur, leur teuté. Quand ça part. <rire> regarde, regarde la tête hein. <rire> C'est incroyable Mais je pense que ça doit être quand même impressionnant De, de, de prendre une accélération aussi, euh, aussi violent donc, euh, donc voilà ah oui, par contre, euh, je pense que c'est une attraction à ne jamais faire s'il pleut, quoi. Je pense que tu chiales, euh, vraiment, tu, tu, euh, tu chiales en full insane. Hein. Donc, euh, Formula Rossa, euh, mais c'est pas, pas forcément quelque chose que j'ai très, très envie de faire, euh, particulièrement. Euh, donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire d'autre euh, Bah, pff, en vrai, le, le meilleur coaster du monde. On met style vengeance. 
Ah, c'est meilleur, meilleur coaster du monde. Il est toujours, est toujours numéro 1. Toujours numéro 1, les amis. C'est un RMC, évidemment. Et ça, ça, je suis très, je, je, ouais, très curieux. Donc ça, t'as déjà une très très belle vue. Faut aller à Cedar Point pour faire ça. Le parc de tous les records. Iron Guazi au-dessus Ah ouais Iron Guazi après est sorti il y a pas longtemps, il y a deux ans je crois, Iron Guazi. Mais Steve Vengeance ça a l'air fou. Moi quand je vois le layout d'Iron Guazi, ça me, ça me dit moins que... Enfin ça a l'air fou hein, Iron Guazi, attention. Hein. Mais ça me dit moins que Steve Vengeance. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah non, c'est... Regarde comme... Ça a été fait il y a deux ans cette vidéo c'est fluide Oh là là J'ai l'impression qu'il y a tout là-dedans Oh là là, oui, encore, encore, encore Mais dans les moins ans Regardez ça RTH ou tout à pour moi c'est tout à ce warm Après c'est entre ce que tu préfères toi, tu vois Mais tout à pour moi, je préfère le style de coaster C'est long en plus C'est génial T'as bien les attractions chute type Ouais j'aime beaucoup les tours de chute ouais Beaucoup les tours de chute, celle de Nick Leland est ma préférée en France Mais euh, dès que je peux ouais je vais en faire même si j'ai le vertige En fait ces attractions me font peur mais, euh, mais j'adore la sensation de chute donc euh... Voilà mais ouais ça a l'air infinissable Là tout, tout, tout ce moment où tu passes à l'intérieur c'est quand même fou non Ouais ça fait plus de 2 km Ah ouais non mais laisse tomber Ça c'est c'est ça c'est incroyable Ça c'est quelque chose qui me tente de fou quoi La tour de chute dans sa Park devrait te plaire si t'aimes celle de Niglo Ouais de ce que j'ai compris elle est vachement bien euh, je sais pas, elle est, elle est, Ce qui parle dans sa Park en plus c'est plutôt un bon parc Donc euh, <coughs> donc ce serait cool Mais celle de Nigloland elle est vachement bien hein. En termes de tour de chute je trouve qu'on a vraiment un truc, euh, truc très sympa Et en fait en tour de chute moi je voulais faire euh, celle de euh, C'est Doom euh, Vengeance je crois un truc comme ça euh, Doom Vengeance ou Doom, Doom Drop, je sais plus, non, c'est pas ça, Doom Drop. Drop Six Flag, ça doit être un truc comme ça. Tiens, c'est ça que je voulais faire, Lex Luthor Drop of Doom. Voilà, c'est ça que je devais faire, les gars, quand j'y suis allé. Ah, Six Flag, euh... non, c'est Magic Mountain. Six Flag Magic Mountain, c'est celle-là. Je dois aller faire ça Devinez quoi C'était fermé Oh là 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 là, on ronfle Tout était fermé quand on était à Six Flag et ça, ça a été pris il y a pas longtemps, parce que je vois le tracé derrière, ça, ça doit être Wonder Woman, et ça existe il y a 10 ans. Attends, mais je confonds avec autre chose. Ouais, J'ai dit il y a pas longtemps, c'est il y a 10 ans. Putain, on dirait trop le tracé du Wonder Woman. Ah, c'est Tatsu derrière, bah oui, pardon, excuse. La drop a l'air fin. C'est Tatsu ou Viper Tu vois, la hauteur, c'est ouf. Ça, j'adore, moi j'adore ça, ça, je trouve ça trop cool. Et là, boum. Mais tu vois, la, la vue, quand même. <rire> tu montes, tu montes. Tu montes. Tu montes quand même vachement haut. Hein. Mais hey, la drop, j'ai l'impression qu'elle est infinie. J'aurais trop kiffé faire ça, frère. C'est une folie. C'est vraiment une folie, quoi. Euh, <coughs> ouais, en fait, ils ont toutes les licences d'ici, mais ils en font rien. C'est pour ça que c'est une déception pour moi, les parcs Six Flags. La, la théma, elle est dégueulasse, quoi. Et la théma, elle est catastrophique, quoi. Donc voilà. J'ai pas fait le parc de Belvoir, mais c'est pas un petit parc. C'est un petit parc familial, hein, de ce que je sais, vite fait. Donc, euh, je, 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 voilà. Je crois pas qu'ils aient des, des, des folies non plus, quoi. Il me semble pas qu'ils aient des folies. Il y a eu un accident à Six Flags récemment. Ah bon, il y a eu quoi Il y a eu quoi comme accident à Six Flags une, une, une dinguerie <coughs> Donc, euh, bref, voilà. Pour moi, celui-là, ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé expérimenter euh, parce que bah, j'ai pas pu. Euh, donc, c'est pour ça que je ressens un peu déçu de, de Six Flags au, au global. Hein. La tour de Frépertuis, il faut que j'aille faire Frépertuis. Ah, Etienne m'a dit euh, que du bien du parc. Je connais un peu les, euh, les zinzins aussi. Ah si, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, le, 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 un des coasters, des wooden que j'aimerais plus faire, c'est ça. C'est ça là
D'ailleurs, c'est quoi les stats de El Toro El Toro. Hop. El Toro. Non, par contre, attends, frérot. Euh, El Toro. J'aimerais celui de Six Flags, par pitié. Donc là, c'est 12ème. Il fait. <rire> il monte à 55 mètres, 113 km/h. Et euh, 1341 mètres de. Euh, donc 1 km3 de layout. Hein, ce qui est plutôt, euh, plutôt propre. Et c'est. Oh, c'est une tamine qui fait ça. Très bien. Je savais pas. Ça, ça, ça a l'air très très bien. Merci, parade. Hop. Je vais vous montrer ça. Ça, ça a l'air vraiment fou. Merci beaucoup euh, pour les subs, Erisa. Merci, euh, Rico aussi. Merci, euh, Bitten, euh, Bitten, oh, de... Merci pour le Prime. Général Charrette, pour le 8ème mois. Valou Jésus, merci beaucoup. Ouais, c'est un costard préfabriqué d'Intaminès. Incroyable. Je savais pas. Et, euh, et ça j'avoue que moi qui suis euh, Moi mon type d'attraction préféré c'est les wooden Donc les coasters en bois Ghost Rider reste toujours premier chez moi Il <rire> faudrait que j'aille tester euh, Troy et tout ça Mais, euh, mais El Toro je l'ai entendu tellement que tu En plus je vois qu'il y a Kindaka juste à côté Donc c'est à Six Flags Great Adventures J'espère aussi un hein, Toto que tout Tutatis va faire bouger les choses Ce serait cool Après je pense pas que Disney s'aligne sur une offre comme euh, Toutati, c'est impossible, c'est trop trop familial. Euh. Et pourtant, quand tu vas aux états unis ils arrivent quand même à sortir des trucs plus que bien, quoi. Mon préféré, celui d'Europa Park, t'en penses quoi Ouais, le Vodan, trop trop bien. Vodan est vraiment bien, c'est mon top 2, euh, Vodan. J'aime j'aime trop Vodan. Mais ça, ça, ça a l'air fou, hein, vraiment. Viens, moi ça, oh là 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 là. De prendre... Si, en Wooden aussi, j'aimerais trop faire, c'est euh, The Voyage. <rire> qui a Holiday Park The Voyage à ce qui paraît c'est trop bien aussi Et je crois que c'est bah, First Drop qui est allé le faire Parce qu'ils y sont allés Holiday Park Et qui disait justement dans son vlog c'était vraiment vraiment bien quoi. Wow. Ah je vois ça Les mecs qui se font malmener par la machine Ça me régale hein. <rire> Ça apporte quoi le wooden esthétique Bah c'est un type de coaster un peu différent En vrai souvent ça, ça te secoue un peu C'est le bruit, c'est l'ambiance C'est c'est la totale quoi Un wooden en vrai je trouve que ça a son charme aussi Un peu trop ligne droite non Bah à voir après en termes de sensation euh, Tu vois celui de... Euh, celui, le, le Vodan qui est à Europa Park C'est très peu de ligne droite je trouve Alors que le Ghost Rider c'était un peu plus rectiligne Et pourtant j'ai préféré Ghost Rider Parce que les sensations étaient, étaient bien dosées quoi Donc, euh, donc voilà un smiler impossible pour moi personne. Ah, smiler, je peux pas. Smiler, c'est à, à, à Alton Park, là, ou je sais pas quoi, c'est en Angleterre. Il y a eu un, un giga accident là-bas. Smiler Coaster. Ça, Smiler, je pense que je peux pas le faire. Il y a trop d'inversions, je pense, sur ce Smiler. Il y a 7 mois. C'est ces fameux. Ça, c'est un coaster où il y a eu un énorme accident où des gens ont perdu euh, l'usage de leurs jambes. Si ça peut vous, <rire> vous rassurer. Très, très gros accident sur ce Smiler. Mais par, par contre, ce Smiler, je pense que je dégueule. Je pense qu'il y a trop d'inversions sur ce là C'est juste malade en fait. Je l'ai fait il y a tout juste une semaine, putain. Et t'as kiffé du coup, euh, Dracien Merci, euh, euh, merci beaucoup, euh, Galaïdric. Merci pour les deux ans. Et ce sont les deux ans qui tombent. Merci le frérot. Cet accident, ouais. Ils ont fait nimp. Mais bon, maintenant, on espère que ça ne se reprendra plus jamais, hein, évidemment. Question de casual riders, tu en penses quoi de tenir de Zeus Bah écoute, le problème c'est que comme moi je suis assez critique sur les Wooden parce que c'est mon type de coaster préféré. Euh, moi en fait, il faut savoir que quand je vous ai sorti le vlog sur le parc Astérix avec les collègues là, avec Mathis, avec Paul, avec Val, avec tout le monde, tu vois, les, les collègues de chez le Street, c'est la première fois que j'allais au parc Astérix. Et du coup, j'attendais quand même beaucoup du tonnerre de Zeus parce qu'on avait toujours dit que c'était pas fou le tonnerre de Zeus. Euh, mais que là, avec le Retrax, ça allait être trop bien. Et ben, bah, c'est pas, pas fou. Voilà, moi je trouve ça vraiment pas fou là, euh, Tonnerre de Zeus pour le coup. Euh, actuellement ça, ça vibre beaucoup, ça bouge beaucoup, c'est pas agréable à ride, il n'y a que les éléments qui ont été retrack qui sont cool. Je pensais que tout avait été retrack mais non. Donc euh, ouais, Tonnerre ouais, bah, tonnerre de Zeus en RMC on en rêve tous les jours hein, mais, euh, mais non, c est, c est, c est... là pour l'instant j'ai pas l'impression que ça, ça y est quoi. Donc voilà. <coughs> Salut à tous, c'est quoi cette histoire d'incendie dans Roller Coaster Désolé, la question est... euh, Non, tu peux, tu peux demander, euh, c'est juste que c'est... Euh... Ah, donc au Futuroscope, il y a une batterie en lithium en dessous d'un des wagons d'Objectif de, euh, Mars qui a pris feu et donc ils ont dû évacuer. Heureusement, c'est arrivé à la fin 
du coaster et pas pendant. Heureusement, malheureusement, je sais pas, peut-être que le vent aurait attisé les flammes, j'en sais rien. Enfin, aurait atténué les flammes, j'en ai aucune idée. Bref, et ils ont réussi à évacuer, mais il y a deux personnes qui ont été blessées. Et du coup, là, ils ferment l'attraction jusqu'à un nouvel ordre, ce qui est évidemment dommage, puisque l'attraction est très cool, mais sécurité avant tout, et ça, c'est encore plus normal. Donc, euh, à voir si ça vient du constructeur, si, si pourquoi le lithium a pris feu, quoi. Donc, ça, c'est The Smiler. Ça, je pense que vraiment, c'est. Euh... C'est quoi C'est un Big Deeper C'est un Infinite Bah, oh, ok. Ça commence direct comme ça. Euh, encore. Encore. Ok. Ah, c'est beaucoup d'inversions. Waouh. Juste de regarder la vidéo, je suis fatigué, frère. C'est un Infinity Voilà, un nouveau lift. Ça, c'est des lifts assez impressionnants en vrai quand t'en as jamais fait. Et là, tu repars. Waouh, la vache. Oh là là, oh là là. Moi, c'est la vision de l'horreur, ça pour moi. Ça, ça c'est ça c'est le genre de coaster que je ne peux pas faire. Ouais. Juste de regarder la vidéo, ça me fout la gerbe. Oh là là. Oh là 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 là. La double vrille, c'est pour me tuer à la fin. Mais frère, il y a combien de, il y a combien d'inversions là-dessus Ça, je pense que c'est pas du tout une, une, une attraction à mettre entre toutes les mains, si je puis me permettre. 14 inversions. Oh bah oui, oui, bien sûr. Alors moi, ma limite d'inversion, au-delà de 3, ça commence à me faire chier. Euh... Donc 14, autant vous dire que c'est non, hein, c'est <rire> c'est démoniaque, c'est démoniaque. 14 inversions, je pensais pas que ça pouvait exister. Waouh, c'est non. Je, moi, je peux pas, je peux pas. Goudurix, lol. Non, mais Goudurix, il n'y a pas autant d'inversions. Goudurix, pareil, je, 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 ne le fais pas, je ne le fais pas du tout. Hein. C'est hors de question, guys. Très bien. Donc euh, The Smiler à noter Après Alton Tora apparemment a pas mal de, de trucs sympas Moi ce que je peux vous conseiller c'est Shambhala évidemment si vous allez à Port Aventura hein. Shambhala bon ça c'est une vieille vidéo hein, d'il y a 10 ans aussi Shambhala pour moi c'est un des meilleurs Enfin c'est moi ça met une vitesse à Silver Star hein, Shambhala Shambhala c'est très bien c'est vraiment chouette hein. La première drop vraiment elle te décolle les chicots quoi C'est une folie Quand t'arrives là, là, t'as l'impression que tu vas caler quoi. Ce champ là, c'est incroyable. La première drop m'a terrifié, premier degré, moi aussi. Hein. Je. Attendez, mais je crois que je... on peut me voir dedans. Euh... Je crois qu'il avait filmé parce que moi j'avais pas filmé à l'intérieur. Ouais, tiens, bah tiens, je suis dedans. Je suis dedans. Euh. Sur le vlog de Wonder Hook, c'est quand c'était fait Shambhala. On l'a fait le lendemain, Shambhala, je crois. Ah bah là, tiens, vous pouvez me voir, là, je suis malade. Ça, c'est Dragon Khan. Dragon Khan, Dragon Khan, à la fin, je suis malade comme un chien, mais vraiment malade. Ah, vraiment, c'est... Regarde, regarde ma tête. Attendez, mais ma tête, à la fin... Ah, tiens, voilà, <rire> à la fin de Dragon Khan. <rire> je suis en mode Et du coup j'avais jamais fait un, Une attraction avec autant d'inversions Et maintenant et c'est pour ça que j'étais en mode Ok je ne peux pas faire autant d'inversions ça me rend malade Et en plus Dragon Khan ça m'a donné aucune sensation Mais vraiment ça m'a donné aucune sensation et Cette inversion du BNM Donc c'est assez intense Là j'avais envie de, de, de bégère Et en plus on est resté en zone de frein Pendant 19 minutes frère euh, J'en pouvais plus. Tu sais que je me suis cassé la gueule en live Quand Tu veux que je te montre le clip ou pas c'est la légende <rire> Tout à l'heure. Euh, je... <rire> Quelqu'un me dit dans le chat à quoi ça sert de lever les bras. <rire> D'accord. Il me, il me dit ça. Attendez, bah attends, euh, il faut que je te montre. Euh, je... Oui, mais c'est pas grave. En gros, c'est juste que. Hop, je remonte pour les gens <rire> qui viennent d'arriver. Regarde, il, il me dit juste Ouais, euh, à quoi ça sert de lever les bras dans les attractions Du coup, je dis Bah, ah, chacun fait un peu ce qu'il veut. Je dis En fait, ça sert à. <rire> pour les airtime. <rire> Des fois je le fais, des fois je le fais pas, euh, <rire> m'en fous, mais euh, c'est la sensation de liberté quoi. C'est tu es juste tu. En fait comme t'es comme dans les airs, ça permet de, de mieux. <rire> mais pourquoi tu mets pas 
Je me casse la gueule <rire> je, me suis, je me suis vraiment fait mal Je me suis rattrapé là, je me suis planté ça dans le doigt Et je me suis pété la jambe Tiens, écoute, écoute le son Écoute le son euh... Mais je sais pas comment je me suis débrouillé J'étais en légende pas, pas, Tiens pas trop, tiens pas trop C'est nimp hein. Regarde Sensation de liberté quoi C'est juste tu... En fait comme t'es les... dans les airs ça permet de, de mieux <rire> Je me casse la gueule <rire> <rire> euh, bah, en fait, j'étais en train de faire une démonstration d'airtime, mais voilà, voilà je, je montre un peu comment ça fonctionne, tout simplement. Mais de toute façon, il faut vraiment que tu t'achètes une chaise. Euh... Mais oui, mais en plus, celle-là, je crois qu'elle recule plus que les autres. Parce que la dernière fois, quand je l'ai. Euh... Parce que t'es tellement appuyé dessus. Non, 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 mais la dernière fois, je l'ai mise et j'étais en mode putain, mais je suis beaucoup plus bas sur cette chaise. Et comparé à une autre, donc je vais en prendre une autre. Parce qu'elle se plie à fond. Celle-là, elle se plie sous mon poids, je pense. Donc voilà, bref. Je crois pas qu'il tombe comme un gogol. Ouais, oh ça va, hein Ça va, Sénat donc, euh, donc, voilà. Bon, par contre, Twitter bug, je pense, les gars. Euh, je peux pas mettre la vidéo dessus. Regarde les oreilles à Qu'est-ce qu'elle a fait Oh J'ai retrouvé dans ma voiture. Ah, j'ai dit, attends, les oreilles percées, là C'est quoi ce bordel Non. Ah, non, euh, je te l'aurais dit. Bah oui, non, mais je suis en mode... Euh, quoi <rire> T'as des licornes T'as des licornes en oreilles, maintenant Bon, alors... Hop. Tu dis bonne nuit à ta fille, hein Bah, bonne nuit. Bonne nuit, Anna, tu me fais même pas un bisou. Oui, bah t'as qu'à bouger un peu ton boule là, tourne-toi vers elle, je sais pas. Euh... Non, j'ai trop peur de bouger de la chaise. Non, pour toi, Je t'aime. Bonne nuit. T'as rien à faire, ça va pas être tard. Non, elle s'en fout. <rire> Putain, j'en peux plus de vous, vous me gonflez. <rire> non, mais vraiment, ton épaule ne m'intéresse pas parce que là, tu m'as pété tous les trucs. Oh, C'est pas vrai J'en peux plus Regarde-moi ça Arrête, je viens de me faire super mal, putain C'est vrai Mais oui, c'est vrai, putain Mais t'as pensé à Yami Yugi non, mais... Yugi Ça va, Yugi Arrête, j'ai envie de pleurer, t'as mangé mal. Ah, j'ai envie de pleurer, t'as mangé mal. Je y en a d'autres derrière. Oh, là, elle a fait tomber... Pff, oh, elle a fait tomber mes figurines de Jojo ah. Regarde Qu'est-ce que t'as fait Mais je me suis... Euh... Mais c'est pas une blague, je me suis fait trop mort. mal C'est mort Putain mais tu t'es rappé de fou <rire> Oui, tu crois quoi Bah je crois que t'as fait tomber mes figurines <rire> Non ça va, elle passe un peu de pommade Ah j'ai mal putain Non Regardez qui c'est qu'elle a fait tomber en plus Non c'est très grave, c'est très très grave Il euh, y a un manque de respect Purée <rire> <rire> Ça te fait rire toi Non, non, mes figurines Jojo <rire> Désolée. Non mais vas-y. De toute façon, elle est de travers dans ton état de hein. Mais oui, à cause de qui <rire> Bah, pas de moi <rire> Sérieux, toi Ouais, je suis sérieux. Tu t'appelles pas. Non, non. Non, c'est moi qui te touche, ma puce. Mais oui, elle a fait tomber Dio Bulando Et surtout, elle a, elle a, heureusement, elle a pas fait tomber ça. Qui est ta place C'est combien ça vaut ça Oui. <rire> T'as pris ma place T'es streameuse <rire> Tiens, parle dans le micro là. Non, c'est très grave ce qui vient de se passer. Je me suis fait trop mal en vrai. Va te soigner, va. Mmh. Allez, allez, allez foutez le camp. Oui, t'as pris ma place. C'est ça. Anna qui stream Je te laisse faire le live Je m'en vais Non, ça va aller. Non Ok. Allez, à demain. À demain, mon cœur. Non, vidéo gag ce soir. Non, mais c'est trop. <rire> non, mais les gars. <rire> c'est très grave ce qui se passe. C'est vidéo gag, effectivement. Merde. Bon. Donc ça, c'est moi, je disais, <rire> après Dragon Can. Mais en, en vrai, Dragon Can, si vous avez jamais vu le on ride euh, Dragon Can, euh, pour Aventura, je vais vous montrer le on ride Pour moi, je pense que juste re-regarder le on ride aujourd'hui me file la gerbe. C'est vraiment tellement un mauvais souvenir pour moi. Euh, euh, Dragon Can, c'est 4... Quatre... Enfin, il y a 10 ans, est-ce que j'ai pas un truc un peu plus, un peu plus propre Il <rire> y a 9 ans, j'ai pris. Hein. Je vais vraiment... Ça, pour moi, c'est un très mauvais souvenir. Hein. C'est très intense. Et surtout, là, la première descente ici, vous prenez une baffe par le coaster. Mais une baffe Père connaissance, moi. Là, ici, là. Là, là, ici, là. Bam Là, tu prends une flugie, frère. Juste revoir ça, ça me dégoûte. Oh, 
Oh là 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 là, la vision de l'horreur. Oh. Oh là là. Oh là là. Le rail blanc là Oui bien sûr, c'est un bien meilleur coaster, c'est Shambhala. Et là, le, le moment que je me souviendrai toute ma vie, qui est dans, gravé dans ma tête, et juste le revoir, j'ai des sueurs froides, c'est la double vrille de fin. Là, il y a un moment, il y a, il y a, il y a de la pure vrille. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Allez, encore un. Hein. Oh. Là, vrille Oh, oh quel horreur. Là, il y a un cobra roll et tout. Non, non, c'est trop, frère. C'est banger. Non, non, non. Moi, c'est pas pour moi ça. <rire> ah, je... Ça, ça me vraiment, ça m'a mis très, très mal, quoi. Donc, euh... donc voilà. C'est quoi les meilleurs moments pour aller dans un parc d'attraction et qu'il n'y ait pas trop de monde En fait, le souci, c'est que ça dépend des parcs. Tu as des parcs qui sont ouverts toute l'année, donc c'est plus facile. Hein, les Disney, <rire> évidemment. Euh, mais euh, mais t'as des parcs qui ouvrent que bah, pour les saisons. Et donc, quoi qu'il, il y a toujours un peu de monde. Euh, donc euh... C'est à toi de trouver, je te, je te dirais globalement d'éviter les week-ends. Les meilleurs jours, ça va être des jeudis, ce genre de choses, tu vois. Des, 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 pareil, pourquoi pas des, des lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pour moi, c'est les meilleurs jours. Jeudi, c'est le mieux. Donc, euh, après, c'est à toi de voir les, les périodes, les trucs et, et tout est, tout est, et tout est quanti, quoi. Euh, bref, attendez. Donc, je disais, faut que je remette le chat à côté. Ah. Mardi, jeudi, ouais. En août à Disney, il n'y a personne Oui, bien sûr. Vrai Disney, tu veux y aller Vas-y, en janvier. Il y, y a très peu de monde en janvier, pour le coup. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer ma tête pour le Shambhala. Shambhala, comme je disais, euh, premier degré. <rire> Frère, C'est dur, hein oh. <rire> oh, le c'est dur Le c'est dur, il est dramatique. Hein. Mais, euh... Mais du coup, Shambhala, on l'a... Ah non, on l'a fait avant Dragon Khan, Shambhala. Et pourquoi il n'y est pas c'est quand qu'on a fait... Euh... J'aimerais juste trouver le moment où on a fait Shambhala ensemble. Ah, c'était peut-être la veille. Parce que ça, ils l'auront fait solo. Mais euh, on se l'est fait... Alors, c'est sûr que Shambhala, on se l'est fait ensemble. Ok, ok, ok. Je voudrais juste retrouver le home ride. Parce que vraiment, je faisais pas le beau hein, dans la montée. Ok, ok. Ça, j'ai pas fait parce que ça, ça me fout la gerbe. Ça tourne, train de la mina, c'était plutôt train de la mierda, tellement c'était nul. Et ça, on monte, putain, mais alors il en a peut-être fait deux. Hmm. C'est après, je crois. Non, c'est sûr que non, parce que Dragon Khan, on l'a fait après Shambhala. Et, euh... Et du coup, euh... coup c'est peut-être pas dans ce vlog, en fait. C'est peut-être pas, dans... pas dans ce vlog, je pense. Il en a fait deux. Ah, c'est là. C'est là, voilà, c'est là. C'était au tout début, excusez-moi. Chambala, les gars. Là, ça montait, hein, ça montait un peu, là. <rire> La première drop, si j'avais des cheveux, je serais décoiffé, les gars. Non, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Non, j'ai jamais fait Walibi Ron Alpes. J'aimerais bien y aller. Apparemment, c'est vraiment un très bon parc. Et là, tout long, tout long, tu te fais porter. Ce moment-là, il, il est super. Avec les petits jets d'eau. Et moi, j'arrive pas à parler dans les attractions. Je ferme ma gueule. Je, je subis. C'est fou. Bref, voilà. En tout cas, ça, c'est une très, très bonne attraction. Euh, Shambhala. Il faut pas hésiter à euh, aller se la mettre. Il est petit, Walibi Ron Alpes. Mais il... après si c'est pas tant la taille hein. C'est souvent euh, juste euh, L'offre le, le, qu'il y a dedans hein. Si c'est petit mais que t'as que des bangers c'est cool tu vois Donc voilà les masques dans les coasters c'était horrible Oui oui frère les euh, les... Vraiment le truc des, des masques dans les coasters c'était dramatique D'ailleurs de toute façon dès qu'on montait On le mettait comme ça parce qu'à la première drop Le masque s'enlevait enfin, Ça n'avait aucun sens d'avoir des, 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 des masques dans les coasters j ai, j ai... Vraiment Tu croyais que t'allais cracher en l'air frère Tout s'enlever c'était ridicule quoi J'ai la giga gerbe même pour les attractions les plus rincées T'as un conseil bah en fait le meilleur conseil c'est d'en faire pas mal De monter crescendo euh, De te forcer un peu si vraiment t'as envie d'en faire Et de prendre des antivomitifs au début Et euh, moi j'ai arrêté d'en prendre là Et j'arrive à faire plein de trucs Donc, euh, donc je suis content et Le problème c'est que si vraiment tu peux pas Tu peux pas quoi c est, c est, Si tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Je passe cinq fois et que tu vois que ça marche pas Bon bah ça marche pas t'abandonnes Mais euh, globalement tu peux euh, C'est un peu comme la VR j'ai envie de dire Tu, tu peux te... 
tu peux te mettre en place dessus. Donc c'est après c'est l'oreille interne aussi. Hein. Donc, donc voilà. <rire> Ton top 3 des parcs que tu as déjà fait. Parce que, mais je peux pas vous dire là mon top 3 Il faut, faudrait qu'on fasse une vidéo sur un top 3 Un jour je vais être obligé de vous faire une tier list Des parcs que j'ai fait et, et qu'on regarde ensemble ce qui, ce qui est le mieux quoi tout simplement Mais, euh, mais, mais J'ai fait que des Quasiment que des très bons parcs hein, donc, euh, donc voilà. Non j'aurais dû aller à Efteling euh, Born euh, Born for Kill J'aurais dû aller à Efteling en, en décembre Mais au final on n'a pas pu parce qu'on avait des petites Ça faisait trop loin etc Donc on n'est pas allé à Efteling Et, euh, et on s'est fait Plop Saland à la, à la place Bon bah nous on avait déjà fait Plop Saland euh, Mais j'aimerais beaucoup faire Efteling J'aimerais beaucoup faire Efteling quoi A chaud comme ça Europa Park on pourra avoir un tour à Europa Park tous les jours Mais vraiment sans aucune hésitation parce que c'est déjà plus proche <rire> Mais au delà de ça le parc est bien mieux géré que Port Aventura Et au global il y a plus de bangers que Port Aventura Port Aventura à part Shambhala et Red Force Furious Baco c'est oubliable parce que ça vibre énormément Et euh, bon, bon Dragon Can vous avez, vous avez l'info Non non fr franchement Europa Park c'est très très bien Europa Park Donc, euh, donc voilà quoi <rire> Quasiment ça veut dire qu'il n'y en a pas bien mais du coup De quoi, de quoi, je, je, de quoi tu parles Iron Je vais peut-être oublier déjà Donc euh... Tu es déjà allé à Festiland, c'est un Normandie. Non, non, pas du tout. Hein. Les attractions à ce je n'y arrive pas. La sensation me déplaît. Et du coup, je vois ma soeur et ma mère en profiter. Je vois moins l'intérêt d'aller dans les parcs. Ah, mais le truc, c'est que là, tu parles d'un avis très perso. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas, ça te déplaît. Et as... Voilà, donc tu sais que c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Donc du coup, bah, tu n'es juste pas intéressé par ce genre d'offre-là. De... Donc oui, effectivement, aller dans un parc avec des gens... Euh... T'as peu, peu d'intérêt quoi Beaucoup plus varié à EP Oui oui mais largement euh, Pour moi Europa Park les gars Je, je dis je répète C'est euh, le parc qui coche toutes les cases Que vous soyez en famille Avec des potes Que vous ayez de la sensation que... si, 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 Tu vois si tu dois commencer Avec un parc Pour mettre un pied dans les sensations fortes je, Moi je conseillerais toujours Europa Park C'est avec ça que j'ai commencé Et je trouve que c'est le meilleur truc Quand tu commences avec ton premier hyper coaster Et que tu fais Silver Star Et frère t'es comme un fou quand tu fais Silver Star, t'es en mode mais j'ai fait l'attraction la plus folle de ma vie. Alors que Silver Star, c'est l'entrée de gamme de l'hypercoaster. C'est Shambhala allumé 15 vitesses et il y a 15 000 attractions qui tabassent Silver Star. Tu vois, parce qu'en vrai, quand tu dis ouais, c'est quoi les attractions les plus folles que vous ayez faites et tout, pour des gens, et j'aime pas ce terme, mais euh, tu sais, on va dire des gens un peu casu, c'est-à-dire qui, qui font que les parcs. Euh, un peu mainstream à savoir ils ont fait Disney ils ont fait allez on va dire Parc Astérix ils ont fait euh, Europa Park et Port Aventura tu vois c'est le parc mainstream ici allez peut-être en Walibi Belgique bah ils vont te citer de suite Silver Star Silver Star Silver Star les gens qui sont là pour Aventura ils vont dire Shambhala mais Shambhala beaucoup plus que Silver Star en vrai tu vois donc euh, donc voilà mais moi quand je vais à Europa Park je préfère largement faire Vodan que faire euh, Silver Star Silver Star je le fais si j'ai le temps je le trouve bien Silver Star c'est beaucoup de floating t'as beaucoup cette sensation de vitesse c'est très cool et tout hein. mais pour moi Vodan lui met une vitesse après c'est pas le même type de coaster mais dans, dans ce que je préfère vu que je vous l'ai dit j'adore les euh... excusez moi encore une fois J'adore les Wooden, euh, c'est vraiment très 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 cool quoi. Merci euh, les God pour ton entier 1, le troisième mois. Merci frérot, merci euh, Tish Tash Tush, <rire> merci pour le troisième mois aussi. Merci Slayer Bounce pour le Prime, merci pour les tiers 1 les amis, ce micro en flow, lanti -G. merci beaucoup. Euh, Vodan c'est super, tu dans un super canapé en cul à tout, non mais c'est vraiment top quoi, c'est vraiment top. Voilà. Après, en parc que j'aimerais faire maintenant... Il y, y a un parc sur lequel j'aimerais retourner, évidemment, c'est Fantasyland. Hein. Euh, c'est vraiment Fantasyland. Je, 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 on rappelle, hein, Fantasyland, c'est la folie. Hein. C'est vraiment... Bah tiens, hop, c'est pas moi ça quand même, sur un bleu. Non, mais Fantasyland, c'est vraiment, vraiment chouette. Je, je me suis régalé. Les gars, Chiapas, c'est incroyable. <rire> Marlène Chiapas, ta gueule. C'est incroyable. River Quest, c'est incroyable. Tarong, c'est insane. Fly, alors Fly, c'est très spécial, hein, mais, euh, mais beaucoup de gens le kiffent, kiffent de fou, etc. Moi je suis un peu mitigé sur Fly parce que j'adore le land, j'adore l'expérience que ça propose et tout ça. Juste, je n'arrive pas à, à apprécier pleinement l'attraction parce que je sais pas. En tout cas, au premier rang, elle me rend malade. Au dernier rang, elle me rend pas malade. C'est bizarre, je sais pas pourquoi c'est bizarre. Euh, voilà. Mais il y a, y a, y a de, Fantasyland, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, allez à Fantasyland, les amis. À la Fantasia Land. Euh, tu as pu faire Six Flags Magic Mountain depuis. Bah non, j'y suis allé l'an dernier. Ah oh, putain, c'est ça que je voulais dire. Alors les gars, notez-le. Je vois que vous êtes un peu nombreux. Les gars, écoutez bien, on est que entre nous. Les amis, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai fait Donc, euh, l'année dernière, je suis parti aux États-Unis d'Amérique du Nord. Je suis parti à Los Angeles. Et je suis parti avec First Team et Sport US Travel. Et avec moi sont venus beaucoup d'abonnés. Je vous avais proposé une offre. Via Sport US Travel, évidemment, moi je n'y suis pour rien, j'ai juste proposé cette offre-là à mes abonnés. Le fait de partir ensemble, euh, faire des. Faire, euh, euh, donc c'était un package qui comprenait 
le voyage, l'avion avec Air France aller-retour à Los Angeles, l'hôtel 4 étoiles pour 5 jours, euh, donc 4 nuits, 5 jours, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, un match incroyable, on sait, mais qui était ouf avec le retour de Paul George. Donc Clippers contre euh, le Jazz, les Clippers contre le Jazz, euh, donc euh, les Clippers de. Euh, de, de comment il s'appelle euh... Ah, c'est, c'est, j'ai pété un plomb euh... Nicolas, Nicolas Batum euh, face au jazz, j'ai eu un trou de mémoire euh, euh, de Gobert. Et, même si maintenant bon, c'est fini, hein, Gobert pour, pour le jazz. Et derrière, euh, aller au parc Universal. Et pour ceux qui étaient chauds avec moi, parce que ça c'est dans le package. Et c'était pour 1000. Mille... Do you hear me Ouais, exactement. Et ça c'était euh, match de basket de NBA, pardon. Oui, c'est vrai que ça me semble logique, euh, les gars. Euh, voilà. Donc je vous avais proposé ça. Euh, pour, euh, pour combien 1500 balles Je sais plus. 1250 au début, 1500 balles. Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est genre c'est 1500 balles, je crois. Euh, donc, ce qui fait que c'était un tarif ahurissant. Euh, et bah, beaucoup d'entre vous euh, sont venus avec nous. Et c'était trop, trop cool. Et moi, j'avais rajouté des parcs en plus. Donc, je suis allé faire Knockberry Farm. Et je suis allé faire. De euh, bah, toute façon, c'est sur ma chaîne. Hein, euh, je suis allé faire Knockberry Farm en plus. Qui a failli être un drame d'ailleurs. Et, euh, et je suis allé faire. Oh, pour mettre ça. Six Flags en plus. Donc, voilà, c'est ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Nutsberry Farm avec des abonnés, trop trop cool. Oh, ça, Universal Studios, c'était prévu avec tous les gens du trip. Et après, je suis allé faire Six Flags en plus avec d'autres personnes qui étaient chauds pour le faire avec nous. D'accord. 1500 balles, c'est tout. Oui, 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 oui. Et c'est un hôtel 4 étoiles, hein, les gars. Donc, euh, not bad. Écoutez-moi bien, je préfère vous prévenir à l'avance. J'ai eu Julien, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est à prendre avec des personnes. Donc, Julien, c'est l'organisateur euh, de, euh, de, du voyage, sport US, qui est celui qui a la boîte Sport US Travel et tout. Voilà. Et il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps parce que je lui ai dit, tu sais quoi le, le, l'endroit de rêve pour les coaster fans J'ai pas envie de m'avancer mais je pense pas que je me trompe non plus L'endroit de rêve pour tout bon coaster fan aux états unis Normalement euh, C'est la Floride Parce que la Floride il y a énormément de parcs euh, disponibles Et voilà Et surtout je peux pas dire Cedar Point Parce que Cedar Point il n'y a pas de match de basket là-bas Alors qu'en Floride ils ont une équipe tu vois euh, et, 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 et du coup c'est, c'est, En vrai en Floride t'as wow. SeaWorld, t'as tous les Disney T'as Universal T'as Bush Garden Tampa, tu vois, t'as, 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 t'as trop de trucs, tu vois. Euh, donc c'est vraiment, vraiment très cool. Et il m'a dit merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait un an de sub ici. Merci euh, Hydru H, merci, gros bisous à toi et ta famille du gym, merci à toi. Merci normalement, merci à Europago aussi, j'avais pas vu. Merci pour ton tiers 1, merci beaucoup. Et merci à Dani pour ton 27e mois, merci. Et du coup, il m'a dit, mec, je reviens. Alors moi, quand je lui avais dit ça à l'époque, il avait dit, ouais, mais c'est, c'est pas évident pour euh, avoir des bons matchs et tout ça. Là, il y a. Franchement, il y a deux jours, je me suis dit, il fallait que je vous en parle en live. Il y a deux, trois jours, il est venu me voir, il me dit, mec, je reviens d'Orlando, la ville est trop cool. Et je lui dis, bah ouais, je sais, ouais. Et il fait, mec, en plus, euh, y a, je sais que tu m'en avais parlé et tout, ça pourrait être trop cool, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Et je lui dis, mais mec, tu te rends pas compte que c'est insane. Donc là, j'ai envie de vous dire, si on refait un trip, ce serait à Orlando. Donc là, si on refait un trip à Orlando... Les gars, je vous préviens que je ne réponds plus de rien. Donc Orlando, c'est tous les Disney, c'est Walt Disney World, Universal, Velocicoaster, d'accord Il y a Bush Garden, tant pas. Ou il y a encore Sea World. Euh, les mecs, c'est, euh, c'est, c'est, c'est la folie, d'accord C'est la folie. Je lui ai dit, écoute, moi je pars en juin. Donc moi je pars en juin avec ma femme, euh, c'est un cadeau que j'ai fait, on part en juin à faire Universal, on va, on va à Orlando. Je dis moi je te donnerai mes retours là-bas pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que c'est pas tout, à Orlando il y a quoi Il y a Volcano B, mais bien sûr, un petit Volcano B dans le séjour. Volcano B les gars, ça c'est, 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 c'est la folie, c'est tout simplement la folie Volcano B. Il y a des trappes, des toboggans de fous malades, des dingueries en veux-tu en voilà. C'est le parc aquatique de Universal. Les amis, Volcano B. Non, mais il y a... Y a eh, bah, bien sûr. Donc, là, il m'a dit, il faudrait qu'on se prévoie ça sûrement l'année prochaine, évidemment, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Donc, je préfère vous le dire maintenant. Je ne sais pas encore quel serait le prix, qu'est-ce qui serait compris dans cette offre-là, mais imaginons qu'il y ait un match, un parc déjà, n'importe quel parc, on s'en fout. Euh, moi, c'est sûr que je resterai un peu plus longtemps euh, pour faire un package de fou où euh, je vais faire beaucoup plus de parcs et beaucoup plus de vlogs. C'est sûr et certain, les gars, c'est sûr à 1000%. Donc, s'il y a des gens parmi vous, des coaster fans, euh, des gens qui aiment bien la NBA aussi peut-être, euh, évidemment, hein, je veux dire, euh, qui seraient chauds pour ce package-là, commencez peut-être à pré un peu cette histoire-là de potentiellement 2024, il y aurait un trip à Orlando. 
euh, on partirait ensemble je, et, 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 puis, et puis on se fait les vlogs ensemble et tout ça hein, parce que moi j'ai rencontré des gens formidables euh, quand j'étais à, à Los Angeles euh, d'ailleurs ça nous a donné des, des super intros de fou malade les intros me régalaient de, 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 de casu pourquoi je peux pas cliquer sur euh... c'est bizarre ça c'est bugué je pense <rire> Ça nous a donné des intros de zinzin. Regardez ça. Parce que là, c'est, on était à full labo. Hein. Attends, allez où l'intro, mais mec, m'avait régalé. Là. <rire> J'adore cette intro de, de Casu. Et on, on remet ça. Ça c'était la belle époque ça <rire> Regardez le Suzy Suzy Quand il est pas en train de bannir des gens dans le chat Oh Casu Abusez Casu <rire> C'est moi <rire> Mec le générique il est incroyable ça, ça, Et du coup ça c'était le, c'était évidemment le, 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 notre, trip à, notre trip aux états unis avec des abonnés Notre Berry Farm c'est un truc qu'on nous on a rajouté qui n'était pas prévu à la base Et euh... <rire> regardez Casu Notre Berry Farm c'était pas prévu c'est un truc qu'on s'est rajouté Pareil pour Six Flags, Universal était compris dans le truc Donc là vraiment je vous le dis, hein, ça date de euh, sans faire le mec C'est pour ça que je vais vous prévenir maintenant s'il y a des gens qui pourraient être potentiellement intéressés Alors évidemment je le dis encore une fois, euh, ça reste un budget je veux dire, qui peut sortir 1500, 2000 balles comme ça, machin. C'est pour ça que je préfère vous prévenir vachement à l'avance. Si, voilà, il y a des gens qui ont envie de voyager, qui ont envie de faire un kiff. Écoutez, ils m'ont envoyé ça il y a deux jours. Voilà. Euh, il, il, il me régale. Et en fait, il m'a dit, moi, je vous dis tout à chaque fois. Euh, il m'a dit, il m'a dit, il faudrait qu'on qu s'en reparle après les vacances d'été. Et, euh, et qu'il revient d'Orlando, qu'il a la ville est super cool. Il allait voir un match, c'était trop bien, machin. Et ça l'a chauffé. Euh, ça l'a chauffé de fou euh, Parce qu'il m'a dit J'ai tellement pensé à toi il y a deux semaines Je suis allé pour la première fois à Orlando Il était jamais allé à Orlando et donc il a vraiment kiffé Et il m'a dit c'est sûr pour moi je fais Orlando l'an prochain Et forcément avec toi c'est logique de fou Donc trop cool Et donc on est en train de discuter sur euh, l'idée c'est d'inclure un game Donc un match NBA Qui est les gars un match NBA en, aux états unis C'est une expérience de fou Je vous invite à aller voir mon petit vlog qui malheureusement n'a pas pu être filmé avec la GoPro euh, Qui est sur ma chaîne Mais vraiment en plus on a eu le meilleur scénario possible euh, et d'inclure un parc Donc à voir si on peut pas peut-être inclure un, un, parc, un, parc, un parc aquatique ou deux parcs à voir tu vois Sachant que Orlando les amis c'est la dinguerie du siècle D'accord Orlando c'est la folie C'est le plus gros Universal C'est le plus gros Walt Disney C'est la région des parcs Donc, euh, donc voilà Gardez-le dans un coin de ma tête, euh, de ma tête, de votre tête, parce que ma tête, euh, j'ai pas assez de place pour tout le monde. Euh, mais je sais que dans le dans le chat, il y a peut-être des des coaster fans, des frérots euh, que je que je croise sûrement dans, dans les parcs, que ce soit quand je vais faire des des, 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 des vlogs et tout ça ou, euh, en général. Euh, si vous, vous pouvez vous permettre de mettre un peu d'argent de côté et que vous êtes vous êtes saucé, je pense que vous trouverez entre guillemets pas mieux niveau prix. Euh, voilà, sans faire le gars encore une fois, parce que je vous le dis, c'était 1500 balles. Avec tout ce qui était compris dedans, c'est vraiment très très peu cher. Voilà. Voilà pour, euh, pour, pour vous, euh, tout simplement. Ça vous laisse plus d'un an normalement. Donc voilà. Combien de temps le trip environ bah, Je pense que c'est encore à, à définir, mais la dernière fois c'était 5 jours. Euh, là, on peut, on peut voir, on peut peut-être peut faire un package spécifique. Euh, je sais pas. C'est que les prémices. Et tiens qu'à nous de, de voir ce qu'il faut faire. C'est pareil. Si, si je vous sonde, c'est aussi pour que vous me disiez euh, Bah ouais, Gigi, ça me chauffe. Euh, mais, euh, mais si le pot moyen, c'est genre euh, je, peux mettre, euh, je, peux, je peux mettre 1000 balles, ouais, bah c'est plus compliqué, tu vois. Euh, si les gens sont en mode bah, un voyage, tu vois, en fait, ça peut s'organiser. Avec beaucoup de temps d'avance, ça peut bien mieux s'organiser. Si on se dit qu'il euh, y a un match, on reste un peu plus longtemps, on fait plus de parcs, on se fait euh, des Walt Disney World, on se fait des. Euh, euh, on va se faire du Cosmic Rewind, on se fait Epcot, on se fait euh, Magical Kingdom, on fait. Enfin, euh, c'est n'importe quoi, on se fait Universal. Il euh, y a des gens qui ont peut-être chauffé pour aller faire Sea World ou quoi ou caisse. Tu vois, tu pars sur un billet de 2000 balles le trip, ça peut, ça peut être 3 mois. <rire> Donc ça peut être la, la folie. Donc ouais, ouais, ouais. Je pense que pour moi, je préfère vous prévenir. Pour moi, dans l'idée que je me fais du, du trip, c'est au moins 2000 balles. Voilà, c'est au moins 2000 balles. Euh, si vous pouvez, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, je veux dire, ce n'est pas, pas, pas dramatique, hein, ce n'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est au moins, au moins 2000 balles. Voilà. 
Moi, je suis fan de NBA depuis l'enfance et j'aime bien les parcs. Ça me tente vraiment. Bah, tu vois, ça peut faire un mix des deux, quoi. Donc, euh, donc voilà. <coughs> on peut savoir, en gros, vers quel mois ce serait. Je, je... Non, tu peux... on peut pas savoir. En vrai, je, 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 je n'en ai aucune idée pour l'instant, Hydraudo, en fait, parce que là, c'est vraiment les prémices du truc. On en a parlé. On se dit, oh, voilà, c'est à y réfléchir. Les... Mais dès que j'ai les infos, nous, on va s'en reparler après les vacances d'été. Et à partir de là, on pourra avoir un, un, un plan, euh, des plans sur la comète, si je puis me permettre. Et ça va être, euh, ça va être très très bien. Je pars en main avec ma future femme à Orlando pour 9 jours, avec Disney Universal et la NASA, c'est 2500 euros. Chacun tout compris. T'imagines, 2500 euros. Avec... Et la NASA, tu vas faire quoi la NASA, gars Je vais péter un plomb, le man. 9 jours, ok. Mais dedans, tu n'as pas le, le match NBA. <rire> et vous prenez quoi, un Airbnb en toi, il y, a, il y a un petit peu de... Je sais pas comment ça marche, Alex Kidd, euh, pour toi. Mais, euh, mais, mais il part avec la NASA, le gars. Il en a plus rien à foutre. <rire> donc, euh, donc voilà, on vous tiendra, je vous tiendrai au courant. Mais euh, je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est pas encore fait. Euh, juste, le meilleur exemple, c'est ça. Et c'était euh, génial, quoi. C'était vraiment, vraiment génial. On s'est éclaté. Donc, euh, donc, donc voilà. Ça se visite, la NASA. Non, mais bien sûr, <rire> j'avais bien compris. <rire> en Floride, tu as des trucs stylés de la NASA. Cap Canaveral. Ouais, bien sûr donc euh, ça, fait une, ça fait quand même une, une belle idée Voilà pour, euh, pour ces petites infos euh, Les gars on a, en vrai on a fait euh, On a fait grave euh, On a fait grave le tour euh, là dessus Bah en fait j'ai pas, pas l'impression Que vous vous rendez compte que euh, les gars Walt Disney euh, C'est Il y a quand même moi, moi j'avoue je suis fan de Disney Mais je pense que c'est pas Attention c'est pas le Disney de chez nous quoi Donc euh, Disney World Il y, y a trop de choses Il hein. y a Disney Animal Kingdom il y a Disney Hollywood Studio, il y a Epcot, il y a Magic Kingdom. Non, mais frère, c'est très grave, il y, a, il, y a, il y a trop de choses. Il y a, putain, c'est vrai qu'Expédition Everest, apparemment, c'est bien euh, aussi. Expédition Everest euh, sur, à Animal Kingdom, à ce qui paraît, ça, c'est vachement bien. Hop, les gars. Imagine, tu vas en Floride la semaine du décollage d'une fusée. Pff, le bonheur, mec. Je décolle avec eux. Donc ça c'est à Disney tu vois Et à ce qui paraît c'est un très bon coaster <coughs> On est parti sur notre voyage de noces l'année dernière On a fait 14 jours de Disney et une journée universelle C'était 2500 balles chacun Sans l'avion et sans les frais de sur place par contre Après c'est Disney aussi tu peux économiser sur le logement en louant une villa ou quoi Bah oui oui bien sûr Ah ça je, je sais très bien parce que moi j'ai commencé à regarder aussi Pour euh, ma femme et moi je sais très bien que euh, Ça va coûter cher <rire> Je pense qu'on en a pour un bon petit billet de 5-6 000 balles ouais donc ça c'est à Walt Disney World, Animal Kingdom Et euh, c'est un très bon coaster Et je suis assez curieux mais qui est plutôt, plutôt vachement bien noté au final D'ailleurs sur Captain Coaster il est... Je crois il a combien Ah il a 88 de score hein, ce qui est vraiment vraiment bien 80 km h Et ça fait 1 km 3 Donc c'est propre, mine de rien Il est incroyable du train en avant sur son temps ouais C'est... Ah oui j'avoue que c'est assez fou quoi. OMG what the fuck bro 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 on a failli tomber Non j'ai jamais essayé de chute type depuis un avion ça, ça j'avoue que ça me fait un peu, peu fli ça tu vois Je pars en août Non je pars au Japon 20 jours le 3 mai j'ai prévu 3500 balles de dépenses Mais c'est le voyage de ma vie j'ai trop hâte Ah bah là t'es très bien En vrai euh, si tu vas à Tokyo en plus euh, Je pense que t'es pas mal Waouh En tout cas, euh, belle vue. <rire> OMG C'est pas le switch track de tout à un peu longuet. Bah oui, mais en même temps, c'est pas la même année aussi. Hein. Il vient les attaquer ou quoi What the fuck, bro C'est vrai que c'est beaucoup de temps mort, en vrai. D'accord, là c'est un launch aussi. Oh, on pas mal. <rire> oh le cri, on dira. On dira, on dira Lune et toutes. <rire> oh, ça a l'air d'être une dinguerie quand même. <rire> c'est Mario. <rire> Je te jure, c'est Mario, gars. Bah ça a l'air très sympa hein, franchement Nul y'a mieux Bah c'est pas parce qu'il y a mieux que c'est nul <rire> Je te trouve un peu dur 
En mode, il y a mieux, donc c'est de la merde. Ok, bon bah vas-y, on fait comme ça alors. Il y a des œuvres qui vont bientôt tomber chez pour Disney World via le site irlandais. On était passé par là, tu payes que 7 jours de parc pour 14 jours d'entrée, tu as un crédit repas et 64 dollars pour chien. Vachant par nuit, ça c'est fou. Putain la vache, ah ouais Via le site irlandais de Disney World C'est incroyable ce délire Ça a l'air rompiche. Ah d'accord, ok. Bon, moi je trouve que ça a l'air très cool. En vrai, ça a l'air vraiment très très bien. C'est pas un peu trop calme. Bah après c'est Walt Disney mec. Mais euh, bon, je pense que ça te met une. Euh, T'as quand même de belles sens ça, ça pour, le, euh, pour le type de coaster dans l'emplacement du parc. En vrai, c'est quand même vachement intéressant. Euh, Disney World, il y a quoi en coaster après qui peut être cool Juste euh, Magic King. Non, il y a. Moi ce que j'aimerais beaucoup faire à Disney World, c'est Avatar. Avatar, à ce qui paraît, ça, ça c'est nimp. Il y a. Attends, c'est Navi River Journey. Non, c'est pas sûr. C'est Flight of Passage qui, euh, qui est assez ouf. Waouh, je sais pas si on aura un footage de fou ou pas. À ce qui paraît, ça c'est une expérience qui est incroyable ce truc là. Mais c'est toute une expérience où il euh, y a toujours une queue de, de, de bâtards. Mais euh, le, le, le Flight of Passage, c est, c est, c est, apparemment c'est une des meilleures expériences. Beaucoup de gens qui me disent que c'est une des meilleures expériences de leur vie en termes d'attraction quoi. Donc, euh, donc voilà. King Daka, ouais bah King Daka c'est sûr que. <rire> Après tu peux pas dans la même cour quoi. Donc, euh, donc voilà. <coughs> Enfin, avant dernière, il y a eu un best-of. De... de quoi tu parlais, Draudo J'ai pas vu. Je t'ai regardé sa chaîne YouTube, littéralement, c'est la même Je sur attraction, je pas C'est la loi, t'avais testé ou pas encore ça Ah oui, oui, j'ai sorti, euh, sorti une vidéo, frérot. Il y a la vidéo sur la chaîne, euh, tout simplement. Tu, tu, peux, euh, tu peux aller voir, quoi. Si tu y vas, il y aura une, il y a une queue de bâtard, apparemment. Ouais. Il, y a une queue de, il y a une queue de fou, mais c'est incroyable. Et ça, là, ça, là, ça, les gars. Ça, je peux. 25 minutes, attends, le mec, il, il a fait quoi Il a fait la review de l'année ou quoi <rire> euh... Rise of the Resistance. Ça, ce qui... nous, dans ce type de cost... enfin, c'est pas un coaster, ce type d'attraction, nous, on a, euh, pour vous donner un ordre d'idée, on a, comment s'appelle euh... a... Nous, on a Ratatouille. Et Ratatouille, j'aime bien, hein, c'est vraiment chouette. Hein. Mais ça, apparemment, c'est Walt Disney World, c'est en Floride, c'est Orlando. Ça, ce qui paraît, c'est fou, ça. Donc, c'est du trackless. C'est-à-dire que c'est des, des attractions qui n'ont pas, pas de rail, quoi. Ça, j'avoue que c'est un truc qui me... qui me chauffe de fou. Ça, ça a l'air incroyable. C'est une expérience de dingue. Tu l'as fait, toi, Charpon T'es allé aux états unis ou pas Je sais pas parmi vous s'il si y en a beaucoup qui sont allés aux états unis pour, pour faire des parcs. Justement, ou à Disney World, ou, ou des, des parcs classiques, après, hein, je veux dire, mais... Euh, C'est mille crans au-dessus de Ratatouille et pourtant j'adore l'attraction. Ouais, bah ouais, ouais. En termes d'immersion, je pense que c'est quelque chose. <coughs> ouais, Six Flags, Full Orlando, j'ai fait Animal Kingdom, Universal Sea World. Ah ouais, putain, déviance, t'as dû te régaler. Tu l'as fait du coup, ça Ou ça y était pas encore euh... Parce que je crois que ça a ouvert d'abord en, euh, en Californie, avant la Floride. Oh, mais ça C'est une dinguerie d'avoir reproduit les, euh, les AT, -AT là, je sais pas quoi à, à l'échelle frère Pas ouvert mais Flight of Passage yes Ah ouais d'accord putain Et Flight of Passage du coup t'as kiffé là Avatar Parce qu'à ce qui paraît l'expérience elle est incroyable hein. Ils l'ont ouvert après dégoûté ouais bah tu m'étonnes Oh, putain, il y en a plein qui sont allés qui ont déjà fait. Putain, GG les gars. Moi bon, j'avoue que ça régale. Ça, c'est l'expérience, ça a l'air bien les gars. Tu pleures, c'est incroyable les sensations. Putain, ouais. <rire> wow. Non mais gros les animatroniques c'est une dinguerie la fluidité Voilà oh, la techno de zinzin
Ah ouais, putain. Mais putain, quand tu fais la queue pour une attraction, t'en as pour ton, pour ton, pour ton temps d'attente, frère. Elle dure 15 ans, c'est incroyable. Ouais, c'est le même principe que Ratatouille, euh, effectivement, mais <rire> avec un peu plus de, avec un peu plus de prestations, j'ai l'impression quand même. Ah bah là ouais les mecs applaudissent tu m'étonnes ils sont en mode ok Je n'ai jamais rien fait d'aussi insane Je m'en fous de Star Wars et pourtant ça donne envie Alors moi faut vraiment comprendre que je... à Star Wars c'est pas du tout une licence qui m'intéresse Je m'en branle un peu Mais euh, là c'est gros Vraiment tu prends c est, c est 5 minutes de ride quoi Un peu moins hein. C'est 4 minutes 30 Je suis euh, choqué quoi Vraiment c'est La dinguerie C'est quel Disney C'est euh, Disney World Disney World Effectivement la vache quoi, la vache Non c'est ça, ça tu vois c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire quoi euh, Moi j'ai fait euh, tiens, Jurassic World The, The Ride, ça j'ai adoré Ça les gars, c'est dans ça je l'ai fait, euh, fait à Universal du coup J'ai adoré Et en fait c'était un des trucs que je voulais plus faire à, 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 donc à Universal, c'était à Los Angeles Parce que donc à Hollywood, parce que celle là c'est celle, euh, c'est Jurassic World et Jurassic Park est toujours à Orlando malheureusement ils l'ont pas, ils l'ont pas refait quoi. Donc euh, donc ça j'avoue que euh, c'était vraiment fou quoi. Merci euh, Stock Stockix c'est gentil. Ça vraiment c'était fou parce que c'était ce, ce passage là que je voulais voilà ce passage là trop stylé. Avec euh, t'es oh, le requin machin et tout voilà. Et là t'as de l'eau qui passe comme ça. Putain. Fabuleux. L'animatronique du dino à la fin. Il est zinzin. Mais je crois que j'ai un on-ride moi dessus. Hein. Je crois que j'ai un on-ride dessus. Euh... Attends, je suis désolé, aujourd'hui ça a été une journée full react. Mais, euh... mais bon, écoutez. Vu comme je suis malade, c'est pas grave. Euh... On y est allé, je crois que c'est la première qu'on a faite. J'étais avec Suzy. Regardez, toute l'équipe. Fou... Que des abonnés, les gars. On est en full abonné. C'est qui ce mec là C'est qui ce beau gosse Et Vraiment on prend, on, prend, on, prend la, on prend la max Bref là toute l'attraction elle était vraiment très chouette hein. <rire> On était full wet bah, C'est quand j'ai vu Kazu je, je suis devenu instantanément wet À tout ce petit passage C'est très bien fait, c'est très bien foutu Bon bref je vais pas tout, euh, tout montrer et En fait là tu montes et je te promets Alors là c'est dur parce que la, la caméra malheureusement Elle filme mal euh, les, quand il fait noir quoi. Mais euh, le, le T-Rex à la fin C'est n'importe quoi Je sais pas si on le voit bien à la fin Là Ça là Mais tu te chies dessus premier degré hein. Tu te dis mais attends je vais me faire graille Je vais me faire graille Euh, ça a l'air stylé d'être riche, bah mais mec j'avoue que ça, ça a l'air vraiment stylé d'être riche, moi j'aimerais vraiment être riche quoi, genre euh, très très riche Si vous avez, euh, je sais pas, un truc pour être vraiment riche, pour que, pour que je sache ce que ça fasse, j'aimerais vraiment 
<rire> là, la bagarre Et là, la drop en vrai, elle t'arrache les chicots. Incroyable, ça je pense que c'était ouais, une de mes attractions vraiment, 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 vraiment préférées. C'était euh... <rire> vraiment fou. Donc, euh, ouais, bah, petit universal. Hein. Et ça, je sais que malheureusement, à Orlando, eux, ils n'ont pas changé. C'est toujours Jurassic Park. Donc, euh... Donc voilà. Mais c'était juste pour euh... <rire> vous montrer que cette attraction, elle était vraiment zinzin. Et Disney World, donc il y, a, il, y a, ouais, il y avait Flight of Passage, il y avait quoi d'autre Bah Epcot, je vous ai montré un hein, Cosmic Rewind. Euh, Cosmic Rewind qui a l'air juste, juste zinzin, quoi, euh, à l'heure actuelle. Donc, euh... donc, ouais, et puis après... Euh... En fait, Walt Disney, j'ai envie de le faire en général pour toute l'ambiance aussi. Uh, Disney World. Hop, je vais aller voir. Disney World, il y avait Disney Animal Kingdom. Il y a les Hollywood Studios. Euh, ils ont toujours... Euh, ils ont un Rock'n Roller Coaster là-bas. Mais apparemment, il était moins bien que le nôtre. Ils ont un petit Slinky, uh, slinky Dog euh, mon cul. Ça, on s'en fout un peu. Disney World. Hop. Walt Disney... World, Disney Animal Kingdom, ils ont quoi de... Ils ont Epcot, Epcot, ils ont que dans Cosmic Rewind qui est extrêmement bien noté aussi. Putain, ça va à quasiment à 100 km/h cette merde. Donc euh, c'est pas si euh, pas si merdique. Magic Kingdom, ils ont Big Thunder Mountain, ok, Seven Dwarf Mine Train, Space Mountain Alpha, Space Mountain Omega, et ils ont Tron euh, maintenant euh, qui, qui a été foutu, euh, qui était foutu là-bas qu'on a vu tout à l'heure aussi à, à tester en termes de, euh, de coaster. Après en termes d'attraction en général, je sais pas trop quoi. Le Space Mountain est différent mais vraiment cool, d'accord. Parce que pour moi, le, le, c'est vrai qu'apparemment ils nous ont envie tous le Space Mountain qu'on a chez nous qui, euh, qui est le meilleur quoi. Donc euh, donc voilà. <coughs> Euh, en gros coaster, tu vas voir trop aussi. Ah, c'est pas ça, c'est pas vraiment un gros coaster hein, pour le coup, mais à ce qui paraît, qui est pas mal. Quoi. Tu préfères Disney World ou Universal Bah, je, je peux pas te répondre, mec. Je pars en juin. <rire> je pars en juin pour tester. J'ai fait Universal Studios Hollywood, mais j'ai pas fait celui de. Euh, j'ai pas fait comment s'appelle euh, celui de Orlando, et j'ai pas fait Disney World. Donc là, je, je peux malheureusement pas te répondre. J'aimerais beaucoup, hein, mais euh, mais c'est pas possible, quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà, il y a à peu près tout ce qu'il y a. Et puis pour ceux qui se posent la, la question. Pourquoi euh, donc Orlando Il y a ces deux gros parcs très connus, mainstream et tout. Mais après, vous avez SeaWorld. Et à SeaWorld, en gros, euh, donc on parlait de ça. SeaWorld, donc le, le parc d'attractions, il y a vraiment Every, euh, Every Roller Coaster at SeaWorld. Et là, par contre, ça pour des coaster fans, euh, tu te fais un peu, un peu arracher les, les, les chicots. Il y a notamment, je crois, ces trois gros coasters. Hein, SeaWorld, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, tu as Jet Rescue. Non, c'est pas celui-là, pardon, excuse-moi. Il y a Leviathan. Attends, je confonds. Ouh, je suis pas sur le bon, là, je crois. Je crois qu'on n'est pas sur le bon SeaWorld Orlando. Oui, c'est pas ce que je pensais. Non, non, bizarre. Non, 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 non c'est Kraken. Il ouais. y a Kraken, Mac Ma Kraken, Mako et Manta. Et après, bon, il y a, a d'autres trucs. Icebreaker qui a un, un, mini, un mini coaster pour mettre un peu de, de vite fait de son sas, on va dire. Et la journée tout Atlantis qui est plutôt, je crois, un water coaster. Ouais, c'est ça. Et Kraken, Mako et Manta que vous allez euh, découvrir euh, tout de suite qui sont euh, apparemment des folies. Et en cours, qui sortira en 2023, un BM d'ailleurs, je viens de voir. Pipeline the Surf Coaster. Je sais pas ce que ça vaudra, mais, euh, mais ces trois-là, ce qui paraît, sont vraiment, vraiment très cool. Donc, euh, donc voilà. Je croyais que c'était Sea World. Ah non, non, c'est Sea World, pardon. Donc là, Mako, c'est un hyper coaster dans la veine de, de tout ce qui est euh, Shambhala, Silver Star. C'est très bien noté hein, sur le Captain Coaster aussi. Ça monte à 61 mètres euh, et ça descend à 115 km h ce qui est plutôt euh, pas mal. Et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'airtime. Donc, c'est une machine qui est très agréable à ride, d'après ce que, ce que disent les gens qui l'ont ride. Quoi. Donc, voilà. Ça, ça a l'air costaud, ouais. Oh la vache. <rire> Oui À quel âge tu as été à Disney pour la première fois Je devais avoir euh, 7-8 ans J'y suis allé que deux fois quand j'étais gamin Je suis allé que deux fois Et, la, et après euh, j'y suis allé euh, en 2016 Donc euh, tu vois il y a un écart de fou Ouais ouais Et apparemment c'est une super machine En, ter en termes de sensation, d'airtime et tout C'est assez fou Donc c'est vrai que ça a l'air assez cool hein. Donc ça c'est pour euh, Ça c'est pour euh, Mako, Manta, je sais plus, j'ai déjà oublié. C'est Mako, je crois. Hop. Et il y a quoi d'autre Donc il y a un Florless, il y a un Flame. Okay. En plus, il est long. Hein. Les mecs prennent un peu leur part. Hein. Ça a l'air de les régaler. Et là, t'arrives en zone de frein. Ça se termine ici. 
Parce que là, rien de, rien de, bien, rien de bien surprenant. Manta, c'est... Manta, c'est un flying. Donc, un flying, c'est quoi C'est qu'en gros, euh, vous êtes en train de voler à la Superman, si vous voulez. Euh, c'est très bizarre comme sensation. Moi, j'ai fait fly à, à Fantasyland. Mais du coup, là, c'est avec... Euh, Bon, Fly, c'est avec un harnais, c'est un Vekoma, donc c'est des trucs de nouvelle génération et tout ça. Là, c'est un truc qui va, qui va se, se baisser. Euh, c'est bizarre comme sensation, faudrait que j'en fasse d'autres pour voir. Mais apparemment, c'est vachement bien. T'as déjà joué à Planet Coaster Ouais, mais je suis pas créatif, c'est pas... Je suis pas ouf sur Planet Coaster. Euh, je, je, je fais avec une GoPro et un harnais euh, au, au niveau du bide. Donc oh, là, c'est incroyable, ça. Mais ça, je pense que ça doit être assez intense, hein, quand même. Là c'est le pretzel loop je crois c'est ça hein. C'est en gros là vous faites un loop inversé Où vous avez le dos qui est euh, au sol Du coup je sais pas du tout ce que ça doit faire Comme euh, sensation euh, Les gens qui sont allés faire Tatsu euh, Parce que moi j'ai pas fait Tatsu à, à Six Flags Parce qu'il y avait trop de queue et, euh, et ça apparemment comme sensation c'est assez intense C'est assez fou C'est ultra intense surtout le pretzel T'as sensation ça d'avoir un frigo qui s'assoit sur toi quoi Ouais du coup ouais. <rire> Ça te colle au siège c'est du G plus en bas ouais <rire> It's make my face hurt <rire> Bon bah on a l'info <rire> Mec il est vraiment il est en commentaire il le frérot euh... <rire> Et hop ça repart Et ça je crois que c'est plutôt bien noté aussi hein. T'as vu ils sont comme ça les mecs en mode je vole Ça du coup c'est Mako je crois euh, Non c'est pas Mako pardon Excusez moi je me plais Je pose c'était Manta Manta Et c'est plutôt bien noté aussi 4 inversions 97 km h ça monte à 43 mètres euh, Et les gens sont en mode c'est une expérience indescriptible C'est incroyable de pouvoir être tel un oiseau évidemment Donc à ce qui paraît ça doit être sympa ah voir. Et là, donc, c'est euh, le dernier, c'est euh, Kraken. Et Kraken, alors qu'est-ce que c'est Kraken du coup C'est. Attends, mais on vient pas de le voir, euh, Kraken, non C'est un autre. autre. Ah, c'est beaucoup d'inversions ça. Ouais, d'accord, c'est Dragon Cantier. Ah, ça, c'est pas pour moi ça. Putain, j'ai l'œil qui coule. C'est genre Dragon Galois, c'est ça ouais. Ouais, ça je pense que c'est mort pour moi, ça je dégueule tous les jours Enfin je dégueule, ça me rend malade ça Oh la vache euh. Attends hello, petite question euh, de nous pour les parcs, lever les bras du coup ça sert à quoi Attends mais si tu veux j'ai un mec qui peut te répondre euh, si tu veux savoir à quoi ça sert de lever les bras mais, euh, Attends hop, il y a un mec qui va te répondre mec. Euh, je, Des fois je le fais, des fois je le fais pas Voilà je te conseille euh, ce mec Mais euh, c'est la sensation de liberté quoi C'est tu es juste tu... En fait comme t'es les... dans les airs ça permet de, de mieux je me, je, je me casse la gueule <rire> ah, ben Voilà, voilà. Voilà. Je pense que t'as as ta réponse, euh, bro. Je, des fois, ce je... mec a répondu à ta question. <rire> voilà. Donc ça, c'est Sea World. Bon, bref, pareil, c'est Dragon Cantier. Et après, il y a, y a quoi Il y a celui-là. C'est lequel Ça, c'est un petit truc. Ça, c'est un petit truc pour les gamins. Donc, on s'en bat les couilles. C'est une chenille. Euh, et ensuite, vous avez Bush Garden. Tampa et alors là les gars Bush Garden Tampa il y a du il y a du level every roller coaster euh, évidemment Bush Garden Tampa et là Bush Garden Tampa il y a de quoi faire aussi il hein. y a combien de Bush Garden Tampa c'est très exactement il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il y a 10 coasters dont le fameux Iron Gwazi qui actuellement Iron Gwazi est classé 3ème mondial hein, si jamais ça intéresse euh, des gens en tout cas sur Captain Coaster c'est un RMC euh, qui, qui est assez fou et ça globalement plutôt que des bons coasters hein. Tita Hunt qui est cool euh, Kumba Montu Montu apparemment c'est vachement bien aussi donc 
y, y a plein de trucs. Après, moi, je sais qu'il y, y a des choses que je peux pas. Enfin, genre, littéralement, mon tu, ça invertie de cette inversion. C'est j'oublie tout de suite. Hein, c'est je meurs, je pense, euh, là-dedans. Mais, euh, mais à ce qui paraît, c'est un excellent parc. Si vous aimez les coasters et les sensations, quoi. Awesome. Euh, pour l'instant, Adelix, bah, c'est compliqué de dire, mais je préfère à l'instant T. Conda parce que euh, parce que j'ai pas assez raidé tout à tis là pour l'instant ils ont trouvé ça incroyable bah ouais tu m'étonnes ouais, tu vois ça déjà il euh... y en a il y en a des inversions mais pareil ici. c'était vraiment une époque où c'était la course aux inversions hein, pour les constructeurs sur moi d'aujourd'hui euh, c'est plus vraiment ce que les gens recherchent quoi oh, regarde putain la vision d'horreur là je vois de la vrille Oh l'horreur Et notre vrille juste derrière Et euh... corkscrew Ouais c'est pas moi C'est pas moi qui fout le vrille comme ça C'est euh, inversion et tout c'est pas mon C'est pas mon rêve hein. je vais pas te mentir Et du coup Donc ça c'était le premier mon tu c'est le fameux, c'est alors ça pour ceux c'est un inverted coaster donc le rail est en haut, c'est en gros c'est Osiris Mais ça c'est Osiris en plus intense hein, je pense Ça, ça je, ça je die, je, je die Holiday Park Germany aujourd'hui t'as déjà fait ce parc Non j'ai toujours pas fait et à ce qui paraît c'est vraiment génial notamment pour Expédition GeForce ouais. Je sais pas si tu as kiffé Moi ça les inverted coasters je trouve que si t'es pas au premier rang l'expérience est moins bien vraiment Ouais bah ouais bah je sais mec hein, je vais pas... Oh là là. Oh là là. Waouh, waouh, waouh. Ça, ça a l'air fou. <rire> Mais par contre, le mec, il est trop heureux. Il est en commentary, frère. A chaque fois qu'on est sur ses vidéos, il nous commente tout ce qui se passe. Oh la vache <rire> T'as une technique pour aller au premier rang Ouais bah je demande si je peux aller au premier rang voilà. Je suis en mode bah j'attends on va au premier rang Et quand il y a des fils pour les premiers rangs euh, on y va quoi Mais là, là ça c'est un peu trop intense Ça par contre ça les gars je vous dis tous les jours ça j'y vais Iron Gwazi Iron Gwazi Ça ça a l'air fou fou Donc le RMC Ça, ça a l'air euh, complètement jungle. Ça. La fluidité. J'aime trop ce qu'ils font. RMC découverte. Hop, zéro gestol. J'ai l'impression qu'ils mettent cet élément partout maintenant. Incroyable. Ouais c'est vitesse normale ouais. Ça Les gars Ça a l'air incroyable Comment on reconnaît un RMC en fait En fait c'est très facile hein. Regarde les rails Les rails Les rails généralement euh, Donc en, en métal euh, Comme ça Ces petits poinçons là ici Comme ça C'est vraiment typique des, des rails RMC Et la couleur En fait RMC c est, c est, c est, Je sais pas comment le décrire Mais imaginez euh, moi c'est comme ça que je vois Les rails RMC vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser qu'on prenait un carambar à la fraise Et que vous les étirez comme ça tu vois bah, C'est la même chose, c'est tellement fluide, c'est tellement smooth et, euh, et oui ça se voit de suite Et puis c'est des couleurs différentes, hein, des bleus, des roses, des oranges Des machins, euh, tout ce que tu veux Mais c'est vraiment ça, hein, c'est des les rails on dirait des petits carambars T'as envie de kekro dedans Et le fait que la structure soit hybride, mi-bois euh, mi mi, euh, Et rail en, en métal quoi ça se reconnaît vraiment vraiment facilement, il n'y a, a, a rien de, de, de compliqué. Titan apparemment c'est vachement bien aussi ça. Ah skip celui-là il est vraiment cool. Euh... Mais vraiment il est en commentaire, il me régale. <rire> Il y a des RMC en Europe excepté Energy Lantern. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y en a, il y a un thème qui est à Walibi, euh, Walibi Hollande. Après, je connais pas suffisamment les parcs européens pour tous, euh, pour tous te les citer. <rire> il est trop heureux. Il est trop heureux, vraiment. Il vit sa meilleure vie. Hop. 
this? Here we go. Oh, David sur le dragon can. <rire> non, j'aime pas moi. <rire> Encore Ça finit jamais, euh, Titan. Twisty, twisty, twisty guy. Donc vous voyez pourquoi Bush Garden tend pas Ça peut régaler si on va en Floride, les gars. Vous avez vu les coasters de zinzin qu'il y a Ah, il vit le truc à fond. Hein. Attends, mais par contre, je suis curieux de voir le layout. Il fait, il fait quoi Titan. Putain, il est pas si long. Hein. Il fait 1350 mètres. Je m'attendais à plus long. J'ai l'impression que ça durait des années, quoi. Oh là 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 là. En fait, ça a l'air cool. Ça, franchement, moi, je, je trouve que ça a l'air, ça a l'air très cool, ça a l'air très chaud. Ah, le séjour, c'est complètement fou. Ouais. Shekra. Alors, Shekra, si je dis pas de bêtises, c'est un dive coaster. Donc, dive coaster, si vous avez les pieds dans le vide, machin et tout ça. Là, là. Et en fait, c'est un, c'est au moment de la drop, ça s'arrête et ça vous penche légèrement et ensuite ça part. Je n'ai jamais fait de dive coaster. Je crois que c'est FT Link qui a baron, les gars, ou pas J'aurais dû aller à FT Link là. Ça me fout un peu les boules. Mais j'ai jamais testé de dive coaster. Ouais, c'est exactement ça, ok. C'est pour être sûr. Hein. C'est Baron FT Link, ok. Bon, bah, <rire> Apparemment, c'est. À ce qui paraît, c'est impressionnant la première fois. Et puis après, bon, bah, c'est ok, tu vois. J'ai jamais fait de vrai wing aussi. J'ai Le seul wing que j'ai fait, bah, malheureusement, c'est euh, Firus Bako à Port Aventura. Et c'est pas insane, insane. Voilà, voilà, ça s'arrête comme ça. En vrai, c'est pas mal. La vue, la vue là, elle est cool. <rire> Vu sur la mort, caca culotte fait stylé, c'est incroyable. Petit frein encore une fois. Oh. Oui. <rire> Voilà donc en vrai c'est jamais très long un dive coaster, ça pas un débit de fou non plus je crois Mais, euh, mais c'est sympa je pense à, à faire quoi, c'est mignon Le mec il vit tellement le truc qu'il nous régale hein, depuis tout à l'heure ouais. euh, C'est quoi c'est un boomerang Ah non c'est pas comme Sky Crew je sais pas quoi là Ok ok Parce que moi les boomerangs ça me fait, ça me fait dégueuler parce que c'est le truc de ça fait comme ça j'aime pas trop Mais je crois que c'est qu'une qu fois et après ça Sky Scream j'allais dire plutôt euh, parce que... Et là tu pars, tac, et là t'as une espèce de voilà de truc où tu vas avoir ta vrille au ralenti et t'as le parcours par la suite. Ah, c est, c est, ça ça a l'air rigolo en vrai pour le coup. Et voilà là tu reviens en gare et là ça freine et c'est fini. Ça c'est euh, Skycream à Holiday Park ouais Ça je pense que je peux le faire ça tu vois C'est vraiment testé mais c'est pas, pas un boomerang quoi Ok Scorpion Ça monte à 20 mètres Il y a un looping Ah mais c'est un vieux d'accord En gros Scorpion c'est un vieux coaster il date des années 80 1980 tout petit layout 550 mètres Donc je pense que c'est comme il a dit c'est un classique Ça doit être un des premiers coasters du parc évidemment Donc euh, ouais ah pardon, je, je suis désolé, je suis enrhumé comme, euh, comme une merde. Oh le looping de l'enfer, le vieux looping à l'ancien. Oh ça tu vas être écrasé. <rire> lui il love tout lui. <rire> oh putain alors ça la vie en vrai. On... Là on se rend pas compte mais là là le mec il est euh, c'est horrible hein. là c'est une hélix de l'enfer frère là ton cerveau là il prend des forces G ahurissantes là ça ça là là ce qu'il prend là c'est violent oh tellement long mais bah, attends mais il prend combien de G là dedans c'est cata là ah ouais tu prends tellement de G à ce moment là on dirait pas mais vraiment tu prends ta part Et là c'est Cobra Curse je crois que c'est un truc qui monte c'est un ascenseur 
America, do we? Oh, I love it. All right, here we go, guys. Get ready. In just a moment, we are going to come face to fang with the Cobra's Curse. Oh, la vache. Tu vas en prendre du kiff, genre à Disney, quand tu fais toujours plus fort en attraction Bah alors ça c'est une vraie question, franchement, j'aimerais votre avis là-dessus, euh, si on exclut tout Atis, d'accord Mais moi je suis pas d'accord avec les gens qui me disent, ouais, bah si tu veux des sensations, tu vas pas à Disney, tu vas, tu vas au parc Astérix, quand ils font la, le comparo des, des deux parcs les plus proches, tu vois, géographiquement parlant. Pourquoi je dis ça Parce que aujourd'hui il y a tout à tisse. Donc oui, évidemment, euh, si tu veux vraiment euh, de la sensation, tout à tisse abat littéralement tout, tout ce que te propose euh, Disney. Mais là où j'étais pas d'accord, c'est que si tu veux des sensations confortables, tu vas pas au parc Astérix. Pour moi, hein, Disney a pas... C'est pas connu pour les sensations, mais au moins Disney a la décence de te proposer Crush Coaster. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Évidemment, ça c'est propre à chacun. Ça te propose Crush Coaster, tu as le tour de la terreur, tu as Flight Force. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je te, je, te, je te dis juste les trucs. Tu as Flight Force, euh, tu as Indiana Jones, et tu as Space Mountain. En vrai, techniquement, tu as 5 trucs qui te donnent un minimum de sensations. Au parc Astérix, tu as Goudurix, Tonnerre de Zeus, Osiris. Fin de la vanne. Non, on parle de sensations, je te parle. De, pour, pour, pour expliquer les, les, les deux, euh, pour expliquer le, le, le comparo des deux, tu vois. Alors maintenant, il y a tout Atis. Alors évidemment, si tu as la sensation, tu prends tout Atis, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, j'étais pas d'accord avec cet argument. À part Osiris, il n'y a rien qui me, qui me faisait. Euh, et même, moi, j'aime pas les invertides, donc, euh, donc voilà. Je préfère, faire, euh, euh, je préfère faire Flight Force que faire euh, Goudurix ou que faire euh, Tonnerre de Zeus. Hein. Je suis absolument désolé. Hein. Je, je... Mais bon, c'est mon, mon ressenti. Après. Maintenant, il y a tout à tisse, donc euh, là, c'est perdu pour Disney, quoi. Je parle, euh, voilà. Crush Coaster, il faut avoir la chance d'y aller le jour où il n'est pas en panne. Oui, le jour où il n'est pas en panne ou le jour où il n'y a pas 6 heures de queue aussi, hein, ça, je suis d'accord. Mais en vrai, tu as, as le train de la mine aussi, J'ai pas compté, tu as le train de la mine. Alors, ce n'est pas des sensations de fou, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a plus d'offres au global qui font que je vais passer un meilleur moment. Oh Pardon. Et il y a, euh, a Pégase, Pégase Express, euh, qui est génialissime, soit dit en passant, au parc à série. Oh, oh putain, j'en peux plus donc, euh, donc voilà, c'est juste, je parle pas de prix, je, parle, je fais juste un comparo de si tu veux des sensations. Bah, en fait, à l'instant T, j'étais en mode, bah, pas tellement, l'offre elle est équivalente. Pas plus de, moi j'ai plus de sensations dans, euh, dans Flight Force que dans, dans, euh, dans Tonnerre de Zeus. Hein. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, ouais, c'est Crush Coaster. Mais maintenant, il y a tout Atis. Donc effectivement, il euh, y a tout Atis. Donc c'est perdu, c'est vraiment ça régale quoi. C'est <coughs> quoi le nom de l'attraction autour du rock dessus C'était Rock and Roller Coaster, mais ça n'existe plus, donc c'est euh, Flight Force maintenant. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Euh, Trace du Hourra, encore là, Astérix, parce que souvenir, c'est un banger. Ouais, bah ça reste dans ton souvenir. Hein. Ga garde ton souvenir. <rire> Trace du Hourra, je vous conseille pas de le faire si vous êtes tout seul. Quand vous êtes à deux, vous sentez moins les vibrations. Mais qu'est-ce que ça vibre, la Trace du Hourra, la vache. Oh là là là, que quel enfer, un tonnerre de Zeus. Bah franchement, je suis très déçu du Ritrac. Hein, mais, euh, mais bon, c'est que mon avis, les gars. Je vous ai pas dit que j'avais la vie absolue et tout ça. C'est juste que. Je parle factuellement, factuellement, je ne trouvais pas que euh, l'offre de sensation elle est beaucoup plus élevée au parc Astérix à la base que à Disney. Ils sont en mode, ouais, enfin, ouais, euh, ok. Alors oui, il y a des bûches. Là, par contre, là où pour moi le parc Astérix écrase Disney, c'est juste qu'ils ont, ont des offres aquatiques. Quoi. Et quand je dis offres aquatiques, ils ont, euh, ils ont un flume, donc euh, des bûches. Euh, ils ont un, un, water, euh, ils ont un, un splash. Euh, ils ont, ça, ça pour moi Disney n'a pas ça C'est dramatique de ne pas avoir ça à Disney Ils ont euh, on va pas compter Pirates des Caraïbes hein, qui, qui, qui ignore c'est un dark ride euh, C'est pas pour, vraiment pour te rafraîchir quoi. Donc, euh, donc voilà Non non c'est pour ça En vrai le parc à série qui est donné un coaster Donc tout à et Pegasus Express sont des sans fautes Donc en vrai ça sent bon pour la vie Ah oui oui mais, mais euh, le Pegasus Express c'est un familial Mais qui est extraordinaire C'est un super coaster euh, Pegasus Express c'est un de mes préférés du parc Astérix. Vous savez que le Pegasus Express, moi, je le mets en deux après euh, tout à tisse, hein, au, au parc Astérix, dans les attractions que j'ai le plus envie de faire quand j'y vais. Donc, euh, donc ouais, tout, tout à tisse est, euh, tout à tisse est, est génialissime. Et donc, ça, ça enterre en termes de sensations maintenant, euh, évidemment, très, très largement. Quoi. Donc, voilà. Après, je pense que c'est pas du tout le même public. Parc Astérix, Disney, c'est quand même relativement différent. Tu vas pas pour les mêmes choses, quoi. Et... Euh, bah, moi, je préfère Nigloland aussi. Bah, voilà. Alors, tu vois, j'allais parler de Nigloland. Pour moi, Nigloland avait le coaster, bah maintenant c'est tout à tisse, mais pour moi avait le meilleur coaster français, il était, il était là-bas. Hein. Alpina Blitz, pour moi c'est la meilleure offre à avoir dans un parc en France, c'est génial quoi. 
Ah, je, je, moi je suis fan de Alpina Blitz. J'adore Alpina Blitz, j'ai un voile gris après la première drop et euh, j'ai toujours un voile gris sur cette first drop et, et le, 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 le virage, le premier virage droite, je, je ressors aveugle à chaque fois et j'adore ça. Et Nick Lolland, c'est désolé, mais qui, qui propose une, une aussi... Enfin, j'ai pas fait encore Free Pertuit, mais personne ne propose une tour de chute aussi, aussi insane en, en France. Quoi. Donc, euh, donc voilà, le PAL c'est génial, le PAL j'adore, Yukon Quad, mais c'est beaucoup plus familial le PAL euh, Drassir. Mais moi c'est mon home park le PAL, j'ai toujours fait ça euh, depuis que je suis gamin, j'ai dû aller une quinzaine, trentaine de fois. C'est le mec qui, euh, qui une quinzaine, centaine de fois, le mec qui a pas de, de rapport de force. Bon, vraiment, donc, euh, donc voilà. Pas qu'à série, j'aime juste vraiment pas l'ambiance générale, sinon la théma est un peu sympa, les attractions sont plus vénères, mais après, avoir fait Europa Park c'est pas confort, ouais. Ouais, je comprends, je, je comprends ce que tu veux dire. Il y a ce côté ambiance un peu moins sympa euh, au parc Astérix pour certaines choses. Je, je, moi j'ai eu une mauvaise expérience, j'y suis allé... Bah, que deux fois au parc Astérix ça et la dernière fois j'étais invité enfin les deux fois j'étais invité d'ailleurs euh, enfin on m'a proposé euh, la, la première fois j'ai eu une mauvaise expérience mais c'est pas la faute du parc Astérix mais j'ai une mauvaise expérience avec un mec pour, pour manger quoi je suis en mode mais frère euh, si t'as pas envie de travailler je peux comprendre si t'as pas envie de, de, de me servir à manger que c'est pas le métier qui te fait le plus rêver au monde mais moi j'y suis pour rien juste euh, serre-moi ma bouffe et arrête d'agir comme un enculé quoi tu vois donc, euh, donc voilà il y a un truc qu'on pourra jamais enlever à Disney. Disney, c'est hors de prix. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être aisé pour aller à Disney ou alors euh, gagner des concours ou, ou trouver des, des bons plans, etc. Je suis désolé. Le problème pour moi, c'est que Disney, bah, ça, ça se coupe. Euh, vraiment, c'est hors de prix, Disney. Voilà. J'ai beau défendre Disney parce que j'adore Disney, j'aime Disney, tout ce que tu veux. Il faut avoir les pieds sur terre. 130 balles pour deux parcs, c'est hors de prix, les gars. Réveillons-nous. Euh, par contre, le service à Disney, bah, il l'abat littéralement le parc Astérix. Il n'y a pas, euh, les gars, il n'y a pas de, il a même, il a même pas de débat possible. Le service à Disney n'a rien à voir avec le service au Parc Astérix, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, euh, donc voilà. Et les guests au Parc Astérix, c'est un désir. Je vois la sécurité choper des gars à chaque fois. Voilà, il y, y a aussi ce côté, euh, ce côté fréquentation aussi qui ressort beaucoup. Euh, c'est vrai que le Parc Astérix, c'est plus ghetto. Certains diront que c'est plus ghetto pour pour certains trucs. Moi, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Mais et tu sais que, et en plus, je t'ai dit, je suis allé que deux fois, dont une où c'était fermé que pour nous, donc euh, ça passe. Je suis allé qu'une fois, j'ai pas eu de soucis particuliers. Alors qu'à Disney, j'ai déjà eu, euh, j déjà eu euh, deux fois, bon après, j'y suis allé énormément à Disney, j'ai déjà eu deux fois où des gens étaient des, des enculés finis, quoi. Mais c'est pas la même moyenne d'âge, et en fait, c'est parce que c'est pas les mêmes moyens financiers aussi, c'est con, mais je peux te dire que 130 euros les deux parcs, euh, ça met une barrière. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, mais au parc Astérix, il y a eu des trucs, des mecs qui se pétaient, ils se retrouvent pour faire des règlements de compte et tout ça. Ils souffraient de cette mauvaise, de cette mauvaise image. Mais euh, pff, quand il va pour le parc, pour les coasters et tout, on a rien à foutre de ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Bref, non, pour moi, le seul, enfin, le dé, si je peux vous donner un défaut du parc Astérix, parce que moi, j'aime beaucoup le parc, je veux dire en général après, euh, c'est le prix du parking, alors que c'est un terrain vague. C'est 20 euros maintenant le parking, frère, c'est un terrain vague. Quoi. C est, c est vraiment, tu, tu, tu peux exploser ta caisse sur, la, sur le parking tellement c'est un terrain vague. Donc, en mode, bon, euh, les gars, <rire> par pitié, quoi. Donc, voilà. Ah oui, et Disney, je dirais que c'est plus pour les touristes que pour les Français. Il y a aussi ça qui joue énormément, effectivement. Il faut savoir que 55% des visiteurs de Disneyland sont des étrangers et ne sont pas des, des, des gens qui vivent en France. Voilà. Et tu conseillerais quel parc pour avoir des sensations fortes et accessibles Sensations fortes, accessibles sur plusieurs jours. T'as même un parc aquatique, encore une fois, ma réponse va pas vous surprendre. Europa Park, slash rue Lantica. Mec, vraiment, c'est vraiment, si tu n'as jamais fait de sensations, entre guillemets, voilà, que tu veux découvrir, Europa Park, vas-y. Et ensuite, si tu veux mettre la barre un peu plus haut, accessible, te faire péter la gueule sur chaque attraction, tu veux y aller qu'avec des potes, vous êtes fan de sensations, tu vas à Fantasyland. Tu vas à Fantasyland euh, en Allemagne et mec, ose revenir me dire, je suis à la Fantasyland, c'était nul, impossible. Oh, C'est marrant ça. C'est un putain un familial ça, non, je pense. Wow, la zone de frein à chier ici. Ah oh non. Oh l'horreur. Ah non, je mets pas un yep là-dedans. Non, 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 non. Bah c'est bon, c'est fait. C'est mort pour moi. C'est terminé. Ah. Attends, est-ce que ça retourne Parce que ça a pas duré bien longtemps. Non, ça va. Ah non, non, ça va pas. 
Ok, ça, non, ça va, en vrai, en vrai j'étais dur, j'étais dur. C'est marrant en vrai. T'as une partie spinning, t'as une partie avant, t'as une partie arrière. Si ça spin un peu, non, c'est ok, c'est ok du coup. Ah, le remire Mais oui, le remire c'est mort pour moi. Mais les gars, je, je, si moi j'avais su ce que c'était le remire, je ne serais jamais monté devant. Euh, dedans, pardon. C'est d'ailleurs, remire c'est la raison de pourquoi j'étais malade à Europa Park quand on est parti avec euh, le FC Simi. Si c'est à refaire, je ne le refais pas. Je ne savais pas. Je croyais que c'était. Le remire, je pensais que c'était un spinning coaster. C'est pas un spinning coaster, c'est une rotation euh, contrôlée. C'est à chier. Et en plus, il fait mal. Franchement ça a l'air pas mal Pour le coup ça a l'air vraiment pas mal Sans de serpent c'est quoi ça Oh ça c'est une wild mouse Oh ça c'est 0 sans sas hein. Je trouve ça rigolo moi les wild mouse Mais c'est pas de sans sas Ça je le fais avec ma fille qui vient <rire> Dès que tu passes tu cries <rire> Il est trop heureux Ouais ça, ça c'est une petite chemise, chenille, pardon. Donc en vrai, Bush Garden Tampa, ça a l'air vraiment bien. En termes d'offres, les gars, ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Hein, ça propose beaucoup de choses. Donc je vous le dis, hein, s'il y a un trip aux états unis tous ensemble avec First Team slash euh, euh, Sport US Travel qui se prévoit pour 2024, ce sera à Orlando. Et on va voir ce qu'on peut mettre dans, le, dans, dans tout ça. Donc les gars, ça peut être assez fou quoi. Romir il a mal vieilli aussi, il serait temps qu'il Oh il faut que ça a rasé Romir. Pour moi ça a vraiment à raser quoi, c'est catastrophique. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez les gars, je crois que là, et ça m'a fait, euh, fait plaisir qu'on se fasse aujourd'hui, euh, tu vois, avec la maladie qui m'emporte, qu'on se fasse en spécial le parc d'attractions. Ce qu'on a envie de faire, ça m'a permis de vous parler de, de, de ce potentiel partenariat avec Sport US Travel pour euh, peut-être l'année prochaine. Euh, et ce qui se ferait à Orlando Donc euh, là ça peut être une folie Pour tous les gens qui sont coaster fans et tout ça bah, Mettez-le dans, dans un coin de votre tête peut-être euh, pour, euh, pour vous régaler euh, Et pour peut-être vous dire que euh, En voyage tous ensemble en, en Floride ça peut se faire hein, ça, ça peut être vraiment, vraiment très très bien quoi. Bah, Moi j'avais un gros dossier à finir Et finalement j'ai pas décroché du live Ah écoute euh, je, peux, je peux comprendre Ça me fait plaisir en fait que vous kiffiez aussi Qu'on en parle de temps en temps euh, bah, Là on est en plus dans l'actu avec, euh, avec Astérix Et évidemment le parc Astérix pardon Et tout Atis qui sort Je vous rappelle allez voir euh, mon vlog sur euh, Si vous souhaitez évidemment euh, sur, euh, sur ma chaîne sur la, la nouvelle dinguerie du parc Astérix C'est à savoir tout Atis Incroyable, vraiment extraordinaire Je vais y retourner en mai euh, pour, me la, pour me la régaler Et je vous conseille vraiment d'aller au parc Astérix Pour aller tester euh, tout à tis Et vous faire votre propre opinion Parce que vraiment, vraiment c'est une attraction de fou Et je le répète, on a beaucoup de chance d'avoir ça en France Merci Kazu qui vient de, de mettre ça là-dessus Alors euh, je vous ai mis le programme sur, euh, sur Twitter Je vous retrouve bah, demain euh, pour Popcorn Comme vous avez pu le voir Donc il n'y a pas de react, il n'y a pas de récap avec moi euh, demain mais euh, un petit popcorn avec une line up euh, très sympa on va beaucoup rigoler hein. évidemment Domingo qui m'a invité je crois qu'il y a JL Tommy euh, et Zach Nani et Hugo Lisoire qui viendra faire une chronique donc ça va être très très bien le petit popcorn demain j'espère que ça ira bien je suis pas explosé comme ça et puis euh, et puis voilà mercredi on se retrouve pour le récap jeudi Ouais ben on est en stream libre on se la régale on se la donne nanana, nanana, tout ce que vous voulez et vendredi vendredi le retour du React parce qu'il n'y avait pas il n'a pas eu lieu il n'a pas eu lieu vendredi dernier puisque j'étais au parc Astrix donc pas de panique je serai là évidemment avec ce vendredi React euh, des euh, des vendredi pardon euh, on sera de retour pas de React non plus mardi ouais pas, pas mardi mais vendredi un hein, React hein, ne t'inquiète pas donc euh, donc voilà ça ça revient en ce fort euh, bien sûr donc je vous donne rendez-vous demain sur Popcorn et mercredi sur le stream pour le récap et jeudi même euh, ici voilà je vous donne Rien du tout de plus, des bisous. Je dis Red de Guild potentiellement, bien sûr, Kraken Sama. Je dis, euh, bah, j'ai mis stream libre, mais je pense qu'on va se faire ça. Là, ça fait 2-3 jours, j'ai un peu moins de temps de jouer euh, Kraken, mais vous inquiétez pas, la guilde, allez-y, hein, bombardier et tout. Mais je dis, on se fait le Red de Guild, euh, Classico del Madrido. Je dis, on se fait du. Euh... Euh, on se fait du, euh, du comment s'appelle du Chronicles euh, et puis on fera sûrement autre chose euh, à côté. Donc euh, donc voilà, euh, je vous remets la chute pour pour ah, avant de partir, les gars. Quoi Que quelqu'un dans le chat demande. Euh... Demande c'est quoi les sensations de... Bien sûr, à quoi ça sert de lever les bras Bah je vais te montrer mec, il a pas de souci À quoi ça sert de lever les bras dans les attractions Bah attends je crois euh, que j'ai un... un mec qui veut te répondre Des fois je le fais pas euh... Il y a un mec qui veut te répondre je crois euh, C'est la sensation de liberté quoi Ouais je suis d'accord tu... En fait comme t'es les... dans les ouais. airs ça permet de, de mieux <rire> je, me, je, je me casse la gueule <rire> Voilà sur ces belles paroles on se laisse à demain sur Popcorn Bisous, ciao